。第一章出狱归来，明海重狱，探监视。叶阳，这是你跟沈总的离婚协议，抓紧把字签了吧。一身 O L 职业装的秘书路茜，语气不耐的将一纸合同扔在了桌子上。叶阳微微一怔，沉默片刻后开口道：“这就是他的决定吗？”路茜一脸嫌恶，不然呢？难不成你还想死皮赖脸缠着沈总不成？别忘了，你现在一个阶下囚，配得上身价上亿的沈总吗？叶阳自嘲一笑，这也是他的原话。是的，没错。这其实是陆倩的话，不过他并不打算解释，再次催促道：“赶紧签字，我的时间也是有限的。你要是有自知之明，就不该继续拖累沈总。”拖累叶阳表情一凝，深吸口气：“我明白了，但就算是离婚，也请让他亲自来。”啪！陆倩拍案怒道：“叶阳，陆总跟你合理，已经给足你面子了，否则就凭你现在的身份，他大可一纸诉讼，强制离婚。你别给脸不要。”小倩，就在这时，一声不悦的呵斥响起，闻声望去。就见一名身材高挑、曼妙、姿色倾城的女人走了进来，她薄唇紧抿，浑身上下都透着一股高贵、清冷的气质。沈总，见到此人，陆倩一下子恭敬起来。抱歉，刚刚在外面接了个电话，我亲自来吧。沈清雪淡然解释一句，坐在了叶阳对面。我还以为，如今我这阶下囚，连见沈总的资格都没有了。叶阳冷笑出声，听到叶阳话中讥讽，沈清雪欲言又止，随后叹了口气道：“我知道你很委屈，所以只要你答应离婚，我愿意给你一千万的补偿。”同时还有一套别墅房产。叶阳先是一愣，随后竟鼓起掌来。好一个施舍的大恩人，我是不是还要对你感恩戴德？所以，我替你做了八年牢，这些就是报酬，对吗？沈清雪秀眉一下子皱了起来。秘书陆谦怒道：“叶阳，你别不知足，你以为沈总的钱是大风刮来的？这些钱够你下半辈子衣食无忧了。否则就凭你自己，这辈子也休想挣到这么多。”在他看来，叶阳无非就是狮子大开口，想争取更多利益。这种恶心男人，真不知道当初沈总为什么要嫁给他。我问你了吗？一再聒噪，叶阳终于投来了冰冷的目光。刹那间，陆倩只觉得遍体生寒，她原本到嘴的话，竟生生咽了回去。太可怕了！这男人的眼神，我没有施舍你的意思，但这也是你应得的。我知道，当年要不是你替我坐牢，我也不可能有今日成就。只是如今公司即将上市，任何负面影响都可能导致此举失败。你应该知道，为了今日，我付出了多少。我不允许失败。叶阳苦笑，他彻底明白了。我懂，毕竟我区区一个劳改犯，传出去的话。不就影响你沈大总裁的名誉了吗？我这种污点，还是尽早抹除比较好。叶阳点头，不悲不喜。沈清雪薄唇动了动，似乎想解释什么，但话到嘴边，还是没能说出口。见到这一幕，叶阳的心也渐渐凉了下来。好，我签字。叶阳提笔，签上名字，而后开口道：“从今往后，我们再无瓜葛。我祝沈总前程似锦，生意兴隆。”他看向沈清雪的目光，最后那点爱意散尽，剩下的只有无尽的冰冷和疏远。说完，叶阳冷然离去。支票、房产。竟是看都没看一眼，算他识相，还知道自己配不上这些东西。秘书陆倩不无得意的出声说道。沈清雪目光复杂，看着叶阳离去的背影，轻叹出声：“你误会他了，他本来也不会要这些的。曾经相濡以沫，他又岂会不明白这个男人的脊梁？只是如今为了集团，他不得不做出选择。我才懒得管呢。恭喜沈总，总算拜托了累赘。这下集团上市，再也没有绊脚石了。”秘书一脸欣喜的祝贺道：“只有他清楚，沈总一步步走到如今，有多么心酸。而那个男人。”自然也不配坐享其成，是吗？沈清雪苦笑一声，不知为何，原本的目的达到，他却总感觉并没有那么高兴，反倒心里空落落的。头，您事情办完了。叶阳离开探监室，几位典狱长立马点头哈腰的迎了上来。嗯，叶阳板着脸应了一声，见此神情，几位典狱长立马神色肃然，竟连大气都不敢喘。几人面面相觑，心中骇然至极。怎么了？如今世上还有人敢惹这位爷生气？要知道，就算上次花旗银行的幕后老板过来。都是恭敬之极，生怕惹得这位不高兴。这人难不成是疯了？夫妻本是同林鸟。叶阳喃喃自语，看着手中这张曾视为性命的照片，上面正是沈清雪大学刚毕业时热情活泼的笑容，五指一握。他手中照片顷刻化为齑粉。八年前，他为了爱妻不惜顶罪入狱，好在获西服所以，一名神秘老者竟然收他为徒，传他无上绝学。三年之后，他便被转到了这个号称世上看守最严的明海重狱，仅用一日，整个监狱便彻底臣服。自此，誉王之名响彻世界。叶阳虽然在监狱，可势力遍及天下，金融、媒体、军事，几乎所有行业龙头都要给这位誉王三分薄面。他本打算出狱后给沈清雪一个惊喜，可到头来竟是空欢喜。也罢，叶阳从怀中掏出七份婚书，红彤彤的，竟有一叠。老头曾告诉他，他的体质特殊，修炼古武功法只能缓解一时，必须在这婚书中的女子中挑选一人，双修结合，方能性命无虞。原本叶阳心中不愿，如今没了心理包袱。那就只能按老头的忠告，随便选一个吧。心念及此，他转头朝着监狱外面走去。偌大明海重狱，竟无一人上前阻拦。第二章一命相抵，你就是叶阳。一辆改装过的路虎车前
，身材高挑的女人摘下墨镜，一脸嫌弃的打量着刚从监狱出来的叶阳。这人就是爷爷说的，让自己无论如何也要嫁的男人。开什么玩笑！他冷无双堂堂龙国战神，怎么会嫁给一个囚犯？还有，这犯人都从监狱跑出来了，明海众狱里面的人都吃干饭的吗？连个人都看不住。你是谁？叶阳狐疑打量着面前女人，身材高挑曼妙，皮肤如杨枝玉般光滑，面容精致立体，只是柳眉微蹙间。竟增添了几分英气，倒是个极品女神。只可惜那副高高在上的询问姿态，让叶阳大为不爽。我的身份你不用管，你也不配知道，你只需要知道，你配不上我，所以我们的婚事就此作废，明白吗？冷无双声线冰冷，仿佛不是在跟叶阳商量，而只是来告知此事一般。话音落下，叶阳顿时微微一怔。见此情形，冷无双眼底鄙夷更甚，这就受不了了。这么窝囊的男人也配得上他？真不知道爷爷是不是老糊涂了，竟说能嫁给此人，是他们冷家无上夫分。你叫什么名字？叶阳皱眉开口，他弄明白这个女人是来干什么的了。冷无双冷笑，我说了，你不配知道我的名字，你也不用妄想给我加里压力了。我们本就是两个世界的人，你最好有自知之明。我问你叫什么？叶阳声音冷了几分。冷无双还想继续说什么，可对上叶阳那冰冷的眸子后，竟不由背后一寒。他战场厮杀无数，竟第一次见到如此冰冷的眼神，仿佛那根本不是一个人，而是一台冰冷的杀人机器。冷无双，告诉你又何妨？冷无双恼羞成怒。他下定决心，就算叶阳去家里告状，他也绝不答应这桩婚事。更重要的是，这家伙竟敢用威胁的语气跟他说话。就在冷无双准备发作时，下一秒，叶阳竟当面掏出厚厚一沓婚书，皱眉在其中翻找起来。见到这一幕，冷无双顿时愣住了。什么意思？难不成这家伙不止他一个未婚妻，还有别的女人？就在这时，冷无双是吧？叶阳从中找到那份婚书，当场将其撕碎。你的婚，我退了。滚吧！叶阳声线冰冷，旋即转身离去。他本就心情不爽。话语自然也没有多客气，如此一来，冷无双当场愣在了原地，久久没有回神。反应过来后，他俏脸瞬间遍布寒霜。他堂堂龙过战神，那个家伙竟然让他滚，这是何等耻辱！更重要的是，我冷无双竟然被别人退婚了。冷无双气的娇躯都在颤抖，从来都只有他拒绝别人，那轮得着别人退他的婚？从小到大，他从没有如此愤怒，这种尊严被践踏的感觉，让他恨不得杀人。等等，刚刚匆忙一瞥，他似乎在那堆婚书中瞥到一个熟悉的名字——白家嫡女。白雪，这不是她闺蜜的名字吗？难道自己闺蜜也是那个家伙的未婚妻？心念及此，冷无双顾不得许多，立马掏出电话给自己闺蜜打了过去。雪儿，你家里是不是给你安排了个婚事？你听好了，这个人你千万不能嫁。江海国际机场此刻竟被全部封锁，据传一名神秘富豪包下了整座机场，为一个大人物接风洗尘。如此消息轰动一片。而与此同时，机场内一排豪华轿车正缓缓驶出，为首奢华迈巴赫内一名略微发福的中年人。满脸堆笑道：“叶先生，我已经派人设下宴席，专程为您接风。既然到了江海，不论如何也要让我尽尽地主之谊。任谁都想不到，堂堂江海金融首富王富国，此刻竟对一个年轻人前功后惧，卑微不已。嗯，还有一件事要劳烦王总。”叶阳淡淡应了一声：“您尽管吩咐。”王富国非但没觉得麻烦，反倒一脸激动：“别人求爷爷告奶奶，都未必能让这位爷欠一份人情。自己要是能办妥了，那今后必将前途无量啊！”我想让你帮忙找一个人。叶阳开口细细说了起来。他年幼时曾有一个妹妹，只是后来父母车祸身亡，他们兄妹被不同两家人领养，自此便下落不明。多年来，他一直在调查当年父母车祸真相以及亲生妹妹的下落。前者查无所获，倒是后者，他最近才得打探到消息，对方竟然搬到了江海。所以他这次来江海，除了婚书仪式外，就是为了找到妹妹。兄妹团聚，事情包在我身上，就算是将整个江海掘地三尺，我也帮您找到另妹。王富国立刻保证，旋即神色犹豫道。只是有一事，叶阳不傻，对方如此排场，必然是有事相求。说说看吧，心情好的话，我会帮你。叶阳淡然开口。闻言，王富国大喜过望，连忙解释道：“我有一名贵人的千金，如今身染重疾，已经遍访名医。如今世上能救下此人的，怕只有叶先生您了。”王富国说到最后，不禁咽了口唾沫，战战兢兢的看向叶阳。话已至此，就算这位不答应，他也只能认了。嗯，我知道了。叶阳淡然出声，随后开口道：“我妹妹的事情。”你能办妥的话也就罢了，否则我的规矩你应该明白吧？规矩我懂。王富国咬了咬牙，这位爷的规矩他自然是明白的。以命抵命，若是他没找到妹妹，而要想救下这人，那付出的代价事已至此。王富国能有今日成就，凭借的就是胆量过人，竟没有丝毫犹豫。你懂就好，饭我懒得吃了。人在哪？现在就带我过去吧。叶阳懒洋洋说道：“真的，人在白云山庄，我这就带您过去。”王富国惊喜不已，立马激动应道：“他所说的那位贵人。”自然是位高权重，一旦真治好了那位的孙女，她如今的事业起码能翻上好几倍。这也怪不得愿意承担如此大的代价，毕竟富贵险中求嘛。至于叶阳治不好人，他压根都没考虑过。如今世上
。若真有这位爷之不好的人，那真就是阎王催命，无人能救了。第三章逐客令，沈氏集团，你说什么？王总没空见我们？沈清雪脸色有些难看的坐在总裁办公椅上。是的，那边回话说，今日王先生要去机场迎接一位大人物，所以有什么事，明日再说。秘书陆倩脸色也有些担忧。沈清雪轻咬薄唇，今日机场被包下的事情，她倒是听说了，只是不知道。究竟是什么大人物，竟然能让堂堂江海首富如此兴师动众？但这都不是他能接触到的了。再确认一下吧。无论如何，我们也要邀请到王先生来给集团敲钟上市，这关乎到集团未来发展，不容大意。沈清雪皱眉开口道：“如今王富华就是如今江海的投资风向标，如果上市敲钟能将其请来的话，那今后沈氏集团的发展必然顺风顺水；反之，一切都要大打折扣。”是，我再去打听下一吧。陆倩也知道事情严重性，立马照吩咐去做了。白云山庄。坐落在江海市西山半腰，这里是著名的富人区，能住在此处的几乎都非富即贵。可即便如此，但凡提到这个名字，这里人依旧无比尊敬，似乎对身为山庄主人的那位老者敬畏有加，甚至私下都不敢过多议论。叶阳随王富国驱车进了庄园，对管家说明来意后，立刻被带到了一处卧房内。出来迎接的是一名中年男人，戴着眼镜，一副斯文模样，但对王富国的到来却并没有过于热情的样子。王总，家父今日有公务，不在家中。王总有什么事吗？白海棠皱了皱眉，似乎对王富国这种商人造访颇为不喜。没事，我今日来。王富国连连摆手，正准备说明来意，可就在他余光瞥见卧室内另外两人时，不由愣住了。其中一人是一名西装革履、气势非凡的年轻人，一看就大有来头的样子，只是目光略微扫向病床上的少女时，眼中不由闪过一抹贪婪。另一人是位白发老者，一身长衫，正在给少女诊脉治病。王富国倒不是惊讶有人捷足先登，而是这两人的身份竟一个比一个来头大。李少爷。钱老，王富国惊讶出声：“这李少爷竟是省城李氏财阀的公子。论财力，十个王富国都得罪不起，而那老者便是省城赫赫有名的神医钱仲华。呵呵，幸会啊，王总。”李少明转头，不咸不淡的朝王富国打了个招呼。王富国立马笑道：“李少客气了，我今日来本是带了名神医来给白小姐看病，没想到李少竟也在，居然连钱老都请来了。”神医，此言一出，所有人都将目光聚在了叶阳身上。神医。如今这年头，什么阿猫阿狗都敢往自己脸上贴金了吗？李少明不以为意，顿时嗤笑出声。王富国顿时吓了一大跳。他虽然不太清楚，但也知道自己身边这位爷可不仅仅是神医这么简单。偏偏李少明他也得罪不起，一时间心急如焚，不知如何开口。王总，我念在你跟家父有点交情，才准你进来。但你也知道，我女儿乃是老爷子的掌上明珠，你随便找个人带来，这是想害雪儿吗？白海棠神色一冷，竟当场质问起来。王富国冷汗直冒，有苦难言，你女儿没病。只是体质特殊，寻常办法根本没用，不用继续忙活了。就在这时，一旁的叶阳忽然开口说道：“原本正闭目诊脉的钱仲华。”闻言，忽然抬眸道：“好一个不知天高地厚的小子，病人症状，老夫都不敢妄言，你竟敢再次大放厥词，真是可笑！钱老什么身份，居然还有人敢质疑他的医术？”李少明一脸讥笑，看向王富国：“王总，这就是你找的神医？”王富国脸色青黄不定，随后还是咬牙说道：“不错，叶先生医术超群，王某可谓其担保，不必了。”王总好意白某心领了，请回吧。白海棠冷声开口，竟是直接下了逐客令。白先生，这这下，王富国脸色难看，一时间有些下不来台了。他花了无数代价才将叶阳请来，如今人还没治呢，这就被赶走了。若是白老在此，他还能说上两句。偏偏白老今日不在，他也只能干着急。怎么还要留在这丢人现眼吗？王总，好歹你也是堂堂首富，怎么会跟一个江湖骗子混在一起？不觉得掉价吗？李少明讥笑出声，一脸鄙夷的扫了眼叶阳，来人。送客，白海棠当即出声喊道：“走吧。”叶阳淡然出声：“这庸医诊治手法错漏百出，如此下去，这病人也活不了多久了。”小子，你说什么？白海棠当即暴怒出声。钱仲华也是怒极反笑：“你这是觉得我在害人？最多半个时辰，病人会遍体生寒，随后口吐鲜血，再接着呼吸变弱。”叶阳说到最后，竟直接开始冷笑起来，随后转身便走，丝毫不带犹豫。他话已经带到，仁至义尽了。王富国见状，咬了咬牙，也只能跟了上去。只是临走前，冷冷放下话：“白先生，叶先生乃是当时真正的神医。王某为了求到他，费尽心力。你们既然不领情，那就自求多福吧。”说完，便也转头离去。放肆，简直岂有此理！白海棠怒不可遏。要不是王富华在江海颇有地位，即便惹得老爷子不快，他也要好好惩治此人。白叔何必动怒？两个跳梁小丑罢了。有钱老在此，治好雪儿才是当务之急。李少明出言安抚，话中不无讥讽之意。白海棠这才息怒。钱仲华冷哼一声。继续给病床上少女医治，可片刻之后，床上的少女竟掀开帘帐，露出了惊人的倾世佳容，肤如凝脂，神如黛玉，体型娇小却不失曼妙，本就精致的五官配上略微虚弱的神色，分外惹人怜爱。
也让旁边的李少明眼神愈发灼热起来。可以帮我拿件衣服吗？我感觉有些冷。白雪虚弱的声音一开口，便让在场所有人顿时吓了一跳。冷？怎么会呢？钱仲华一脸狐疑，可话音刚落，白雪竟当场喷出一口鲜血，直接昏迷了过去。第四章，给我个机会。雪儿，你怎么了？白海棠大惊失色，连忙上前搀扶。可这不搀扶还好，一搀扶之下，竟然发现白雪遍体生寒，浑身皮肤无比冰冷。更要命的是，他的呼吸竟然逐渐开始微弱起来。钱老，这是怎么回事？白海棠怒声看向钱仲华，钱仲华惊慌失措，一张老脸上满是惊疑。老老夫也不知道啊，按理说不该如此，令月应当没事才对啊，应该。白海棠暴怒出声，要不是钱仲华名声在外，他此刻恨不得活剐此人。白叔息怒，钱老毕竟是神医，他应该有办法。李少明还将希望寄托在自己请来的老者身上，遍体生寒，口吐鲜血，呼吸微弱，可钱仲华此刻却仿佛呆住了般。口中不断念叨着什么，猛然间，白海棠也像是反应过来般，向外怒吼：“快，快去酒店把人给我请回来！”白海棠此时也反应过来了，怪不得王富国临走前扔下那句话，感情他请来的那位，所言是一字不差呀。若真是如此，白海棠想到叶阳哪句，活不了多久，瞬间头皮炸了，直接站起身来：“罢了，我亲自去，都给我起开！蓬莱酒店，江海市著名五星级酒店，沈总，集团上市，您本来就忙，这件事交给我办就好。”您没必要亲自来吧？秘书陆倩一脸愧疚的跟在沈清雪身后。他从王富国秘书口中打听到，王总似乎就打算在这里给那位大人物接风洗尘。沈清雪得知后，竟亲自前来了，就是因为集团上市，所以王总捧场对我们而言至关重要。这件事情交给其他人，我都不放心，还是我亲自跑一趟吧。沈清雪严肃出声。更重要的是，他也想见见那位能让王总无比重视的大人物。要是能跟这种大人物打好关系，自己集团发展便更加有利。可就在这时，一个熟悉的身影。忽然映入眼帘，叶阳，沈清雪惊呼出声：“你也在这？”叶阳转头，一脸惊讶。沈清雪俏脸瞬间冷了几分：“你跟踪我？”陆倩也是一愣，旋即怒然开口：“你这人脸皮真厚，沈总都跟你离婚了，你竟然还纠缠不休，你不怕我们报警吗？跟踪？你们想多了。”叶阳脸色一沉，索性懒得解释，径直准备离开。可陆倩却不依不饶，一把将其拦住：“你别给脸不要！我告诉你，沈总等会要在这里见一个重要人物，你想让别人误会什么吗？”还是你就是存心的？叶阳转头自嘲笑道：“我明白了，沈总是觉得，即便离婚了，要是还跟我这个劳改犯纠缠不休，会影响你谈生意是吧？”沈清雪神色一软，以他对叶阳的熟悉，从他开口，他便知道自己可能真的误会了。可陆倩话虽然难听，但也确实如此。叶阳见状，顿时什么都明白了。沈总，你不觉得自己有点欲盖弥彰吗？一个连自己过去都要否认的人，真的能成功吗？你以前可不是这样的。就在这时，咦，沈小姐，远处响起一道惊讶的声音。闻言。一名身穿白色西装、戴着名贵腕表的英俊青年一脸惊喜的走了过来。赵总，没想到你也在这。陆秘书明显认得此人，立马惊喜出声。赵俊生先是眼神热切的看了眼沈清雪，这才开口笑道：“我也是听说王总今日宴请贵客，想着过来结识一番。今日宴席，赵总也在其中。”陆秘书一脸惊讶，言语中对着赵俊生又躲了几分讨好的意味。就连沈清雪听到此言，都不由神色一动。赵俊生哪有本事参加这次私宴？但见到听到恭维，只能打了个哈哈，不置可否。陆秘书见状，心中更加笃定，不由夸赞道：“赵总年纪轻轻，便身价过十亿，赵氏集团更是上市已久，简直跟我们沈总郎才女貌的一对啊！”说着，又一脸鄙夷的瞥了眼叶阳，不像某些废物，死缠烂打，只想着癞蛤蟆吃天鹅肉。陆倩的话让沈清雪有些不悦，但她皱了皱眉，并没有多说什么。赵俊生闻言，笑容一脸，看向了叶阳：“这位就是沈小姐的前夫吧？听说你跟沈总已经离婚了，怎么还舔着脸死缠不放吗？”叶阳对其视若无睹。只是冷笑，看向沈清雪，这就是你口中的重要客人。沈清雪当即便要解释，可话到嘴边又狠了狠心，冷声说道：“不错，我对赵总倾慕已久，今日就是特意来约见的。”陆倩一愣，她没想到沈清雪会这么说。可赵俊生闻言，却几乎心花怒放。他苦苦追求沈清雪这么久，没想到今日竟然松口了。他当然知道原因，为此冷笑，看向叶阳：“小子，你听明白了吗？赶紧滚吧，再敢来骚扰清雪，小心我找人打断你的腿。”叶阳确实有些愣住了，他也没想到。沈清雪竟然真的是为了这个人跟他离婚，他深深看了沈清雪一眼，好，好。等再转头看向赵俊生时，已经带上了几分杀意。有本事的话，把你刚刚的话再说一遍。赵俊生被那冰冷的目光冷不丁吓了一跳，忍不住后退两步。等反应过来后，他不禁恼羞成怒，转头朝着保镖怒斥道：“你们还愣着做什么？把这个劳改犯给我轰出去！什么垃圾也敢出现在这里！”是，几名保镖闻声而动，我看谁敢！就在这时，一声怒斥忽然从远处响起。就见一个中年人，在一众保镖的簇拥下，怒不可遏的朝着这边走了过来。王富国见到来人，赵俊生等
简介，离婚吧！监狱内，看着面前妻子冰冷的神色，叶阳苦笑一声，默默在离婚协议上签上了名字。可就在前妻离开不久，龙国女战神江海明媛神医嫡女竟然接连上门，这些竟都是他的未婚妻。自此，叶阳身份曝光，得知野样复出，前妻追悔不已。我错了，能再给我个机会吗？第五章跟踪，王富国快步走向了叶阳。与此同时，赵俊、沈清雪。陈倩也同时亦步亦趋的迎接了过去，三人见到王富国，都暗暗吸了一口气，显得十分紧张。王总，我是赵氏集团的赵俊，真是太巧了，没想到在这里遇到了您的大驾。赵俊来到王富国身前，一脸巴结的表情。沈清雪见到这一幕画面，心里一动，原来赵俊并不是王富国宴会的宾客，他紧跟在赵俊身后，也想和王富国打招呼，但下一秒，王富国像是没听见赵俊说的话，径直走向了叶阳。你们是想找死？他目光凶狠的看向赵俊带来的几个保镖，一股上位者气息，强势霸道，令那几个保镖望而生畏。同时，他身后虎背熊腰的保镖迅速行动了起来，将赵俊几个保镖死死压在墙壁上。跟他的保镖相比，赵俊那几个保镖就跟街头小流氓差不多。这王总误会，这几个都是我的人。赵俊满头汗水，向王富贵解释。王富国目光凶狠的瞪着赵俊，冰声说：“你的人！”整个酒店的气温都下降了。赵俊，沈清雪。陆倩此时都感觉到浑身发凉。王富国身为江海最大的巨头，带来的压迫力恐怖至极。在此人面前，他们三个小如蝼蚁，对方真是吹口气都能将他们撕碎。短短几秒钟的时间，赵俊像经历着一场生死大劫。随后，王富国狠狠一巴掌扇在了他的脸上，啪！赵俊整个人原地转了两圈，捂着脸难以置信的看着王富国。王总，你这是？即刻起，中断和赵氏所有合作，凡是与赵氏有关联的企业，全部中断联络，不要。不要啊，王总！赵俊人傻眼了。王富贵此举简直就是要将其赶尽杀绝。王总，我之前跟你秘书预约过，我们集团即将上市，希望。沈清雪深吸一口气，鼓起勇气上前找王富国。然而，他话才说到一半，王富国直接抬手打断了他：“沈家的事，以后再说。”叶先生，对不起，是我没有安排好。王富国回头，战战兢兢的看向叶阳，在白家闹得很不愉快，没想到回到酒店还遇到这种破事，也不知道叶阳生气没有。叶阳平静道。没事，你回来还有什么事？叶先生，晚餐已经准备好了，就前往吃个便饭吧。叶阳点点头，行，反正也饿了。叶先生，这边请。王富国见叶阳答应，脸上一喜，连忙带路。当他们离开后，赵俊被手下搀扶着，目光阴冷的望着王富国和叶阳的背影，满眼都是不甘。沈总，我我们还有机会吗？陆倩颤巍巍看向沈清雪，王富国似乎对叶阳十分恭敬，他想到自己刚才对叶阳说的那些话，悔的肠子都青了。叶阳明明就是个囚犯，怎么会成为王富国的座上宾？沈清雪心中亦是惊涛骇浪，强作镇定道：“没事，王总并没有直接拒绝我们，只要我们表达出诚意，相信还是有机会。”沈沈总，你说叶阳会不会就是王总今晚宴请的大人物？陆倩结结巴巴道，脑中全是后怕。放屁！王总宴请的大人物乃是龙国最顶尖层次的人。那小子，赵俊咬牙切齿的盯着二人离开的方向，恨意满满。赵总，你知道王总宴请的是什么人？陆倩紧张的看着赵俊。赵俊挺起胸口道：“我当然知道，王富国要宴请的，乃是以为能令我们龙国震动的大人物。至于那小子，虽然不知道王富国为什么偏袒他，但他们之间绝不会有多深的关联。也不知道那小子用了什么手段攀附上了王富国，以为有王富国撑腰，就可以在我面前耀武扬威了吗？”听完赵俊的话，陆倩松了一口气，而沈清雪也选择相信他的话，因为他们无法接受叶阳是王富国贵宾的事情。赵总，你现在有什么打算？沈清雪看向赵俊，赵氏集团如果被王富国打压的话。那恐怕整个商业帝国都要轰然倒塌。赵俊笑了笑，没什么，我和王富国之间的误会很快能解开。沈总，刚好到吃饭时间了，不如我们一起。不好意思，我这两天太忙了，还有事得回去处理。赵俊想趁机献殷勤，拿下沈清雪，不料沈清雪直接拒绝了他。赵俊的脸色像是打霜的茄子，在沈清雪和陆倩离开后，他眼中的恨意变得十分浓烈。沈清雪，你个贱人，看来还是对那小子念念不忘啊！你们这对狗男女，给我等着！晚餐桌上。王富国将手机关机，专心伺候叶阳。而白海棠打不通王富国电话，亲自赶到王富国家中，却仍旧没发现王富国。女儿白雪性命岌岌可危，随时可能死去。白海棠动用了所有的关系，还是找不到叶阳和王富国的踪迹。他急得像是热锅上的蚂蚁。这时候，一个手下提醒他，可以请无双战神帮忙。无双战神，我倒是忘了他。白海棠连忙拨通了一个电话。很快，电话那头传来了冷无双的声音：“白叔叔，雪儿怎么样了？雪儿情况很不妙，如果再不及时找到一个人。”恐怕就要什么？怎么会这样？冷无双得知白雪的情况后，十万火急。白叔叔放心，我这就去找王富国，用最短的时间将那位神医请回来。挂断电话后，冷无双立刻动用全市资源，调查清楚了王富国此时所在的地方。随即协调市区交通，一路绿灯，以最快的速度
，赶到了王富国和叶阳吃饭的餐厅。他大步流星冲向二人的包厢，正要开门的时候，碰到了刚刚上完厕所回来的叶阳。你这混蛋，竟然还敢跟踪我！一看到叶阳，他便是一肚子的火，连正事都要忘记了。叶阳冷冷看了他一眼，怎么女人都有这种毛病？你说什么？叶阳直接推开了他，冷声道：“我说你有病。”第六章，骗子跟踪我被发现了，还嘴硬，真以为我拿你没办法。冷无双柳眉竖起，胸脯一起一伏。之前被主动退婚，便已让他感受到侮辱，现在还敢如此嚣张。他堂堂龙国女战神，什么时候受过这种气？要是在战场上，他非得将其千刀万剐不可。你想拿我怎么样？叶阳一副无所谓的表情，对冷无双无感。我冷无双暗暗捏紧了拳头，却想起闺蜜白雪命悬一线。哼，今日先放过你，下次再敢跟踪我，你会知道后果。他转身准备开门去找王富国，这时候包厢的门开了，王富国走了出来。叶先生。出了什么事？王富国听到了嘈杂声，担心又出什么事。他恭敬无比的看向叶阳，王总。这时候，冷无双开口叫住了王富国。王富国看向他，才注意到他的存在。想不到无双战神也在这里。无双战神和叶先生认识，要不要一起？王富国连忙堆满笑脸，准备邀请冷无双一起吃饭。这时候，叶阳却挥挥手：“我和他没交情，不要邀请他。”呵，本战神需要你。冷无双气不打一处来。王富国想邀请他吃饭，他本来就没想给王富国面子，没想叶阳这小子捷足先登拒绝了他。更没想到的是，王富国今日宴请的主角似乎正是叶阳，一个囚犯。王富国怕不是被骗了，他没时间和叶阳纠缠，直接对王富国道：“我是特地来找你的，我闺蜜病情加重，听白叔叔说，你请到了一位神医，神医人在哪儿？麻烦你立刻带我去见他。”这，王富国听完有些傻眼，表情难堪的看向了叶阳。白家之前将叶阳得罪的太死，他不知道叶阳是否还愿意出手。虽然他跟白家老爷子的交情，无论如何也得为白雪的性命考虑。可是叶阳岂是凡人？若是叶阳不愿意出手，他绝不敢有半点勉强。叶阳此时却开口了：“你是说白家那个小丫头吧？她岂止是病情加重，再有迟疑，她必死无疑。”闭嘴！你不说话，没人把你当哑巴。”冷无双烦躁道，对叶阳十分无语。王富贵连忙支支吾吾道：“无双战神，你们要请的神医正是叶先生。”冷无双嘴巴还没闭上，听完王富贵的话，嘴巴不由得长得更大。“你说什么？他是神医？”不错，叶先生的医术可谓出神入化。你绝对是被骗了，他就是一个刚从监狱逃出来的囚犯。要不是看在我家人的面子上，我已经将其捉拿回去了。冷无双摇头，绝不肯相信叶阳就是神医。无双战神，我今天带去白家的神医就是叶先生。你若是不相信，就立刻走吧。只是白雪的病。王富国眉头锁起，小心翼翼的望着叶阳。好消息是，叶阳的表情看不出生气缓。冷无双陷入了沉思。按照白海棠的说法，只有叶阳才能救得了白雪闺蜜的性命。走吧，去白家看看。就在这时，叶阳开口，听到此言，王富国大喜，连忙让手下人备车。而冷无双愈发不相信叶阳。王富国，你确定他就是你找的神医？你有没有找其他医生？无双战神，人命关天，你就不要再纠结这些事了。王富国无奈至极，要不是因为冷无双是龙国唯一的女战神，换其他人，他早忍不住要动手了。而冷无双仍旧没有善罢甘休的意思，正因为关乎白雪性命，所以我才不能信任他。你绝对是被他骗了。叶阳直接不理会他。朝车中走了过去，你妈会后悔如此对待叶先生的。王富国扔下一句话，紧跟上了叶阳的步伐。冷无双目光冰寒，嘀咕道：“会后悔的人是你，我不能将雪儿的性命交到这种人手里。”他紧接着也大步跟了上去，不由分说钻进了叶阳和王富国的车中。你现在坦白还来得及，否则我闺蜜有个三长两短，我绝不会饶你。车上，冷无双直接威胁叶阳，在他看来，叶阳是骗子无疑，王富国被骗了。一个囚犯怎么可能是神医？就算叶阳说中了白雪的症状，也可能是瞎猫碰上死耗子。你想要我坦白什么？叶阳无视冷无双，这种自以为是的女人太蠢。坦白什么？你心里很清楚，你那些小把戏，偏偏王富国就算了，还能骗得住我？你如果真是神医，我嫁给你做老婆都行。冷无双底气十足，之所以如此说，只是希望能拆穿叶阳的真面目。叶阳冷着眼，上下打量了他一遍，随后摇了摇头：“我已经撕毁和你的婚约，绝不可能再看得上你。”王富国瞳孔瞬间放大。原来叶阳和女战神竟有婚约，这是家务事啊！难怪两人如此纠缠不休，他可以不用掺和了，闭上眼睛假装在睡觉。冷无双气得发抖，你就是个骗子，你还真以为本战神是想嫁给你？恬不知耻！叶阳平静道：“是不是骗子？到了白家就知道了，到了白家就会露出马脚。”白云山庄，白海棠亲自在门口迎接，见到王富国的车，他立刻喜上眉梢：“神医大人，我女儿现在的状况和你走时说的情况一模一样，之前是我白家唐突了。”他满脸歉疚的对叶阳道。叶阳径直走向了白雪的卧室，屋内的李少明和钱仲华见到他，瞬间脸色变得无比难看。叶神医，我女儿会不会有性命之危？白海棠跟了进来，忧心忡忡的询问叶阳：“白叔叔，她不可能是神医的，要不然我们还是将雪儿送去医院吧。”冷无双也冲进我白雪卧室。
无法理解白海棠对叶阳的态度。说的对，能猜对症状，也未必能救治小雪。连全神医都没有办法的话，还是尽快将小雪送往京都的大医院比较好。”李少明分析道。而叶阳直接开口：“闲杂人等都出去。”第七章略施手段。你还越装越像了，你什么情况？我比任何人都要清楚。你真相让我点破。见叶阳让众人回避，冷无双更觉得有问题了。白雪性格单纯，不谙世事。让叶阳和白雪单独相处，他无论如何不能放心。何况他非常确定叶阳就是骗子，不可能医治的好白雪。他继续开口道：“钱老乃是名震龙国的神医，都没把握能医治好白雪，你还敢装？”说着，他准备伸手将叶阳抓起来扔出去。叶阳冷冷看着他，就好像注视一个白痴一样：“你搞没搞清楚情况？他本来没病，就是被你口中的神医给弄得性命垂危的。”你老夫虽然没把握，但白小姐的病症本来就诡异无比。任何医生都不能保证一定治好。钱仲华张红脸争辩道：“叶阳呵呵一笑，那是因为你就一个庸医而已，我能保证他没事。”不等对方反驳，他看向了白海棠：“你到底让不让这群庸医白痴滚？”白海棠则看向了冷无双、钱仲华、李少明等人，他的眼神已说明了一切。白叔叔，此人……冷无双还想开口，却被白海棠声音的打断了：“你现在能马上找到能医治雪儿的医生吗？”冷无双一愣，为了白雪的病，他已拜托了不少人，可惜众多名医。不只是没信心医治，身子连病因都没有查出来。他冷冷瞪了叶阳一眼，白雪有半点闪失，我要你赔命！说完，他大步离开了卧室。护理少明和钱仲华也紧随其后。最后，白海棠和王富国也都离开了房间。房间里只剩下叶阳和白雪两人。白雪微微闭着双眼，呼吸极其微弱，嘴角还有一丝吐血留下的淡淡红色，玉身散发着只有叶阳能看见的寒气。他身子微微发抖，你不用紧张。叶阳握住他手腕，耐心安慰。只是这轻轻一握。使得白雪身子不由自主的挺了一下，口中发出“嗯”的一声，一股暖流由此注入他的身体之中，让他说不出的受用。原本对叶阳的几分警惕之心也荡然无存了。我会死吗？他眼神无辜的望着叶阳，眼底深处有深深的恐惧之色。从小到大，无数名医都说不清楚他的病症，他似乎随时都有可能死去。他对死亡的恐惧深入骨髓。今天是最严重的一次，被钱仲华医治后，仿佛已经走到鬼门关。当然不会，叶阳态度坚定，我要将你胸口的扣子解开，没问题吧？嗯，你是医生，我相信你。不知道为何，叶阳的话让他顿时看到了希望。从小到大，还从没有一个人如此坚定的告诉他，他不会有事。叶阳将其胸口纽扣解开，随后捻气为针，刺入其胸口潭中。天池穴啊！白雪口中发出娇斥之音。叶阳问：“有没有酥麻的感觉？”白雪点点头。叶阳说：“那就对了，说明针灸到位了。感觉越强烈，效果越好。”白雪对针灸之术已极为熟悉，身体上传来的感觉。的确是被针灸，问题是并没有针。叶阳怎么办到的？接下来，叶阳凌空抓着什么东西，这更令白雪感觉到无比神秘。他心里由此产生了一股浓浓的敬畏之心。啊！随着叶阳施展玄妙医术，白雪不断发出痛苦惨叫，虽然痛，可他却开心的眼中含泪。他明白这是有效果的表现。门外听到他叫声的众人，心却被提到了空中。王富国，这就是你带来的神医？我看他单独留在房中，不过是想占白小姐的便宜而已。李少明冷冷看向王富国。王富国带着叶阳破坏了他的好事，这个仇算是结下了。我早说过，那家伙就是骗子，我饶不了他。冷无双不再忍耐，径直上前，砰的一声推开了房门。看见房间中的画面，他俏脸如霜：“你窝囊也罢了，想不到还如此猥琐！你这双眼珠子，别想要了。”在他看来，叶阳纯粹是为了偷看护白雪胸前风光。无双，叶先生医治好了我，你不要误会他啊！白雪连忙维护叶阳，医治他哪里医治了？光托你上医就算是医治吗？小雪，你太单纯了。冷无双一面说，一面走向床边，想带白雪去京都的大医院。但下一秒，白雪的话却像是一个耳光，狠狠抽打在了冷无双脸上。叶先生真的就好了我，我现在比从前任何时候都要轻松。我的病似乎完全好了。冷无双一愣，叶阳道：“你本来就没病，只不过你天生阴聘之体，体内气息不顺，我略施手段，帮你将气息调顺了，以后不会有事。”阴聘之体，那是什么？冷无双好奇的睁大眼睛。叶阳并没有多做解释，他自身的纯阳之身。刚好和白雪的阴聘之体可以互补，只是那种互补的方式有些难以启齿。这时候，白海棠、王富国等人也走了进来。白海棠抓着白雪的手，欣喜的差点跳起来。不冷了，叶先生，你医治好了我女儿，我白家绝不会亏待你。李少明和钱仲华对视了一眼，随即冷哼一声，忙活了半天，居然竹篮打水一场空。叶阳还真是胆大妄为，竟敢真把白雪彻底医治好了。王富国则是长松了一口气，他早知道，只要叶阳出手，就一定不会辜负老友的重托。无双战神。您嫁给叶先生，绝不会吃亏的。王富国看向冷无双，倒真觉得这是一对般配的良缘。但他不知道，冷无双打心眼瞧不上叶阳，就算叶阳医治好了白雪，也不能改变他对叶阳的态度。谁说我要嫁给他？你问问他自己，他配得上我。冷无双态度高傲，看向叶阳，叶阳呵呵一笑：“你的婚书我已经撕了。”
，我对你这种女人没有半点兴趣。唰，屋子里的目光瞬间聚焦到了冷无双身上。想不到堂堂龙国女战神竟已有婚约，更奇葩的是，这份婚约竟然还被男方撕毁了。第八章，败家子，这混蛋竟敢当众说出此事，害得他在众人面前丢人。冷无双的脸色冷得像一块千年寒冰，他杀气腾腾的瞪着叶阳，那眼神在战场上可以震慑万军，可惜触碰到叶阳，却是被一击而溃，没有让叶阳有任何表情波动。可恶，他暗暗捏紧了拳头，呵，不知道是谁给你的勇气，敢如此狂妄，是我不肯嫁给你。还有，你想娶雪儿也是痴心妄想，你跟雪儿的婚书也得作废。冷无双直接说道：“什么？”所有人都震惊了，叶阳和白雪也有婚书，这件事连白海棠都不知道。无双战神。叶先生和雪儿婚书是怎么回事？白叔叔，你还不知道？这小子不知道用了什么手段，到处骗婚。白爷爷被他蒙蔽，竟答应了雪儿和他的婚事。你是说，老爷子安排的婚事是和叶先生？白海棠眉头紧缩，思考着什么。李少明眼神也是一寒，原来叶阳早就和白家有关联，之前竟没有表现出来。他看了一眼床上倾国倾城的白雪，这个女人必须是他的，想跟本少强女人，你是真活得不耐烦了。白雪听到这话，眼神变得复杂起来。爷爷给自己定下的婚事，竟然是他。最离谱的是，之前冷无双电话中让他一定要退婚，他也答应了。早知道未婚夫是叶阳，那他绝不会答应的如此爽快。叶先生，老爷子相中的人真是你。白海棠表情凝重，白叔叔，此人蹲过监狱，你真想将雪儿嫁给他？冷无双毫不客气，揭开了叶阳的老底。这小子再次震惊众人。白海棠本就不想将女儿嫁给叶阳，听到这个消息后，表情更加凝重。叶先生，你治好了我女儿，想要什么报酬？可以尽管开口，我白家没有办不到的。叶阳将他的神色变化看在眼中，冷淡回应道：“不需要，我不是看在你的面子上救他。”白海棠脸上的肌肉猛地一抖，随即语气生硬无比：“若是你想以此要挟，让我女儿嫁给你，那纯属痴心妄想，我绝不可能将女儿嫁给一个囚犯。”白先生，此事既然是白老定下的，你可以先和白老商议商议。王富国试图调解，却不料白海棠直接抬手打断了他：“没什么好商量的，他只不过是会一些医术，以此骗了老爷子。我女儿绝不会嫁给他。”说完。他拿出一张银行卡，这里是一百万，拿了钱以后，我白家跟你没有任何关联。你一个囚犯，别做梦想娶我白府千金。他将银行卡扔向叶阳，叶阳冷笑一声，使出气劲，砰的一声将银行卡震爆。随后他便离开了白家。白雪望着他的背影，暗暗发怔，心里在嘀咕：叶大哥，我并没有因为你是囚犯身份就瞧不起你啊！哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉。小雪国色天香，他一个贱种居然打这种主意，可笑！李少明微笑着道：哼。你们会后悔的。王富国扔下一句话后，连忙追上叶阳步伐，对白家失去希望了。叶阳走后不久，一个红光满面的老者来到了白雪卧室，听说雪儿的病被一个年轻医者医治好了，真是后生可畏啊！老者慈爱的看着白雪，白雪一脸笑容：“爷爷，我好像真的全好了，整个人都轻松了许多，好好的很啊！我本来还以为只有那个人能医治好你，让你和其成婚，也是希望你后半生能有他的庇佑。你好了后，不会给他添麻烦，可要学会照顾他才行。”老者。正是白家的老爷子白静山，他替白雪规划好了后半生，以后和那位天之骄子相敬如宾，一生美满。光是想想，便觉得有天伦之乐。然而，他话音刚落，白雪和白海棠的脸色都是一变。怎么了？白静山觉察到了二人的异样。爷爷，我的病可能就是你给我安排的那个人治好的，是吗？白静山听到这个消息，现实一怔，随后大喜。他既然愿意出手救你，就说明他对这桩婚事是满意的。很好，很好，很好。老爷子连说三个很好。对这消息满意至极，白雪和白海棠却陷入了沉默。嗯，他现在应该就在府上吧？还不带我去见他？爷爷，他他走了，似乎还生气了，是我们没有招待好他。白雪弱弱地说。叶阳明明救了自己，却被冷无双和父亲排挤，对此他很是愧疚。什么？白静山一震，看向白海棠，爸，既然那小子已经医治好了小雪，婚姻之事就算了吧。白海棠不以为意，你在说什么？小雪必须嫁给他。此时我已经定了，没你说话的份，爹。那小子蹲过监狱，他配不上小雪。我已经取消了婚约，他也很识趣，自己走了。轰！一股凉意从脚底窜到白静山的天灵盖，啪！下一秒，他狠狠一耳光抽打在了白海棠的脸上。逆子，你不只是在断送小雪的未来幸福，也断送了我白家的大好前程。不惜一切代价将叶先生请回来。若叶先生有半点怨言，你以后就别待在白家了。我白家没你这种败家子。白静山大动肝火，白雪第一次见到爷爷发如此大的火，不由得对叶阳的情况。更加好奇了。与此同时，叶阳刚刚下车，正准备前往酒店，忽然间，十余道黑影出现在了他四周。小子，你就是叶阳？为首的彪形大汉手里盘着两个数十斤重的铁球，不屑的对叶阳开口：“你们是谁？”叶阳环视四周一圈，呵呵
，有人花一百万要你的命，真不知道你这条贱命怎么值那么多钱。大汉眼神怀疑，他身旁一个纹身青年笑嘻嘻道：“豹哥，就这小子，我一个人就能弄死他，用不着你们出手。”大汉点点头，去吧，小子，你想知道是谁想要你的命，去地府问吧。纹身青年吊郎当走向叶阳，举起刀便刺。第九章，你想找王富国？纹身青年表情凶狞，手中的刀对准叶阳身体要害处。下一秒，叶阳猛地出手。一道猛烈的气劲轰出，纹身青年的身体立刻像是炮弹一般倒飞出去，其身体撞碎了混凝土打造的墙壁，整个人镶嵌在墙壁中，口中吐血不停，惨叫连连。唰！余下的几人以及那个盘玩铁球的大汉，脸色都是一变，没人看清叶阳是如何出手的，但叶阳的气场已经狠狠镇压了整个空间。撤！大汉当机立断，第一时间后退。余下的人也四散而溃。大汉跑出百米，气喘吁吁的回头想查看叶阳动静，却是惊叫一声。浑身毫毛立起，没想到叶阳就悄无声息跟在他的身后。叶阳伸手而出，一把掐住了他脖子，将其两百斤的身体生生提起，说：“是谁让你们来的？”大汉发抖道：“那那个人你招惹不起，我说不说有意义吗？招惹不起。”叶阳暗存，难道是五大地级人物？是西非的暗黑神皇，还是北欧的主神宙斯，亦或是东方阿三的师婆？除了这些世界上最顶尖的强者，其他人绝不会有勇气说这种话。但这些人绝不可能安排这种小流氓对付自己。不说。那就去死！叶阳杀机闪动，眼底尽是冷漠。大汉只觉得全身发冷。我说是赵俊生让我们来的。赵俊生，看来他真是想找死。叶阳说着，抬手一扬，大汉的身体瞬间弹飞出去。几秒钟后，狠狠摔在地上，腿骨断裂。叶阳则回到酒店。次日一早，他出现在酒店的早餐区，正在吃饭的时候，又发现沈清雪和陆倩出现在了这里。二人正鬼鬼祟祟的四处张望。前一晚。沈清雪回到公司后，跟股东召开了会议。几个大股东问到了敲钟仪式的事情，其中一个大股东质问王富国是否答应前来。沈清雪小心翼翼的开口：“王总并没有明确拒绝我们，有很大的机会能来。”此话一处，顿时引起众股东窃窃私语。那位大股东的脸色当即阴沉到了极致。很大机会，沈总，你搞没搞清楚？现在距离我们公司上市还有不到十天，若是王总不能百分之百赶到，你知道是什么后果吗？另一位股东则更加强势道：“你若是请不到王总。”那我们就让一个能请到王总之人，不能干就滚蛋！股东们咄咄逼人，他们都支持集团的一位副总裁赵清明。沈清雪当即陷入孤立无援的地步。好在这个时候，股东中一个老者开口，清雪一向说话谨慎，他说大概率能请到王富国，便是有十足的把握。我相信他。老者德高望重，有他的话才平息了众议。但老者也并非无底线，支持沈清雪。向众人说完后，他抬头看向了沈清雪。清雪，我想要一个明确的答案，能不能请到王富国？沈清雪感觉到肩头压力沉重，毕竟王富国昨夜的表现已经说明，在王富国眼中，沈氏集团根本毫无分量。不过，在无数双眼睛的注视下，他必须拿出明确的态度。他咬了咬牙，斩钉截铁道：“能、嗯。”老者笑了：“我相信你。”其他股东纵然心里不服，表面上也都没有非议了。会议结束后，副总刘清明来到了他身边：“沈总，蓬莱酒店的事情我听说了，我收到消息，其他企业并没有跟赵总断交，王总和赵总已经和解了。以你和赵总的关系。”王总最后肯定还是会给我们面子。听到刘清明的话，陆倩一整个兴奋了起来。看来赵俊生并没有说谎，王富国只是表面上给叶阳面子，实际上非但没有和赵俊生断绝往来，后来肯定还会有合作。我就说叶阳这种废物不可能得到王总的诚心。沈清雪冷冷看了他一眼，没说什么，直接回家了。他们不知道的是，在他们走后，刘清明的助理不解的看着刘清明：“刘总，我们已经收到消息，市里各大企业都已经和赵家划清了界限，赵氏和王家的合作也已经彻底中断。”你刚才为什么说？刘清明脸上露出了阴阴的笑容。我不那样说。沈清雪怎会相信自己真的有机会请到王富国？助理恍然大悟。我明白了，给他们希望，才能让他们真正绝望。一大清早，沈清雪就又出现在蓬莱酒店。眼下，沈氏集团最重要的事情就是邀请到王富国出席敲钟仪式。不过，他们没找到王富国，却看见了叶阳。叶阳，你居然还在这里？不会真觉得抱上王总的大腿就能飞上枝头变凤凰了吧？陆倩当即出口嘲讽。昨夜被叶阳打脸。让他憋了一晚上火气。叶阳放下早餐，目光也注意到二人。他无视陆倩，看向沈清雪：“你们还来做什么？”陆倩呵呵一笑：“沈总要做什么，跟你没有任何关系了。”说完，他又对沈清雪道：“沈总，我们约赵总吃饭吧。赵总肯定有法子约出王总。”沈清雪此时心事重重，他已经在股东会上立下了军令状，但实际上，他们现在连联络王富国都有问题，只能来蓬莱酒店碰运气。我问清雪：“这里有你说话的份？”叶阳眼神一冷，看见沈清雪为难的模样。一些往事浮现在了眼前。无论沈清雪现在是什么样子，从前都是一个可爱的女人。陆倩还想顶罪，沈清雪制止了她。王总并没有和赵俊生断绝关系，你不要以为自己真的巴结上了王富国。沈清雪冷冷的告诉叶阳，希望叶阳能认清现实。
。叶阳没有表现出任何情绪，只是淡淡说了两个字：“是吗？”沈清雪表情迟疑了片刻，又坚定道：“叶阳，我们两个已经不可能了。我的事情你不要再管，明白吗？”叶阳沉默，不知道在想什么。几秒钟后，他抬起头：“你是在找王富国，想要见他？我说了，跟你没关系。”第十章暗中相助。沈清雪不想再给叶阳半点希望，何况找王富国的事情，叶阳绝对帮不上忙。请王富国出席敲钟仪式，背后牵扯着巨大的利益。叶阳一个囚犯，就算和王富国有表面上的交情，对方又怎么可能给他这么大的面子？叶阳却已知道是怎么回事。昨夜沈清雪找王富国帮忙，被王富国掐断了话头，实际上以表明王富国的态度。以沈清雪曾经的性子，本不该再纠缠王富国，自讨没趣，真是物是人非。你想让王富国出席敲钟仪式，我可以帮你说一声。叶阳直接亮明了态度，二人虽然已经分道扬镳，但不过是一句话的事情。他并不想太过绝情。他话音刚落，便听到一阵嘲笑的声音，可笑，还真是给你点颜色，你就敢开染房？一个囚犯竟然以为能叫动王总，不自量力。陆倩满脸不屑，他和沈清雪办法都用尽了，也没有得到王富国明确的回应。叶阳竟然张口就咬定能做到，简直可笑。沈清雪微微皱眉，我知道你的心意，但是你别再掺和这件事。等集团上市之后，走上正轨，我会给你一个满意的回答。在他心中，对叶阳有着歉疚的心情，可是眼下他不能和叶阳有任何牵连。暗地中不知道多少竞争对手想要将他和沈氏集团置之于死地，总裁有一个坐牢的未婚夫，这个消息绝对能让集团的上市计划沦为笑话。他不再和叶阳有更多的纠缠，叫上陆倩就离开了酒店。酒店二楼，两双眼睛正注视着他们这边发生的事情。刘总，那小子居然声称能叫洞王复国，你觉得是真的吗？呵呵，可笑至极！我早已调查过那个小子，他为沈清雪坐牢，就是一个犯人而已。你觉得一个犯人能有多大的能量，请得洞王复国？这二人。正是沈氏集团的副总刘清明和其助手。助手面露震惊之色，居然还有这样的事。那如果将这个消息爆出来，集团那些股东肯定。刘清明冷笑一声：“我如果现在夺沈清雪的位置，那邀请王富国的事情，岂不就是落到了我头上？”在许多人眼中，邀请王富国出席敲钟仪式难如登天。然而，这个任务对叶阳而言，却真的只是一句话的事。望着沈清雪离开的背影，叶阳苦笑一声，满意的回答：“你知道什么事对我才是满意的？”他拿出手机，拨通了王富国的电话。此时，正在办公室开会的王富国看见来电显示，脸色一变，暂停会议，所有人立刻出去。他走到角落，连忙接通了电话：“叶先生，你妹妹的消息已经有眉目了，我的人正在追踪，很快能有答案。”“不错，继续追查。”“叶先生还有什么吩咐吗？”王富国知道，能让叶阳打电话过来，肯定是有重要的事。叶阳淡淡道：“沈氏集团上市敲钟仪式这件事我了解。叶先生如果对沈氏有意见，我可以略微动用手段，让沈氏万劫不复。”昨天晚上。沈清雪和陆倩对叶阳的轻视，他可是看在了眼中。但叶阳的话却让他意外。你去出席一下，看情况可以提携沈清雪一番。什么？叶先生是想帮沈清雪？王富国头上冒起了冷汗。叶阳的话让他颇为意外，猜不透叶阳心意没什么，但和叶阳心中所想完全南辕北辙，那可就危险了。怎么？有问题？没，没问题，我一定办好。挂断电话，王富国后背都被汗水打湿了。叶阳带来的压力实在可怕。与此同时。江海市中心的一栋别墅之中，李少明神色阴冷的看着钱仲华。钱老，再过半个月，我便要和他结婚，我要看到他在闺房中的精彩表现。这次你不会再让我失望吧？他们身后的卧室之中，住着一位倾国倾城的绝色女子。唯一美中不足的是，女子被疾病攻心，神容憔悴。若非如此，李少明怕是片刻也等不到。钱仲华头如小鸡啄米一般，应答道没问题，心里暗暗叫苦。女子身体本来的疾病比白雪还要诡异，如今听说。要嫁给李少明这种纨绔、郁闷、攻心，他压根没有把握。李少明邪笑着拍了拍他的肩膀，那就拜托钱老了，我先回省城一趟，我未来的幸福可就交给你了。李少放心。下午，叶阳睡完午觉，接到酒店前台电话：“叶先生，有个人求见你，已经等候了两个小时，你想见他吗？让他直接来我房间吧。”叶阳并没有什么架子，但当看到来人的时候，他却冷笑一声：“是你，叶先生，是我，我是来替昨晚的事情向你道歉的。”钱仲华一脸诚恳的开口，他德高望重。能让他低下头向某人道歉，实属不易。你没什么好道歉的，以后别再行一害人就行。叶阳直接关门，钱仲华连忙将手伸进门缝，拦住了叶阳。跟叶先生相比，我医术的确平庸，但我手上现在有个病人，希望叶先生能出手。原来你是想让我帮你治病救人？叶阳玩味的看着他，钱仲华已被叶阳的医术深深震撼，不服不行。放眼江省，能治好他手上那位病人的只有叶阳。他点头道：“是的，希望叶先生能出手，我必有厚报。”叶阳呵呵一笑，不救。钱仲华表情一僵，随后直接跪在了地上，救人一命胜造七级浮屠。叶先生，求你了！但叶阳没有任何触动。天底下病人那么多，他救得过来？他可不是活菩萨，非他亲近之人，他可不会轻易出手。砰
，大门直接合上，让钱仲华吃了一个闭门羹。叶阳回到房间，电话响了起来：“你是谁？”他开口问道。“是我，我叫白雪。”电话中传来一个弱弱的声音。白雪疾病刚刚好，身子仍旧虚弱，再加上他本来就不擅长与人打交道，因此一开口便让人觉得有几分可怜。第十一章，你别来找我，你从何处知道我电话的？叶阳冷声道，与之前对待白雪的温柔形象不太一样，毕竟他的联络方式并不是什么人都可以拥有。你以为你是什么大人物？要知道，你的联络方式很难。电话那头立刻响起了一个傲慢的声音，冷无双就站在白雪身旁，他仍旧反对白雪联络叶阳，跟一个犯人走得太近，没有任何好处。给叶阳的银行卡。是叶阳自己弄碎的，白家不欠叶阳任何东西。可白雪表面柔弱，骨子里却很固执，认定的事情就不会被别人的想法左右。叶阳救了他，他压根不关心叶阳以前是什么情况。原来你也在，对你来说，要弄到我的电话的确不是难事。叶阳声音冷冷道。冷无双呵呵一笑，现在知道我的能量了。你不是已经被我退婚了吗？还联络我做什么？你什么叫我被你退婚？是你配不上我，而且你听清楚，不是我联络你，是白雪这小丫头觉得你救了她的命，缠着我找你的电话。冷无双感受到了侮辱。叶阳哥哥，是我让无双把你电话给我的，你不要生他的气，他就是这个性格。其实他人挺好。白雪弱弱的开口，试图缓解二人的矛盾。你感觉怎么样了？叶阳态度变得温柔。他身边六张婚书中，其中一位的女主角正是白雪。白雪的应聘之身与她的纯阳之体正好互补，或许可以帮她消除身体上的暗疾。不过叶阳救白雪，并非是打算和白雪结婚，他不想自己的婚姻是为了治病，身体上的暗疾一定有别的法子可以解决，未必就真需要女人。我感觉好多了，应该已经没事。我想谢谢你，叶阳哥哥，没什么，只是举手之劳而已。叶阳哥哥，你是生气了吗？听到叶阳态度冷淡，白雪的小脸紧张成一团。昨夜父亲的所作所为的确太过分了，即便爷爷发怒，让父亲不计一切代价也要将叶阳请回来，可是他父亲仍旧没有付出行动，白雪才决定亲自跟叶阳谈谈。叶阳摆摆手，没有，那就好，我爸只能代表他自己的想法，我的事其实主要还是爷爷做主。说到这里。白雪的脸上升起了两团红晕，白金山的态度很明确，要她嫁给叶阳。这件事从他口中说出来，似乎少了点女生的矜持。可是白雪没有想那么多，她只是想将家里的情况全部告诉叶阳。白老爷子吗？你替我跟白老爷子问个安，我就不上门拜访了。叶阳淡淡道。白雪听完，脸上出现失落的神色。叶阳不上门，岂不是也不想见他？他的话说得如此明白，却还是被叶阳拒绝，这让他的自尊心受到了极大的挫折。但迟疑片刻，他还是鼓起勇气道：“叶阳哥哥，你不想来我家也行。”那我去找你。无论如何，我要当面感谢你。你别来找我。以后我们若是有缘，自会相见。叶阳说完，挂了电话。电话那头，听着叶阳声音的两人都神情呆滞。白雪自是没猜到叶阳会如此冷漠，而冷无双则是大为意外。小羊羔往狼洞里钻，这狼居然还拒绝。无双，你别这样说叶阳哥，我无论如何也要去找他。白雪捏紧拳头，下定决心要主动去找叶阳。他一向习惯宅在家里，闭门不出，只有白雪一个朋友。这还是他第一次想要主动去结交一个人。虽然受到了打击，但他内心却愈发坚定。不见到叶阳誓不罢休。另一边，随着上市敲钟的时间临近，沈清雪还是没有找到与王富国沟通的渠道，其整个团队都急得像是热锅上的蚂蚁。不少人私下准备着投靠下一位即将上位的总裁。沈总，明天就是举办敲钟仪式的日子。王先生的秘书一直推说王先生很忙，怎么办啊？陆倩手足无措的对沈清雪道。沈清雪内心忍受着煎熬，他已经停下一切工作，动用了所有人脉，还是不管用。股东会上。他立下了军令状，一定能让王富国出席敲钟仪式。现在看来，恐怕做不到了。如果做不到，他必然要被辞退。多年来奋斗的梦想就此功亏一篑。更让他难受的是，为了集团上市不被负面消息影响，他彻底和叶阳划清了界限。事情、爱情全都要完蛋，他只能在心中苦笑。沈清雪，这就是你想要追求的生活吗？沈总，实在不行，我们还是联络下赵总吧。他对你可一直是一往情深，若是知道你的难处，一定会竭尽全力。陆倩提议道。他很早前就寄希望于赵俊生，只是沈清雪一直不同意。但这已是最后的希望，沈清雪别无选择。他点了点头，让陆倩去问。陆倩拨通了赵俊生的电话。此时的赵俊生正在焦头烂额之中，派去收拾叶阳的人没有任何消息，而王富国的镇压更是让其喘不过气。不过接到陆倩的电话，他立刻联想到沈清雪，仿佛是看见了一道光，事业毁于一旦。但若能收获沈清雪，那也不差。你打电话给我，是沈小姐同意和我吃饭了吗？赵总。我们沈总仰慕你已久，任何时候都可以和你吃饭。只是最近忙于上市的事情，真的没有时间。那就等你们敲钟仪式后，我单独约见他，没问题。但沈总现在遇到了麻烦，赵总能帮忙解决吗？什么麻烦？集团希望敲钟仪式上，王富国先生能出席。王富国，听到这个名字，赵俊生头大了一圈。他敷衍道：“没问题，这件事包在我身上。”紧接着，他又说：“你安排一下，我要在敲钟仪式之前与沈总见面。”好啊。
陆倩听说能请到王富国，立刻喜形于色。至于赵俊生后面的话是什么意思，他没有多想。挂断电话后，他将这个消息告诉沈清雪。沈清雪同样大喜，若是他真能请到王总，跟他见面是应该的。第十二章庆功宴。赵总那么大的公司，还会骗我们不成？他一定能请到王总。陆倩捏起拳头，自信十足。沈清雪点点头，他已没有选择。不信赵俊生，难道信叶阳吗？赵俊生再差，也拥有赵氏集团，而叶阳是个囚犯而已，怎么比？但他们都不知道，赵俊生乃是一个没有底线之人。只要能得到沈清雪，说一两个谎言有什么大不了？在敲钟仪式之前，借用王富国逼迫沈清雪和自己去酒店房间，沈清雪肯定得乖乖就范。另一边，沈清雪的手下将他们想利用赵俊生的关系联络王富国的事情告诉了刘清明。刘清明来到一个密室之中，这里坐着一位穿着黑色西服的男子。这是我刘家夺取沈氏集团一个重要的机会，要不惜一切代价阻止沈清雪找到王富国，明白吗？二叔放心，沈清雪居然去求赵俊生，他完全不知道王富国打压赵氏的手段有多狠。他这一次拍马屁拍到了马腿上，肯定会被踢得粉身碎骨。次日中午，沈氏集团上市，庆功晚宴在紧锣密鼓的筹备着。沈清雪早早来到现场布置。沈小姐，布置晚宴现场这种杂事，你怎么也管？赵俊生出现在了门口，目光贪婪的看着沈清雪，似乎沈清雪身上的黑色晚礼服乃是透明。沈清雪皱皱眉头，却随即强颜欢笑，敲钟仪式关系重大。今晚的晚宴上的客人都是我们集团未来的希望，不容半点失误。赵俊生哈哈一笑，不至于，你是总裁，这种事交给助手就行了。沈清雪并不解释，转而问道：“赵总，王先生那边，你联系的如何了？能确定他能出席吗？”“没问题，我已经谈好了，今天不只是王总会出席，工商界多位巨头也会给王先生面子来参加你们集团的晚宴，你就放心吧。”赵俊生信誓旦旦。沈清雪也是长松了一口气。赵俊生紧接着道：“沈总。”你作为上市公司总裁，不能再操心这种小事，否则投资人会对你失去信心。我们出去散散步如何？他趁机提出请求，让沈清雪无从拒绝。于是二人离开了现场。下楼之后，没走多远，赵俊生又提出去酒店房间休息。沈清雪意识到了赵俊生的想法。赵总，马上晚宴就快开始了，我得再回去看看。他试图拒绝，还有一下午时间。沈总，你急什么？你送我回酒店，再回去也来得及。赵俊生心道。等到了酒店，怎么样？就由不得你了。而沈清雪也的确不敢在这关键时刻和赵俊翻脸。蓬莱酒店，赵俊生为了得到沈清雪，临时开了一个房间。来到房间门口，沈清雪刚想离开，却被赵俊生直接拖拽进了房间。他毕竟是女生，身体力量远远不如赵俊生。沈总，我为了帮你请王富国，可费了不少人脉关系，你不该感谢感谢我吗？赵俊生本相毕露，想要强行得到沈清雪，我会好好感谢你，但不是现在，我得走了。沈清雪试图逃出去，砰的一声。房门却被赵俊生强行关上。我现在就想要，你应该知道我对你的心意。赵总，你不能这样。二人争吵着，轰！这时候房门忽然炸裂开，叶阳出现在了门后。看见叶阳，沈清雪和赵俊生都是一愣。沈清雪本能的想要躲进叶阳的身后，像从前一样，可刚往叶阳身旁走了两步，却又停下了脚步。一切都回不到过去了。你小子居然还住在这里！赵俊生脸色一阴。上次请的人没弄死叶阳，没想到叶阳还敢出现破坏自己的好事。你先出去。叶阳对沈清雪道：“一半是温柔，一半是杀气。赵俊生欲找人杀他，已是死罪。今日还敢对沈清雪用枪，再无留赵俊生性命的理由。他不想让沈清雪看见自己杀人的样子。然而，沈清雪却害怕事情闹大。这个时候，绝不能出任何新闻。叶阳，这里没你的事情。”沈清雪坚决道。叶阳心中暗暗一叹，被赵俊生如此对待，他还要息事宁人，真是不像他啊！你确定不要我管？确定？我现在不像看见你。沈清雪态度坚决。看来是我多管闲事了。叶阳没有多说，直接离开了房间。沈清雪也趁机逃了出去。晚上七点，偌大的宴会厅，大半的空席，许多人都没有来参加沈氏集团的庆功晚宴。清雪，这是怎么一回事？大股东沈长林老脸死黑，他一直是支持沈清雪的中流砥柱，但晚宴办成这样，令他对沈清雪彻底失望了。沈清雪急得快要哭出来。今晚的晚宴若是失败，则意味着沈氏集团上市就会沦为垃圾股。就算他在其他方面能力如何出众。都无法弥补今晚所造成的损失。陆倩在其身旁嘀咕道：“沈总，你下午真应该答应赵总，都怪那小子破坏了。”沈清雪呵呵一笑：“难道他沈清雪已经沦落到要靠出卖色相的地步？”沈老，我早就说过，应该换人。你看看他这是办的什么事？股东会上，训斥沈清雪的那位大股东再次开口，对沈清雪毫不留情。沈清雪无奈，只得道：“若是集团上市不利，我负全部责任，我会主动辞职。你以为你是谁？负得起什么责任？”集团上市失利，我们的损失你能赔吗？你还真把自己当成角色了。众股东也纷纷训斥。沈清雪虽然贵为总裁，在他们眼中却只是赚钱的工具。就在这时候，一道声音响起：“赵氏集团，赵总到。”
众人的目光一起看向了门口。大张旗鼓赶来的赵俊生、惠切，看见赵俊生，不少股东嘴里都骂道：“他们都有内幕消息，知道赵俊生得罪了王室，整个赵家都即将完蛋。”没想到赵俊生这个废物，竟敢来这庄王八犊子。沈清雪还被瞒在鼓中，不知道赵俊生这时候来是什么意思。第十三章敲钟仪式，太好了，赵总没有生气，肯定是来为我们捧场的。陆倩惊喜道。沈清雪咬咬嘴唇，无论如何，赵俊生能来，也能给沈氏带来不少资源和筹码。更重要的是，赵俊生赶来。似乎说明王富国也有机会来到今晚的庆功宴，哪怕一个人都没有，只要有王富国一个人，沈氏集团也将一飞冲天。他们却不知道，赵俊生这一次来，纯粹是来看沈清雪笑话的。今日之后，沈清雪将被沈氏解雇，而他赵俊生仍旧是赵氏的总裁。到那时候，一个被贬为平民的沈清雪，还有什么资格在他面前高高在上？哪怕是被王氏镇压致死，他也要在死前得到沈清雪。沈总，恭喜！赵俊生在众人面前表现的十分大方。仿佛下午强迫沈清雪的那个人不是他，众人都是皮笑肉不笑的应承着。沈清雪保持着距离，将赵俊生带到了一个位置上，一面低声询问：“赵总，王总什么时候能到？”赵俊生微笑道：“马上，我们拭目以待就好。”时间一分一秒的推移着，距离敲钟的时间还有不到十分钟。工作人员找到沈清雪，要让敲钟的人提前准备。原本敲钟之人计划为沈清雪和王富国，可现在王富国的影子都没有见到。赵总，王总真的能来？沈清雪再次确认。这时候，赵俊生只是装傻，不再多说。沈清雪，你没有亲自联络王先生，而是让他去帮你请王先生，你这是办的什么事？沈长林已听说赵氏之事，被沈清雪气得不轻。就在这时，王富国道：“刷！”众人的目光齐刷刷看向门口，果然是王富国来了。一瞬间，众人的表情疯狂变换着。刘清明及其后台脸色冷到极致，沈长林等人则欣喜若狂。错怪沈清雪了。沈清雪表面平静，内心已是惊涛骇浪，仿佛经历了一番生死大劫。赵俊生眼珠子转着，有些不解。王富国穿着便服，只带了几个随从，完全是一副出席私人场合的形象。而这样的形象对沈氏集团有极大的好处。他是在宣告，他和沈氏集团私交密切。晚宴的视频照片登上财经杂志后，必定会让人们疯狂投资沈氏，从而使得沈氏股价飞涨。沈总，我没有迟到吧？王富国来到沈清雪面前，如同一个邻家大叔一般和蔼亲切。没有，王先生来的刚刚好。我能邀请王先生和我一起敲钟吗？沈清雪镇定道。表现出了上市公司总裁独当一面的气势，当然可以，我们这就过去。随后，王富国与沈清雪一起走上舞台，来到了一口青铜打造的钟身边。主持人激动的宣布，沈氏集团正式开盘。王富国和沈清雪各自拿着钟锤，嗡的一声敲在了钟上，顿时整个宴会厅响起了大气磅礴的钟声，仪式感十足。敲钟结束后，沈长林将沈清雪叫到了身边：“清雪，王先生出席我们庆典的消息已经传出去了，集团的股价一路飙升，你可是头号功臣啊！”想要什么奖励？清雪不敢鞠躬。我觉得奖励应该给那个真正将王先生邀请来的人。哦，那个人是谁？沈长林心情大好。这时候，陆倩开口道：“当然是赵总。”赵总没有因为沈总拒绝而生气，仍旧将王先生请了过来。这份胸襟，这份气度，比某些废物男要强太多了。依我看，最该给赵总的奖励就是我们沈总自己。赵俊生请来王富国，让整个集团还有沈清雪都起死回生。沈清雪已没有理由拒绝赵俊生。陆倩此时开口点鸳鸯谱。自以为沈清雪和赵俊生必定结为良缘，到时候他可是第一功臣，是赵总吗？沈长林还有疑问，陆倩直接将赵俊生推了过来。赵总，我们董事长还不信是你帮了我们大忙，你跟我们说说你是如何请来王先生的吧？沈氏集团一众股东都盯着赵俊生，赵俊生哈哈一笑，这不过是举手之劳而已，没什么。赵俊生，你居然也敢来！就在这时候，王富国端着一杯酒出现在了众人面前，发现赵俊生也在这里，他心里狠狠一惊，赵俊生得罪死叶阳，所以。整个赵家必须滚出江海！没想到赵俊生还敢出现在自己面前，看来自己下手还是不够狠。这要是让叶阳知道了，不知道会如何看待自己。王王总，赵俊生整个人都慌了，说话结结巴巴。赵总，你帮我们请来王总，可是帮了我们一个天大的忙，真不知道该如何感谢你。陆倩继续在一旁恭维。下一秒，王富国表情瞬间一冷，我是被他请来的。唰，众人的表情立刻都复杂了起来。沈清雪不由得皱眉，看向了王富国。王先生，难道你不是给赵总面子？才来参加今日晚宴的吗？哈哈，王富国笑了。看来你还不知道是谁，让我来这里的，不是赵总，总不可能是叶阳那个囚犯吧？陆倩脱口而出，说者无心，听者有意。一众股东和赵俊生听到这个消息，心里都有了想法。王富国听到这话，脸上肌肉抖动，一步上前，狠狠一耳光抽打在了陆倩的脸上。放肆！叶先生身份尊贵，若非他随口提了一句，让我来这里给你们站台，今日谁有资格让我过来？轰！此言一出，沈清雪如遭雷劈。原来。调动王富国前来的人真是叶阳。那一日在酒店，叶阳并不是开玩笑，自己误会了他。其实
，我早该知道他不是说大话的人。”沈清雪深深叹息一声，往事一幕幕浮现在眼前。他不知道叶阳是如何办到的，但可以知道，叶阳一定付出了许多常人难以想象的代价。王富国随后看向赵俊生：“我早说过，反感和你们赵氏继续来往的企业，都是与我王氏为敌。你以为是开玩笑吗？”唰，一瞬间，四周无数敌意满满的目光落到了赵俊生身上。第十四章。小美女照顾人，众目睽睽之下，王富国没给赵俊生留下任何余地。在场的人都是江海市商界的名流，之前他们只是听说赵氏和王富国闹得不愉快，这下消息坐实，不单单是不愉快，王富国肯定会将赵家置之死地。一时间，所有人心里都与赵家划清了界限，赵俊生更是像一条丧家之犬般，让人厌恶。赵俊生，你还不滚！不要意因为你和沈总有交情，我们集团就会容得下你。刘清明第一个站出来，指着赵俊生的鼻子骂道。他言语之中刻意提到沈清雪，就是希望人们将沈清雪和赵俊生联想到一起。沈清雪目光深深的看了刘清明一眼，直到这一刻才察觉出这位刘副总似乎和平常不太一样。赵俊生凶狠的瞪着刘清明，沈氏集团原本就比不上赵氏集团，而如今沈氏一个小小的副总都敢对自己指手画脚了，他生平第一次感受到了颜面扫地是什么滋味。在众人愤愤不平的声音中，赵俊生灰溜溜离开了宴会现场。砰！他狠狠一拳砸在车门上。回想刚才发生的事情。越想越气，忽然间，他的脑海中回想起一个声音：“不是赵总，总不可能是叶阳那个囚犯吧？”这句话听来真是莫大的讽刺。王富国不只是为了叶阳，使得他赵氏举步维艰，更因为叶阳的面子，出席沈氏上市庆功宴，使得沈氏可以一飞冲天。一句话就可以让人死，一句话又可以让人活，这一切都是因为叶阳那个混蛋。囚犯叶阳，一开始赵俊生只觉得被羞辱了，回头想起这四个字，却觉得玩味十足。叶阳居然曾坐过牢，他立刻让人调查叶阳的资料。结果还真是让他发现了意外之喜。叶阳坐牢的事情和沈清雪似乎关联颇深。若是深挖这件事，哼哼，沈清雪、叶阳，你们这对贱人，不要高兴的太早。蓬莱酒店走廊里，一个穿着白色的小裙子和长筒袜的少女久久不肯离去。她有着一张轻视的容颜，但此刻却像是一个纠缠着某男子不放的恋爱脑小女生。砰砰砰砰砰砰！她时不时上前敲门几下，不肯轻易放弃。叶阳哥哥，我知道你在里面，我今天无论如何都得见到你。我必须代替我爸跟你道歉，还有爷爷对你非常重视，求求你给个机会和爷爷见上一面。这些话，少女已重复了很多遍，但屋内就是没有动静。叶阳哥，你今天不出来见我，我就不离开。少女固执道。话音刚落，门却开了。叶阳出现在门后，身上裹着一条浴巾，光着上身，他的身上有许多伤痕，那些都是跟随老头子学本事的时候留下的。直他出师后，就再也没有受过一次伤。毕竟以老头子死要面子的性格，绝不能允许自己的弟子在外面给自己丢人啊。少女正是白雪，她惊叫一声，连忙双手捂住了眼睛。这还是她第一次看见男人的身体，羞死人了！叶阳哥怎么会？她心里带着疑惑，手指张开了两条缝隙，目光贪婪的望着叶阳身上如铁一般的肌肉。咕哝，他吞了一口唾沫。你刚才在门口说了什么？我洗澡没听见。叶阳纳闷的看着他，大晚上的，小丫头孤身一人跑到自己酒店门口，是想干嘛？我，所以你不是不想见我，是因为洗澡没有听见吗？白雪不解的问。嗯，进来吧。叶阳一面说。一面拿毛巾擦着头发朝客厅走去，而白雪站在门口，仍旧不敢相信这是真的。她小心翼翼走进了房间，脱掉自己的马丁靴，换上了酒店的拖鞋，像个好奇宝宝一样打量着房间里的陈设。叶阳到江海也有十多天的时间了，这些天一直就住在这间五星级酒店的0001号房间，这里就是叶阳的家。房间的形象就可以看出一个人的个性，只不过这间屋子任何东西几乎都没有变动过。白雪猜测，叶阳应该是一个自律又简单的人。坐吧。你来有什么事吗？叶阳指了指座位，然后拿起手机，发现手机上有十几个未接来电，都是白雪打的。你人都到了，打这么多电话做什么？叶阳眯着眼，这时候他并不像电话里那样对白雪冷漠。生活中，他看上去就是普通人，不露锋芒。我以为你不想见我，也不接我电话。我想，我无论如何得当面感谢你。白雪手里紧紧捏着杯子，在叶阳面前不自觉的紧张。我刚才在洗澡，没有听见你说的，也没听见电话响。叶阳解释道。白雪顿时一喜，所以。你并不是故意躲着我，不是不想见我，我为什么要躲着你？叶阳觉得莫名其妙，紧接着他又想起了老头子说的话，要挑选一个女子，双修结合，我不用躲任何人，但你其实应该躲着我。他打量着白雪，为了自己身上的暗疾，白雪是一个合适的人，不过这对白雪不公平。白雪被叶阳盯着，不由自主的害羞起来，再加上叶阳的那句话，似乎意有所指，我才不要躲着你，你要是不嫌弃，我宁愿做你的小丫鬟，照顾你的饮食起居。他鼓起勇气道。叶阳让他重获了新生，让他的人生彻底改变。报答叶阳是应该的。这丫头，叶阳摇了摇头，还真是涉世未深。那也好，你想留下的话可以留下，这里空房还很多，你随便找个房间休息吧。什么？你答应让我住在你家？白雪张大着嘴巴
。在他印象中，叶阳可是个高冷无情的男子，而且正在生自己老爸的气，同意让他留下，这是从未想过的结局。叶阳耸肩道：“你想回去的话，也可以回去，但现在太晚了，我不会送你，我留下。明早上我要亲自做早点给你吃。”白雪撸起袖子，准备大干一场，你随意。叶阳没多管他，回自己卧室睡觉了。第十五章鸿门宴，酒店走廊上，两个女人站了将近一个小时，腿都站麻了。沈总，要不然我们改天再过来。这两个女人正是沈清雪和陆倩。沈清雪带陆倩过来，准备向叶阳道歉，同时问清楚叶阳是如何请动王复国的，表达感谢。他们来到0001号房间楼层的时候，刚好碰到白雪走进了叶阳的房间。沈清雪想等白雪离开后再去敲门，可是足足一个多小时后，白雪没有出来。夜色十分浓郁，两个女人心里清楚，白雪今晚上恐怕都不会出来了。沈总，其实如果你不介意，我们也可以直接敲门。陆倩又提议道：“都过去这么长时间了，叶阳和白雪就算在房间里有什么活动，也应该已经活动结束。看叶阳那样子，可不像有多猛。”沈清雪手指甲暗暗掐进了肉里，一阵一阵的疼痛传进心里，但她想着什么，浑然不觉。叶阳请动王复国，肯定付出了巨大的代价。他明明是为了自己才付出那些代价，为什么这时候又跟别的女人？叶阳，你变了！沈清雪咬牙切齿着道，心里生出一股浓浓的恨意。他承认自己为了事业让叶阳受了天大的委屈，可他没有办法，他并非沈家人，要做到那个位置，需要付出的东西太多，他输不起，不得已而已。这一次，叶阳请动王复国，让他终于有了一个可以双赢的局面。但为什么叶阳会做出这样的事？我们走，改天再来感谢他。沈清雪咬咬牙，扭头走进了电梯中。与此同时，云海市一栋别墅之中，赵俊生召集了三个黑衣人，这三人是江海地下权势赫赫有名的三兄：血狼、铁熊、风虎。今晚的任务都听明白了。替我办好此事，我绝不会亏待你们兄弟三人。赵俊生声音冰冷，眼底涌动着狂热。这几天，他被王富国疯狂打压，他的企业不得不去别的地方发展，脱离江海。过几天，他及其家人也都要搬走，对付不了王富国，他要将所有的怒火都发泄到叶阳身上。王富国让我失去了多少东西，我要让你十倍还回来。赵俊生捏起双拳，恨意十足地道：“赵哥，你也太看不起我们兄弟三个了，坐过牢就了不起吗？也配我们三联手？”风虎听说完任务后，眼底尽是不屑。要不是赵俊生出价够高，他才不来凑这个热闹。赵俊生冷声道：“你们不要太小瞧这小子。上次我让阿豹带了十几个人去赌他，他非但没出事，阿豹还失踪了。情况不明，我怀疑这小子身边有高手，拿我跟阿豹这种小流氓比，是认真的吗？”血狼阴阴的开口道，眼神腹黑无比。他为人阴险，凡是和他有过节的人都死得不清不楚。黑市上有句话：“宁愿得罪江海王，不可得罪血红狼。”赵俊生也不敢对其有丝毫轻视。狼哥误会了。我只是想让确保万无一失。你可以坐山观虎斗，若是虎哥和熊哥都解决不了，你再出手。那位称号为铁熊之人，身材高大，从头到尾都没有参与他们的交谈。次日一早，白雪早早起床，到超市购买了食材，为叶阳做了一顿像样的早餐。听到叶阳房间有动静，他一路小跑到叶阳身边。主人是准备继续睡觉呢，还是等下就用餐了？叶阳看着他的打扮，就真跟一个仆人似的。堂堂白家大小姐，还真打算做我的仆人吗？连仆人装都买好了，这身装扮主人还喜欢吗？白雪转了一圈。以他绝色倾国的容貌，配合上这一身打扮，简直是让人折寿。好在叶阳定力够强，你爸看见你这样子，估计想要打死你。他耸耸肩，朝洗漱室走去。我洗漱好了，就出来吃饭，试试看你的手艺。让白雪当丫鬟也不是不行，但表面上的事并不重要，关键是能不能真的做好一个丫鬟的本分。饭菜不可口，绝对不行。白雪捏着拳头，为自己加油鼓劲，一定要让主人觉得满意。叶阳洗漱完毕，刚走进餐厅区，电话响了起来。叶阳。你为了让王富国去参加沈氏集团的敲钟仪式，付出的代价不小吧？一个阴冷的声音传来，叶阳眼神一眯，是你，很意外吧？我要你立刻来江海饭店。电话那头的人自然是赵俊生，他底气十足，让叶阳去他名下的一家餐厅，同时他也邀约了沈清雪。叶阳好奇他的底气从何而来，我如果不来呢？你总不希望沈氏集团股价夭折？沈清雪被人辞退，流落街头吧？赵俊生阴险发笑，什么意思？啊？哼，你当年的那桩案子怎么回事？你和沈清雪心里应该清楚。如果此时捅出来，你猜猜沈氏集团会是什么结果？告诉你一件事，我虽然被王氏彻底打压，但我在传媒行业朋友还挺多的，相信有许多投资人会关心你们的家事。刷，叶阳眼神一凛，你在威胁我？沈氏集团刚刚上市，风口浪尖，如果此时爆出集团总裁让老公顶罪入狱，那可真是天大笑话，不行吗？废物永远是废物，我赵俊生永远可以摁着你的头在地上摩擦。行，我倒要看看你如何摁着我的头在地上摩擦。叶阳语气强势道。挂断电话，赵俊生冷冷一笑：“叶阳，我要你死。”而白雪听见了叶阳打电话，瞪大眼睛看向叶阳：“发生什么事了？有人请我吃饭，我要过去一趟。可是早餐已经弄好了，为了这顿早餐，白雪可是六点钟就起床了。”叶阳拿起一块点心扔进口
，很不错了，很不错。等我办完事回来再吃。那我和你一起去。白雪快步走到叶阳身边，双手拽住了他胳膊。你被人威胁了，你一个人去我不放心。多个人多份力量。白雪信誓旦旦。第十六章，冷无双出手。叶阳看了一眼白雪弱不禁风的身体，力量。白雪深吸一口气，表情倔强。我虽然不能打架，但是白家大小姐的名头在江海还是很管用的。叶阳点头道：“行，那就带上你。”随后，二人坐车前往江海饭店。一路上，白雪紧张的双脚并在一起。她从小到大被保护的好好的，从来不知道外面世界的险恶是何等样子，也不知道自己能不能应付得来。于是，他悄悄给冷无双发了消息：“无双，我现在和叶大哥去江海饭店，有坏人想威胁我们，你能不能来帮帮忙呀？”冷无双一听说有人对白雪不利，瞬间拳头捏紧了。什么人竟想对你下手，活得不耐烦了？你们等我，我立刻赶过来。有冷无双这句话，白雪放心多了。不过紧接着，冷无双觉得不对劲。等等，一大清早。你怎么会和叶阳在一起？这个白雪摇头，实话实说，肯定会让冷无双误会，只得敷衍了过去。江海饭店，赵俊生提前在包厢等着，房门打开，叶阳带着白雪走进了包厢。看见白雪的瞬间，赵俊生两眼一下子瞪直了，搓着手，口里啧啧道：“买一送一，双喜临门啊！”包厢里除了赵俊生外，还有几个赵氏集团的高管。他们得知赵氏集团之所以被王富国打压的在江海混不下去，都是因为叶阳，对叶阳乃是恨之入骨，因此。他们都要来看着赵俊生如何收拾叶阳。叶阳带着白雪直接入座，将那几双想要吃掉自己的眼神视若无物。叶阳，你带这样一个小美女来，是想收买我？赵俊生皮笑肉不笑，他不认识白雪。这个场合，叶阳选择带上这么个娇滴滴的小美女，能想到的理由只有一个。叶阳打算贡献出角色，以图息事宁人。美人的确让他动心，他要定了。但叶阳，他同样不会放过。叶阳将他害得如此惨，想靠一个女人就平息，乃是痴心妄想。你手上有我当年案子的资料。叶阳直入主题，赵俊生得意道：“不错，你想怎么办？”赵俊生脸色一冷：“我有三个要求。第一，你立刻让王富国解除对我赵氏集团的制裁。”叶阳呵呵一笑：“做梦呢？不行！”赵氏集团的高管们气得龇牙咧嘴：“这件事办不到，后面的就不用说了。”赵总，弄死他吧！区区一个囚犯，居然在江海闹出这么大的事，他必须得死！不止他得死，和他有关联的所有人全该死。赵氏集团平常手上就极其不干净，因此这群人个个都面目狰狞。赵俊生压下众人声音，冷笑一声，看向叶阳：“让你指挥王富国，的确是为难你了。我可以给你一条生路，不过你必须满足我剩下两个条件：第一，将你身边的美女和沈清雪都交给我们；第二，你自己砍断你自己的双腿。”赵俊生说完，赵氏高管们全部贪婪的望向白雪。白雪比他们见过的任何女子都要漂亮，他们当然也动了邪念。而白雪闻言，小脸变得极其苍白，没有想到。这群人竟然恶心到这种地步！你们，你们眼里还有王法吗？王法，老子就是王法！你问问他，就算我砍了他双腿，他敢告官吗？赵俊生一脸凶狠着说，他手里捏着沈清雪和叶阳的软肋，想怎么玩弄怎么玩弄。叶阳绝不敢放半个屁！砰！就在这时候，包厢的房门被人一脚踹开，冷无双穿着一双大长靴出现在了门口。他不敢告，那我能不能告？冷无双俏脸如雪，快步走了进来，他一把将白雪拉到身边，神色无比倨傲。唰！赵俊生等人看到这一幕。脸色疯狂变幻，无双女战神，她怎么来了？看样子，她似乎和小美女相当亲密。无双战神，那股神仙风把你吹来了。赵俊生，我连忙赔上笑脸。八杰道，冷无双神情冷淡，你刚才说的话我都听见了。想染指白雪，你们还真是胆大包天啊！轰！听到“白雪”两个字，赵俊生等人头皮麻炸。万万没想到，眼前的角色小美女竟然是白家的千金叶阳。这小子原来有备而来，不知用了什么手段将白家前进骗过来当挡箭牌。这次。他们可真是踢到钢板了。不过，反正赵氏也完蛋了。赵俊生破罐子破摔，倒也不怕得罪了更大的人。他嘻嘻笑道：“我刚才开玩笑的。”无双战神，你大人不计小人过，就把我当成一个屁放了吧。冷无双口中发出呵呵的声音：“开玩笑？他们两个也是开玩笑的吗？”说着，冷无双拍了拍手。铁熊和风虎两个令江海人闻风丧胆的名字，此时弓着背，一副猥琐相走了进来。他们，我不认识他们。无双战神将此二人叫过来是什么意思？赵俊生矢口否认。而铁熊和风虎两个人此时却像是两只病猫一样蹲在地上，就是他，是他指使我们杀害叶阳的。你们胡说八道！赵俊生气急败坏。然而铁熊和风虎却一口咬定，就是他乃是幕后主谋。毕竟谁敢跟龙国唯一的女战神对着干，找死也没这种招法。赵俊生知道事情已经败露，只得向冷无双哭诉：“无双战神，我今日设局只是为了对付叶阳，我压根不知道他会带白小姐来。”冷无双面若寒铁，这些话。你留着跟衙门里的人去说吧。随即，一队护卫部的人冲了进来，将赵俊生和气公司高管一起押送上了车。赵俊生被押着离开的时候，不断回头，仇恨的眼神看着叶阳。叶阳先是利用王富国对付他，现在又利用冷无双对付他。
，他彻底将叶阳恨死。叶阳，你等着吧，好戏还在后面。上车的时候，他嘴角露出了一丝阴笑。冷无双虽然抓到了铁熊和风虎，可还有一个谢狼在外面，那一个才是真正的高手，绝对能要了叶阳的命。第十七章，谁的情恩？叶阳的唇角勾起了一丝弧度。赵俊生被冷无双找人带走，也算是罪有应得。砰！下一秒。冷无双却是双拳狠狠砸在了叶阳面前的桌子上，他眼神如同一头小母狼瞪着叶阳。谁让你带白雪来这里的？叶阳耸耸肩，这又不是什么少儿不宜的场所，为什么不能带他来？哼，你还在装傻？你为什么带白雪来这里？你自己心里清楚。叶阳摇摇头，你觉得我为什么带他来这里？冷无双冷声道：“你身为一个男人，窝囊到想拿白雪当挡箭牌，非得让我拆穿你？无双，这件事你先别说话，他之前对你避而不见，遇到事到开始想起你来了。”雪儿。你现在应该认清他的真面目了。赵俊生现在已经走投无路，什么事都干得出来。叶阳带上白雪来这里，让白雪置身于极度危险的境地，这触碰到了冷无双的底线，他不会再放过叶阳。无双，不是叶阳哥叫我来的，是我自己主动来的。白雪连忙解释，其实叶阳哥不同意让我过来，可我非得缠着他。我以为我的身份可以保护他，而且叶阳哥也不是临时决定见我，我昨天晚上就见到他了。赵俊生约他出来吃饭，是早上发生的事情。他的话推翻了冷无双全部猜测。就跟在打冷无双的脸一样，让冷无双微微一愣。叶阳呵呵笑道：“你就是一个自以为是的女人，可惜你一开始就错了。”冷无双愣了下，随后一脸看穿叶阳的表情：“你的小把戏也只能骗骗白雪，她心思单纯，没看出你这是欲擒故纵的把戏而已。”叶阳吃着桌子上的早餐，一脸无所谓：“随你怎么说吧，你以为我只是说说？我要你以后离白雪远远的，再敢接近白雪，我绝不饶你。”冷无双态度坚决，自以为是对白雪好。无双，白雪着急了。努力冲冷无双争辩道：“叶阳哥，不是你想的那种人，他救了我，而且也是想要保护我。我不是小孩子，分得清好人坏人。如果你再这样，我可要生气了。”他好不容易才留在了叶阳身边，冷无双却想要破坏掉他的努力，这怎么行？雪儿，你根本不知道今天有多危险。若不是我及时来到，你就算说出你的身份，赵俊生也不会放过你。冷无双着急道：“他做的一切都是为了白雪好。若不是因为白雪是他的闺蜜，他才懒得管这些闲事。”白雪盯着他，耐心解释道。我正因为知道有危险，所以才通知你。我相信有你在，就不会有事。现在不正是这样吗？如果没有你，我和叶阳哥估计今天都要完蛋了。他一脸撒娇的神情，抱着胳膊跟冷无双戴高帽。冷无双的态度也终于缓和了许多，不过对叶阳仍旧是一副嫌弃的脸色。赵俊生请的那两个人是江海黑市赫赫有名的两大高手，我来是半步，你们可就危险了。你给我听着，这是我唯一一次，也是最后一次救你，是为了报答你救白雪性命的恩情。现在我们两不相欠，我不会说我是你的恩人，但你今后。也别再跟人说你救了白雪。白雪铁了心要和叶阳交往，冷无双也无法阻止，但他希望今后白雪在和叶阳交往的过程中能有平等的关系。白雪理解他的想法，能看到他退步就是胜利。只是让二女都没有想到的是，叶阳压根不买账。你想做我的恩人，恐怕还不够格。真正欠你恩情的是那两个小流氓，还有赵俊生。如果不是冷无双多管闲事，赵俊生和他叫的两个小流氓，今晚就全得死。这话一出，彻底把冷无双点燃了。他杀气腾腾的盯着叶阳。你是我见过最没种的男人，真有本事，怎么没有在我出现之前就解决了赵俊生？叶阳却丝毫不惧怕他，淡定道：“我要何时出手，怎么出手，只有我的规矩，轮不到别人来说三道四。”你这混蛋！冷无双恨不能掐死叶阳。白雪连忙抱住了他：“无双，你别激动，你别拦着我，我今天非得教训他不可，不可以。我们先回去。”白雪发现冷无双和叶阳完全是针尖对麦芒，谁也不肯让谁，只能将二人分开。他拖拽着冷无双离开了餐厅，前往冷无双的住所。在他看来，无论如何，冷无双今天救了他和叶阳，也不知道叶阳是不是因为男人的面子，所以才说那些话。但无论如何，他不会忘记叶阳的恩情。何况他现在已经将叶阳当成了主人，绝不会三心二意。叶阳没有浪费餐桌上的饭菜，吃饱喝足之后，才离开了餐厅，回到酒店。他刚回到酒店不久，一个穿着斗篷的曼妙身影出现在了门口。进来，叶阳冷冷一开口，那身影便立刻走进了屋中。主人，斗篷落下，他身上穿着的衣服十分清凉。露出大片大片玉质一般的肌肤，一张绝世容颜，带着几分凛冽的杀气，让生人难以靠近。但他看叶阳的眼神却又无比温顺，如同小猫一般。青黄，你怎么来了？叶阳的语气如古今无波。青黄只想一辈子追随主人，哪怕永远都躲在暗处。女子冷冷道：“他是叶阳最得力的助手之一，如今执掌着叶阳一手打造了神秘势力——叶神殿。”叶阳此番出狱，没有让任何人跟随，只是提前向江海方面的相关人士放了个口风：“叶神殿怎么样了？我交给五姐妹去打理。”如今各方面都已经上了正规，他们五个能处理好。叶阳点点头，那你想如何，就由你自己选择吧。我就想留在主人身边。青黄靠近到叶阳身边，委屈巴巴的开口，仿佛叶阳让他去打理夜神殿是
。第十八章婚礼邀请函，那个人怎么样？叶阳随口一问，青黄将一个盒子放在了叶阳面前，盒子打开，里面装着的乃是新鲜出炉的血狼头颅。青黄禀报道，此人准备了暗器，想要偷袭主人，被我杀了。叶阳瞟了一眼那盒子，摆摆手道：“拿下去吧。”他没有骗冷无双，真正欠冷无双人情的是铁熊、风虎和赵俊生。若不冷无数多管闲事，这些人全得死。冷无双就是他们的救命恩人。青黄又道：“龙国的那位女战神可真够蠢，竟敢那样对待主人。”我想给他个教训。青黄对叶阳有着宗教般的虔诚信仰，任何诋毁叶阳的声音，他都觉得刺耳，想彻底消除掉那些声音。叶阳道：“你不要去招惹他。”是。尽管青黄内心极度厌恶冷无双，但叶阳开口了，他便会百分之百地遵守。随后，青黄也找了一间卧室住下。晚上的时候，白雪又来了。当看见青黄的时候，他大脑嗡的一声：“叶阳哥，房间里怎么会出现女人？”我叫青黄，是叶阳的仆人。青黄对白雪十分友好，主动自我介绍。他知道白雪的应聘之体对叶阳修为能有极大的帮助。最关键的是，白雪也和他一样，内心极度信任叶阳。白雪松了一口气：“那我以后就叫你青黄姐了。”青黄点点头。那我暂时称呼你白雪妹妹，等你和主人正式成亲，我就要叫你夫人啦。闻言，白雪的俏脸之上瞬间升起了一大片羞红色。她偷偷看了一眼叶阳，叶阳就在旁边，但目光似乎并不在他二人身上。这这个，我也只是主人的婢女而已。他支支吾吾道：“你不喜欢主人，我喜欢。可是主人应该有心上人，你喜欢就成。只要你对主人死心塌地，终有一天主人会接受你的。不过，我也要提醒你，普天之下没有几个女人配得上主人，因此你想要成为夫人，还得好好表现。”青黄说话直截了当，把白雪说的不知该怎么搭话了。对了，我今天来是想邀请主人出席一个人的婚礼。白雪岔开话题，从手提袋中拿出了一张红色的请柬，我想让主人和我一起去。他满眼期待的望着叶阳，如果叶阳和他前去，那么他们两个就可以代表李家，在别人眼中，他们也将是天造地设的一对。叶阳没有看请柬，只是问了一句：“是什么人结婚？”白雪低声道：“李少明。”叶阳说：“我不认识，还是不去了。能让他出席婚礼的人。”除了他的至交亲友外，也只有少数有利益相关的顶尖大人物。什么阿猫阿狗想让他出席婚礼，当然是不可能的。白雪也没那么大的面子。白雪顿时露出失望的神色，但他还是为难的开口道：“其实，其实那个人，主人认识，我认识，谁啊？就是之前找医生给我看病的那位公子哥。”李长风立刻反应过来了，就是他找了个庸医，差点害死你啊！这白雪挠头，他的确被钱仲华害惨了。但是钱仲华毕竟是名震江省的神医。叶阳如此说，钱仲华。总让他觉得有些过分。当然，他还是能理解叶阳的做法。到了叶阳那种层次的医术，看不起其他普通的医术是自然而然的事情。虽然上次钱医生没有医治好我，但他们的确费心了，是想要帮助我。而且我父亲还是李少爷爷的学生，家里人都希望我能代表白家出席李家的婚礼。我我也想试试。从前他是个闭门不出、不谙世事的小女孩，但现在他想要做出一个改变，能代表白家去出席李少明。叶阳看着他那副为自己鼓气的表情，莫名升起一股怜爱。好吧，我有时间的话。会陪你一起去，真的。白雪一阵惊喜，叶阳点头道：“嗯。”就在这时候，叶阳接到了王富国的电话：“叶先生，沈氏集团正在召开董事会，想要开除沈清雪，我应不应该出手？”唰！叶阳目光骤然一冷。沈氏集团能走到上市的地步，跟沈清雪这些年付出的心血有很大的关系。如今上市成功，再加上王富国站台，使得集团大了不止十倍。结果，他们居然要开除沈清雪，这不是过河拆桥，是护什么？只有叶阳知道。沈清雪为了事业付出了多少？将她开除，这个打击之大，恐怕不是沈清雪能承受的。她始终觉得自己为了沈清雪坐牢顶替很值得，为了曾经那段美好的情感，她也始终相信沈清雪绝没有真正嫌弃自己。离婚是她迫不得已的选择，是为了整个集团、上千名员工负责。那份感情或许从来就没有变过。叶先生，你还在听吗？王富国惴惴不安的猜测着叶阳的真实想法，可叶阳什么都不说，就让他有些摸不透了。这件事你不用管了。叶阳冷冷说了一句，随后挂断了电话。主人，我去给你备车。青黄立刻知道叶阳的心意，二话不说便提前去车库将车开了出来。叶阳坐上车，马不停蹄朝沈氏集团赶了过去。另一边，沈氏集团的某间办公室内，刘清明神色得意万分。张公子，等我坐上了总经理的职位，绝不会亏待你。在他面前坐着一个阴沟鼻男子。这次王富国忽然出现，为沈清雪站台，令刘清明及其背后的实力都立刻消停了下来，不敢再轻举妄动。他们已计划短时间内。安于现状，努力配合沈清雪的工作，却没有想到幸福来得太突然。省城张氏集团的邵东家张文忽然找到他，要与他合作，先联手做掉沈清雪，再相互勾兑，套取利益。此时，刘清明面前的阴沟鼻男子正是张文，他呵呵一笑：“你那点油水，我张家还看不上，你只要心里记着，谁是你的主子就行了。”第十九章，坚持两天，张氏集团借口要与沈氏集团展开合作，令整个沈氏集团上下沸腾。
因为和张氏成功合作，则意味着他们可以打开省城的市场，成为整个江省行业内头部企业。这个消息如果放出去，也会极大刺激投资者们的信心。到时候股市疯涨，所有股东的身价都能够翻倍。巨大的利益面前，沈氏集团的股东们无一不动心。尽管上市之后，他们的身家相较从前已经翻了数倍，但人的欲望无穷无尽，没有人想就此停下脚步。只要能继续获得利益，让他们做什么都行。何况张氏提出的条件非常简单，让沈清雪滚蛋就行。区区一个沈清雪，跟数十亿的资产相比，谁轻谁重？答案不言而喻。何况张氏的理由也相当充分。沈清雪身上有污点，她的前夫坐过牢，而且当年的案子不清不楚。这个污点一旦被有心人利用，那会对集团造成巨大的影响。换一个人是最好的解决办法。至于公司的管理，江山已经打下来了，现在拴条狗坐在总裁的位置上，大家也无所谓。此次张公子帮我这么大一个忙，我后半辈子给你当牛做马也是应当的。您就是我的主人。刘清明拍着张文的马屁，一想到此刻股东会上，股东们正在向沈清雪发难，他便按捺不住内心的激动。他辛辛苦苦在公司打拼十余年，为的不就是这一刻吗？张文却是脸色一冷，我可没能力当你的主人。真正的主人姓李，记清楚了，我们都是为那一位大人物办事。刘清明狠狠一惊，连忙点头道。明白，明白。他心中却是一片惊涛骇浪。原来这件事的背后，并非张氏，而是一个能调动张氏的人。张氏乃是省城的巨无霸，能让张文奉为主人的家伙，其能量真是太过骇人。沈清雪啊，沈清雪，你得罪这样一尊大神，你的日子还想好过得了？刘晴面神色严峻的想到，对方一句话就能让他灰灰烟灭，这种感觉太可怕了，以至于近在眼前的总裁之位，都有种如坐针毡的感觉。沈氏集团大会一听，死一般的寂静。只听到董事长沈长林一个人的声音：“清雪，总裁的职务已经不适合你了，你同意吗？”沈长林的声音显得冰冷无情。会议室内将近百人，无一人为沈清雪说话。沈清雪提前已知道了事情缘由，为了公司，她可以选择牺牲自己。然而，当看到所有人冰冷的面孔后，她的心里却还是一片冰寒。这就是自己努力打拼的事业吗？呵，感情还真是最不值钱的东西。我，我同意。他喉咙发干，眼底深处。泪水如同将要冲垮霸体的水库，叶阳的形象浮现在了一片光雾之中。那一年，他还只是一个刚刚毕业、涉世未深的大学生，每次在公司受了委屈，都要向叶阳哭诉，而叶阳也如同一座大山一般，永远支持着他，哪怕是为他抗下罪责。叶阳，可惜如今的叶阳也是。想起昨夜白雪进入叶阳房间的场景，他心如刀绞，爱情与事业双双溃败。沈清雪啊，沈清雪，你不能哭，以后再没人心疼你的泪水了。他努力控制着自己，我不同意。就在这时候，一个霸道的声音从门口传来：“刷刷刷！”所有人的目光同时看向了门口。来者正是叶阳，他的山回来了。你是什么人？沈长林皱着眉头看向叶阳：“我是叶阳，沈清雪的前夫。”那个让沈清雪担心会给集团带来毁灭的名字，叶阳却说的霸气十足。他们不知道这个名字，如今在世界上已经重比千钧。若是让世界级别的巨头们知道叶阳出现在这里，一天时间就能让沈氏集团的潜力升至世界一流。原来是你！会场的众人议论纷纷。沈清雪有个前夫坐牢的事情，以前只是流传，没有任何实质性的证据。看沈清雪的外形，完全就是个冰山女强人形象。人们普遍觉得她连恋爱都没谈过，谁能想到她竟然结过婚？而现在，叶阳这个名字让人纠结万分。王富国将她奉为贵宾，而张氏却又将她当成扫把星，避之不及。她到底是个什么样的人？外界谁也不知道。明确的只有一点，她是个囚犯。叶先生，这是集团内部会议，请你出去。”沈长林沉声道。我不管你是内部会议还是外部会议，请你们所有人听清楚。想开除沈清雪，我不同意。”叶阳强势道，一面说，一面走向了沈清雪。他盯着沈清雪，低声道：“沈氏集团是你心血所在，轻易就放弃，这不像你。”沈清雪在他眼中是个意志坚定的女人，不到最后一刻绝不放弃。其实，无论其他股东怎么看，只要沈清雪要死不同意离职，集团也拿他没有办法。毕竟，沈氏集团才刚刚上市，如果此时就闹出内讧的传闻。十个王富国站台也不管用，沈长林及股东会不只是要辞退沈清雪，还想让他闭嘴。此事做的过于蛮横了，究竟是为什么让你轻言放弃了？叶阳好奇的打量着他，沈清雪轻咬着嘴唇，他低下了头。你来做什么？我变成什么样子和你都没有关系吧？叶阳，你还有脸来这里？沈总现在出事都是因为你。陆倩满怀敌意的看向叶阳，呵斥道：“你以为请来了王先生参加敲钟仪式，集团就高枕无忧了吗？你是沈总身上永远的污点。今天你居然还敢来捣乱！”叶阳看向沈清雪，我是你的污点。沈清雪摇着头，不是，但你今天来也无济于事了。叶阳，我们公司的事情轮不到你来说三道四，立刻滚蛋！众股东纷纷呵斥，对叶阳突然出现感到不满。然而，叶阳对那些声音充耳不闻。你再坚持两天，两天后我给你一个满意的答案。叶阳声音坚定，为沈清雪拿着注意。以前。
当沈清雪遇到挫折的时候，也常常是叶阳给他拿定主意，让他坚持下来。第二十章，从前的你，四周对叶阳的叫骂声越来越多，公司上上下下都在咒骂。叶阳这一次出现，是在阻断他们发财之路，可叶阳的表情却没有一丝变化，如同是面对一群野狗在生生狂吠。你是做完牢出来找不到工作了吧？闹来闹去，不就是为了混口饭吃？我们公司刚好还缺保洁的，你要不要来干？都离婚了，还来纠缠？沈总担任总裁，你就可以不断要挟勒索，好一手算计。男人混成你这个样子，真够窝囊的。够了！沈清雪怒声道，压下了所有人的声音。你们非得把话说的这么难听吗？你们不知道王富国先生是他请来的，他是我们集团的功臣。前一天集团董事会还决定要给叶阳一个巨大的感谢，现在他们就是这样感谢叶阳的，自己受委屈没什么，可是怎么能这样对待有功之臣？的确是他请来的王先生，他过去对我们集团有恩。沈长林开口，如同盖棺定论，其他人顿时不敢再有异议。而沈长林紧接着道。过去的恩是一回事，可他也是一个定时炸弹，可能会毁了集团。我做主，这里是一千万，请叶先生收下。从今以后，你不要与我集团有任何关联。沈长林拿出一张黑金银行卡，扔到了叶阳面前。叶阳却看都没看一样，他坚定的对沈清雪道：“我今天来是要让你不要妥协，给我两天时间，我会让你看见柳暗花明。”沈清雪暗暗捏起拳头，叶阳总能为他做出正确的选择。他抬头看向了沈长林：“我不同意离职，我要继续带领集团前进，请沈董两日考虑两日，再做决定。”轰！这句话如同炸弹，炸得在场所有人头皮发麻。沈清雪，你什么意思啊？你想要把集团彻底搞崩？不是一家人，不进一张门。你们两口子这出双簧唱得够好，股东们纷纷咒骂起来。沈清雪不离职，张氏集团那边可怎么办？离职不离职，不是你说了算。清雪，我对你们俩已是仁至义尽了。沈长林沉声道：“我代表股东会要求你离开集团。”这成为压垮沈清雪的最后一根稻草。他以为沈长林是站在自己这边的，如今终于明白。沈长林也只是站在利益那边而已，毫无感情可言。既然沈长林不讲感情，那他也懒得讲感情了。董事长，我并没有任何失职的地方。叶阳的确是我的前夫，你们想让全世界都知道这件事吗？众股东议论一番，随后破口大骂：“好个沈清雪，你吃里扒外，想要坑死我们是吧？集团这么多员工要吃饭，要发展，你会害死他们。你晚上做噩梦怕不怕？我要是你，我就去死了，这样才对得起我们所有人。”那些平常对他亲切无比的同事，都在用最恶毒的言语攻击他。沈长林也道：“你是在威胁我。”沈清雪直接对抗了回去：“对我就是在威胁你。如果董事会要强行解雇我，那我会将你们告上衙门，请衙门来裁决。”你，沈长林脸上青筋突起，其他人则瞬间鸦雀无声，因为整件事，沈清雪并没有任何失误。告到衙门，他们还得给沈清雪巨额赔偿。可恶啊！明明之前沈清雪都已经同意了，现在居然又被一个坐过牢的前夫给说的改了主意。沈长林这只老狐狸和一众股东们都是气得跳脚，岂有此理！清雪，事情是怎么回事？你心里应该很清楚，我对你的支持从来没有改变过。让你离职的决定，是我二十年来做过的最艰难的决定。沈长林声音变得柔和，想起打感情牌了，你留职没有任何意义，公司上下不会有一个人喜欢你。你忍心看着大家被你连累，一起坠入万丈深渊吗？其他人也纷纷劝沈清雪。沈清雪冷冷道：“我会努力和张氏集团谈判，就算得不到张氏的订单，我也有信心带领公司走向更大的辉煌。我沈清雪能将公司带到上市，就也能将公司带到龙国五百强。”叶阳看见他这副意气风发的样子，暗暗为他感到高兴。这才是自己认识的沈清雪。沈长林阴沉着一张老脸，所有人都沉默了，没人相信沈清雪能做到他所说的。可又有什么用？沈清雪自己相信，就没人能改变他的决定。好，那我就给你两天时间。两天，如果没有什么进展，到时候你可别再有什么说辞。沈清雪没说话，倒是叶阳一口替他应承了下来。两天后，你们绝对会改变现在的想法。沈清雪狠狠瞪了他一眼：“你替谁装大尾巴狼呢？”不过他什么也没有说。沈长林宣布了散会，众人闷闷不乐的离开会议厅。沈清雪和叶阳也一起走了出来。你怎么请到王富国的？沈清雪一脸高冷的问叶阳。叶阳则简单回应：“我帮他救治了一个病人，他欠了我人情。”原来如此。沈清雪点了点头，随后眉头又紧皱了起来。他说：“理解的治病救人和叶阳的治病救人那是两回事。”看来你这些年在监狱，你也并没有堕落。叶阳道：“堕落？你觉得我是那样的人吗？”沈清雪叹了口气：“你不是，但是你也不要太在意了。”王富国欠你一个人情，帮你一两个忙，就算是还完了。你如果还继续求他做这做那，那是不识抬举。这个人情，你本不该用在我身上，毕竟我们已经是过去式了。但你放心，我欠你的所有事情，我都会一一还清。叶阳听到他这些话，却是苦笑一声：“还清？还记得从前你说的还清，是以身相许吗？那好，我等着看你用什么还。”他一脸云淡风轻。沈清雪从话中听出了调侃的意味，狠狠瞪了他一眼：“请王富国的事情，还有今天你及时出现。”我都应该感谢你，但以后，请你不要再帮我了。第二十一章，把张家扬了，我们已经没有关系。我不知道你现在这样帮我是什么意思。沈清雪冷淡的看着叶阳，傲娇的语气中带着些许埋怨。
。叶阳呵呵一笑，我没有别的意思，只不过是因为一切刚好，对他而言，做这些事举手之劳而已。二人准备分开了，沈清雪又道：“对了，还有一件事，什么？恭喜你找到新欢，我原本还担心你坐牢出来不好找老婆，没想到是我担心多了。”这才没多久，你就找到了心仪的对象。小丫头看着很不错，好好对待人家。她心思深重地说这句话，有试探，有不安，也有记恨。叶阳一愣，心欢，他立刻想起了白雪。看来白雪到酒店陪自己，并没有躲过沈清雪的眼睛。你调查我？他眯着眼睛。沈清雪答：“我只是凑巧看到了。”叶阳唇角勾起一抹弧度，随即大方承认了下来。那丫头的确不错，某些方面比你强。你，沈清雪狠狠瞪大眼珠子，没想到叶阳竟能说出这番话。都不肯解释一下吗？看来的确是分道扬镳了。我祝福你。他咬牙道，随即转身离去。叶阳回到车中，主人，调查清楚了，是省城张家出手，想借你和沈总的事惹是生非。他们可真是找死。青黄冷冷道，省城张家。叶阳念到了一遍这四个字，随即冷声道，通知江省商会，把这个张家扬了。是。与此同时，沈氏集团大厦内，众人并没有散开，支持刘清明的几个股东聚集到一间办公室，商量着今日发生的事情。忽然间。办公室门开了，刘清明和张文走了进来，几个人神情顿时一凛，恭敬的朝张文道：“恭迎张少。”张文点了点头，而刘清明神色意气风发。沈清雪职务被解除后，集团任命新的总裁，有张文以及这几个公司股东，他坐上总裁之位，几乎没有悬念。诸位，等我坐上总裁，绝不会亏待你们。他朝众人拱手道：“清明，事情出了一点变化。”刘清明二叔沉声道，其他人也都阴沉着脸，低头不语。刘清明神色变换了一番，但又淡定下来，仍旧微笑道。怎么了？沈清雪贪恋总裁权力，不同意辞去职务。唰！闻言，张文的表情一凛。你们在说什么？张少，沈清雪不肯辞职。今天的股东会没有能夺下他的权利。张文冷笑一声：“你们沈氏集团什么意思？逗我玩呢？他不同意，就由着他不同意。沈氏到底会不会做生意？”刘清明二叔恭敬道：“张少，别急，这件事本来已经十拿九稳，谁也没想到他那个前夫居然出现了，说动他与股东会对抗。不过他已经得罪死沈长林，想和股东会对抗。”更是找死！他前夫不就是那个蹲监狱的废物？你们沈氏集团这么大的事，竟然被一个废物给毁掉，也是够窝囊的。他怒而离开了这间办公室，直接找到了沈长林。沈长林正头疼，沈清雪现在就是一个定时炸弹，恐怕会毁了整个集团。他正在想办法解决掉这个麻烦，实在不行，动用黑暗手段也无所谓，杀一个这样的人，最多也就花费个几千万，没多少难度。就在这时候，张文冲到了他面前，直接问道：“沈长林，你不开除沈清雪，到底是什么意思？”是不是看不起我张氏啊？沈长林老脸立刻陪笑道：“张少息怒。”沈清雪抬出了衙门，我们一时被打得措手不及，所以没有辞退他，但最多不过五日，我一定会让他扫地出门，给张少一个交代。还希望我们以后能合作愉快。”张文哼了一声：“合作？你弄清楚，我们合作的前提是沈清雪滚蛋。没完成这件事之前，别跟我提这两个字。”面对张文穷凶极恶的逼迫，沈长林只是灰头土脸，一句话都搭不上来。想他在江海也算是有头有脸的人物。可张文代表的张氏集团却可以将他死死压制，一根小指头都能让他们粉身碎骨，这就是差距。省城大族的底气所在。这时候，张文的手机忽然响了，张文接通电话，电话那头一句话直接将张文说懵了：“少爷，大事不妙了，我们的供应商忽然开始追讨我们的债务，经行的人不给我们贷款，客户纷纷退订单，我们被人整了。”张文缓了半天，随后找了个没人的地方，让手下人详细汇报什么情况，结果让他大吃一惊，事情来得如同疾风骤雨。总之。一股恐怖的势力决定再以雷霆之势清扫张家，财务核算下来，张家如今面临巨额亏空，直接开始了破产清算。几个小时之前，还能在江省制霸一方的张家，瞬间就要破灭，这怎么可能？别忘了，我们的后台乃是李氏财阀，谁敢动我们？我不相信，你们在骗我！张文歇斯底里的大吼道：“少爷，李氏已经宣布和我们切割，怎么会这样？难道是因为我没有办好李少明交代的事情？”张文抱着头痛哭流涕，对方道：“具体情况不清楚。”但牵头的人乃是江省商会。轰！张文头皮炸裂。江省商会控制着一省的经济命脉，他们的确有能力在瞬间破灭一个大家族，连李氏财阀也不敢轻易得罪他们。只是张文很是不服，就算江省商会要针对张家，李氏不帮忙，也不该跟着踩自己一脚啊！自己可正在为李家大少爷办事，他们却不知道，在江省商会动手的背后，乃是一个更为恐怖的势力。那个势力便是世界最顶级的商会，也要对其毕恭毕敬。那个势力之主，自然就是叶阳。张家上下四处求爷告奶奶，想要知道自己得罪了什么人，怎么得罪的？他们改都改，可是并没有人给他们任何回应。张家就此覆灭。什么？张家没了？得知这个消息，刘清明及其背后那股想要推翻沈清雪的势力，全都傻眼了。第二十二章，妹妹下落。沈清雪还不知道这个消息，她准备积极应对张家招惹出来的事端。一方面。
他让陆倩联络张氏集团高层，试图向张氏集团说明情况。另一方面，他准备寻找其他合作伙伴代替张家。陆倩那边抱怨个不停：“沈总，张氏集团的人我全都联系不上，看样子他们是铁了心想要针对我们。”他看沈清雪的眼神有些怜悯。股东会也是铁了心要除掉沈清雪。现在沈清雪的所作所为只是在垂死挣扎而已。沈清雪并没有因此就气馁。你继续联络，我对张家那边也不抱有多大的希望。不过我刚联络到我的一位大学同学。或许他可以帮我。沈清雪面前浮现出了一位翩翩公子形象的男子，那曾是他大学的一位追求者，只是当初他有叶阳，所以从来没有和那个男子有过多交集。现在既然叶阳已经找到了其他女人，他也应该从过去走出来。大学同学是什么人啊？陆倩眼珠子一转，顿时来了精神。天能集团，苏一辉。陆倩瞳孔瞬间放大。沈总，你怎么早没有说这件事？苏一辉可是整个江省最耀眼的商界新星,星。上周还登上了财经杂志的封面，他带领天能集团跻身龙国五百强，个人能力无敌。他长得也是风度翩翩，而且听说还是个钻石王老五，没有结婚，白手起家打造了天能集团。天能集团可比张氏集团还要强大，而且也和我们集团有可以合作的领域。说起苏一辉的光辉履历，陆倩如数家珍，整个江省商界的人无人不知苏一辉的大名，在他们秘书圈子内，更是将能称为苏一辉的秘书当做最大荣耀。这样一个人，居然是沈清雪的大学同学，有这层关系。沈清雪居然从没有提起过，太不正常了。陆倩怀疑的看向沈清雪，沈总，你和苏先生该不会有过节吧？沈清雪摇摇头，没有。总之你准备一下，他明天下飞机，我们以集团的名义去接待他。陆倩听闻如此，脸上笑开了一朵花。好，我这就去安排。夜晚，华灯初上，蓬莱酒店，主人吃不吃芒果？白雪将芒果切成小块，端到叶阳面前。虽然名义上他在给叶阳做仆人，可实际上他幻想。如果自己成了叶阳的夫人，一定要做一个贤妻良母，照顾好叶阳生活中的点点滴滴。叶阳看着这丫头，固执又笨拙的想要照顾自己，心里是哭笑不得。或许真该和他在一起，放在这里吧。叶阳神情冷淡，白雪将水果放在叶阳的桌子上，随后退到门口，看见叶阳吃掉了一块，他便觉得万分满足，仿佛报答了叶阳万分之一的恩情。好吃不？他期待满满的问着。叶阳点点头，那我再去给你切一个。就在这时候，叶阳的电话响了，叶少，有小姐的消息了。电话那头，王富国禀报道。叶阳立刻起身，让青黄送自己过去。在王富国的指引下，叶阳来到了一栋别墅区。这栋别墅的主人便是当年收养小姐之人。王富国介绍道：“叶阳看着别墅出神，从小到大，妹妹如果在这种环境里长大，那物资上应该不会太差。就是不知道当年的事情给妹妹心理上造成了多大的打击。”叶阳靠近别墅，注意到了别墅里摆放着花圈、坟漂一类的丧尸物件。怎么回事？这家人最近是出了什么事？这户人家主人名叫叶梦龙，原本也是江海的一位富商。可是最近资金上出了问题，他家已经破产。叶梦龙前不久跳楼自杀了。王富国介绍着情况，叶阳问：“叶梦龙就是我妹的养父？”王富国点头道：“对。”叶阳不禁皱起了眉头。既然是妹妹的养父，那也就是自己的养父，却因为钱的事被逼死，也不知道妹妹遇到这件事是否又遭受到了打击。确定他是自杀，没有其他因素。他眼睛一眯，若是这件事背后有人使坏，那他绝不会轻饶。王富国忙答道：“还在调查中，尽快查清楚。”叶阳说完。随后走到了大门处，按了几遍门铃，大门才打开。一个穿着素衣长裙的中年妇女，神色凄楚的走了出来。“你们是谁？”中年妇女警惕的望着他们三个，目光中充满了恐惧。这段时间前来追债的人不少。王富国走上前，“你是陈灵素吧？认识我吗？”中年妇女打量了一遍王富国，“你是江海首富王富国？”他目光中有些震惊。若是追债，王富国自然不会亲自前来。王富国点头道：“对的，我今天前来是为了你女儿之事。”叶依依是不是你的养女？中年妇女明白怎么回事了，打量着叶阳，你是依依哥哥。叶阳的心情立刻变得极不平静。依依，依依，妹妹并没有改名字。对，这些年是你们养育了依依吗？中年妇女抿着嘴唇，没有立刻回答，似乎有什么难言之隐。叶阳略作思索，感谢你们对依依的照顾，我会和依依一起报答你们的养育之恩。中年妇女闻言，眼泪忽然狂涌了出来，瞬间泪流满面。对不起，对不起。叶阳浑身一僵，依依出了什么事？对不起，我们没有照顾好依依。依依他，他他不见了。中年妇女的话瞬间像是击中了叶阳的灵魂啊！这王富国极度惶恐，真是万万没想到，费尽千辛万苦才打听到了叶先生妹妹的下落，结果却又失踪了。对不起，叶先生，是我办事不力。叶阳没说什么，问那妇人：“我们能进去说吗？”妇人打开门，让他们进了房间。别墅外面看起来风光，但里面装修却显得简陋，许多家具都被人搬走。叶依依养父母一家此时正在遭遇着最艰难的时刻。卧室旁。一个小脑袋躲在门后，偷偷打量着叶阳和王富国。那小女孩是叶梦龙一家的亲生女儿，她显得极其怕生，不敢出来见叶阳。原本其乐融融的一家人，现在只剩下他们这对母女。第23章新住所，陈灵素翻箱倒柜，才找到以前留下的一罐好茶。
。随后，他又来到厨房烧水，家里的饮水机都被人搬走，如今做什么事都不习惯。若不是还有一个小女儿，他恐怕也撑不住了。叶阳来到厨房帮他，陈阿姨，这些事都交给我。这一刻，他看上去就像是一个普通的孝顺晚辈，身上所有人的锋芒霸道全部都收敛了起来。王富国看得暗暗咂舌，想不到大人物私下还有这一面。水烧好，倒好茶，三人围桌而坐。叶阳问起陈阿姨，伯父的事情我已经听说了。我会帮你还清债务，节哀顺变。王富国立刻送上了一张银行卡，陈小姐，这里面是一亿资金，你拿着。这是王富国主动要送的心意。叶阳并不阻止，对王富国而言，送给叶阳的一个人情，远远超过一亿资金的价值。这个我不能要。陈素林推迟道：“陈阿姨，你就拿着吧，这是我替依依孝敬你的。你照顾了依依十五年，是她的养母，也是我的养母。”叶阳坚定道。陈素林愣了一会儿，收下了银行卡，是我太自私了。其实依依心里也一直有你这个哥哥。可是我以前并不想让你们见面，要不是梦龙出事，我还是不想。以前叶阳花费了很多精力，都没有追查到妹妹的下落，都是因为陈素林和叶梦龙将信息隐藏的很好。最近得到相关消息，也是因为他们不再像以前那样瞒着。过去的事情，叶阳不想多提。他紧接着问道：“依依到底怎么回事？怎么失踪的？”依依是五天前去医院之后就不见了，她身上一直有病，我该陪她去，该陪她去的。”陈素林喃喃说道：“精神状态很不好。”叶阳看向王富国，立刻去医院调监控，能办到吗？王富国点头道：“能办到，你们一定要找到依依，一定不要让依依出事啊！要不然我可怎么向梦龙交代？”陈素林眼眶一红，泪水夺眶而出。叶阳捏紧了拳头：“放心，依依绝不会出半点事。他看这房子都要被债主搬空，整个别墅也即将被查封，用来拍卖抵债，实在不再适合居住，便提议给陈素林换个住处。”陈素林先是推迟，有王富国提供的资金，房子可以保下，至于家具用具，也可以慢慢置办。叶阳道：“房子不想卖的话，可以留下。”但只有你和小妹住在这里，没人照顾，实在不妥。王富国也连忙道：“我原先为叶先生安排的庄园已经准备妥当，叶先生可以带着陈小姐一起入住户。”从叶阳准备来江海开始，王富国就准备了江海最顶级庄园——海洋小区的一号山庄，要送给叶阳。但之前一直没有机会，这次总算找到合适的理由。叶阳并不推迟，直接答道：“可以。”陈素林虽然觉得不好意思，可他孤儿寡母，不为自己考虑，也要为孩子考虑。再说，叶阳回来找到叶依依后，肯定会想和叶依依在一起。而他也不想和叶依依分开，便答应了下来。静秋，静秋，快过来！他朝躲在门背后的小女孩招手道。那小女孩怯生生的靠近他身边。这是哥哥，快叫哥哥！小女孩躲在陈素林身后，眼神恐惧。这些天经历的恐怖事情，在他心理上留下了阴影。他甚至不敢叫人了。看到他这样子，陈素林又哭了。静秋以前不是这样。叶阳安慰了一番陈都灵，随后蹲在小女孩身边。他露出大哥哥般的微笑：“你叫静秋啊！”小女孩眼珠子瞪大，恐惧少了一些，但仍旧警惕，不发一言。叶阳很有耐心，和善地说：“我叫叶阳，以后我会保护好你，跟我去住新房子，好不好？”小女孩低着头，躲到了陈素林身后。这王富国都没想到，这小孩竟然这么不给叶阳面子。他要是知道叶阳的身份，哎，我真担心静秋这孩子会因此产生心理疾病。陈素林无奈道。叶阳问：“他几岁了？”“五岁。”叶梦龙，陈素林夫妇早年生不出孩子，才收养了叶依依，五年前才医治好了身体上的疾病，生下叶静秋。叶阳道：“无妨，多给他些关爱和开导。”不会有事的，就算是心理疾病，叶阳也能轻松医治。陈素林点点头，随后牵起叶静秋的小手：“静秋，我们去大哥哥家住好不好？”叶静秋摇头，似乎不想离开这里。这地方虽然遭遇劫难，但是是他从小就熟悉的地方，他内心充满了恐惧，因此不敢尝试新的环境。陈素林又说：“大哥哥会帮我们找到姐姐，我们去大哥哥家里等姐姐，好不好？”姐，姐姐。叶静秋口里发出喃喃不清的声音，然后重重的点了点头。王富国可算松了一口气：“我们先上车过去。”随后，五人一起离开了这里，来到了一号庄园。王富国将这里打造的十分完美，光仆人就有上百人。庄园内，游泳池、电影院、疗养所一应俱全。白雪在酒店等了大半晚上，不见叶阳回来，着急的不行。后来鼓起勇气打通了叶阳的电话，叶阳便将这边的事情说了。王富国这边有不少仆人，光厨师就有十多个。你以后不用做这些事了。白雪听到这里，当场就沉默了。叶阳看不见，他眼里含着泪水。这是被主人扫地出门了，他不甘心。连唯一给叶阳做的一顿早餐，叶阳都还没吃，我也明白了。那那份婚书，你是准备撕了吗？白雪声音有些沙哑着道：“自己堂堂白家大小姐，要被退婚了。她好不容易才走出原先封闭的小世界，想要迎接新的生活，可一切又都要毁灭了。”婚书，叶阳从没提过和他婚书的事情，想不到小丫头还一直惦记着。他耸耸肩道：“婚书的事情我还没考虑，我只是想说，这边仆人够用，你还想跟着我，我就安排几个人照顾你的事；不想跟着，就不用安排了。”第二十四章，沈清雪底牌。家里一百多个仆人迎接叶阳一行人的时候，已经跟叶阳见过面了。今后叶阳就是他们
。叶静秋是二小姐，青黄是叶阳亲信，正在调查所有仆人的底细，以后将担任庄园的大总管。这会儿，青黄正在跟几个专业管家对接工作。如果白雪住进来，那得以女主人的身份对待，要安排的工作还挺多。白雪声音激动道：“你的意思是我我可以常住在你府上？”叶阳无所谓地道：“你想过来住就过来，不想的话也可以随时回家，反正空房间多的是。”我马上过来。白雪兴奋地跳了起来，虽然叶阳一副无所谓的语气，但他认定叶阳不是那种不负责任的男人。既然愿意让他跟随，那就说明在心里也有自己的位置。他很快来到海洋一号，这里距离他家不远，都在静海市最顶级的别墅区，风景秀丽，空气清新。见过陈素玲和叶静秋以后，他便和叶静秋玩到了一起，还答应叶静秋明天带他去游乐园。次日吃早饭的时候，王富国前来汇报：“叶先生，调查清楚了，小姐没有去医院，她半路上被几个男人带走了。”叶阳暗暗捏紧拳头，若是有人敢动妹妹半根毫毛，他绝对要将对方挫骨扬灰。就在这时候，陈素玲接到电话，是叶依依打来的。妈，你没事吧？一接通电话，叶依依便担忧的问：“依依。”陈素玲一听到那声音就哭了，随后哭喊道：“你现在在哪里？你知不知道我有多担心你？”妈，我没事，我之前病了，现在在一个朋友家。与此同时，江海市中心的一栋别墅之中，一个保安黑着脸，死死盯着床上的绝色女子。另一边，钱仲华正拿着医药箱。准备给女子治病，此女子正是叶依依。叶依依当日被父亲生前的债主带走，那个债主威胁她，若是敢不听话，就要杀死陈素玲。为了母亲，她只能乖乖听话。后来，她才知道，对方将她卖给了李少明。李少明被她的角色容颜震撼。那一日，李少明正为得不到白雪而心烦意乱，一见到叶依依，瞬间来了兴致。此女容貌不输给白雪，唯一不爽的就是她和白雪一样，都身患疾病。叶依依家里遭逢大变，此时人更显憔悴。李少明威逼利诱。一面答应为他办婚礼，一面又让手下债主以陈素玲和叶静秋威胁，使得叶依依不得不从。但他们不让叶依依和外界联系。这一次看守叶依依的人也是开恩，只是给他个机会确认陈素玲平安。妈，你没事就好。静秋呢？静秋也没事吧？叶依依声音急促，看守他的人随时会切断信号。陈素玲道：“静秋很好，只是很想你，你和他讲几句话吧。我过段时间会回去看你们，你们放心吧。”嘟嘟嘟，叶依依那边眉头末尾就挂断了电话。但无论如何，他没有生命危险，还活着，这就是最大的好消息。叶阳看向王富国，从电话打进来的时候开始，王富国便立刻调动人追寻手机信号的下落。可惜电话挂得太快，他们动作还是晚了。对不起，叶少，对面屏幕了手机信号，我们没有追踪到对方下落。叶阳只冷冷说了三个字：“尽快查。”是。叶静秋听母亲说起有姐姐的消息，也高兴异常，还缠着问白雪什么时候去游乐园。白雪刮着他鼻子说：“吃完早饭就去。”静秋想去游乐场看看。下次带他姐姐一起去玩，这孩子很依赖他姐姐。白雪向叶阳说起叶静秋的情况，叶阳来到了叶静秋身边，叶静秋就连忙往白雪身后躲。白雪乐得自笑，你看你把他吓得。叶阳也很无奈，哪怕自己表现的再和善，这孩子仍旧有说顾忌，因为他家出事后，对他家逼得最狠的人，正是那些曾对他家无比和善的人。丫头小小年纪就明白了一个道理：表面和善的人，可能笑里藏刀。静秋，我们准备出发喽，姐姐给你穿袜子好不好？白雪牵起小丫头的手。小丫头对他就是亲切的无比，点点头就跟他走了。看来这位白小姐还真挺适合当叶夫人的。青黄出现在叶阳身后，在叶阳心中，亲情有着极重的地位。既然已经将叶静秋当成了亲妹妹，谁能带好叶静秋，谁在叶阳心中的分量也必然极重。多嘴，叶阳狠狠瞪了青黄一眼，不置可否。没多久，白雪带着穿扮好的叶静秋走了出来。我们准备出门哦。白雪跟陈素玲说了一声，然后又跟叶阳打了个招呼。我去开车。叶阳直接前往车库。今天没有别人。就他和白雪、叶静秋三人，陈素玲实在没有心情，而青黄也不想打扰他们。你也要去？白雪诧异了一番，在他眼中，叶阳就是一个不解风情的直男，怎么会有陪他们小姑娘逛游乐园的兴致？叶阳说：“依依不在，我要替她照顾好静秋。”白雪小声嘀咕：“原来是为了妹妹。”江海机场，数十辆豪华轿车列队迎接苏一辉。苏一辉与沈清雪见面。清雪，我不是跟你说了吗？有你一个人迎接我，比什么都强。来这么多人，真没必要。苏一辉神情洒脱。一旁，陆倩听得暗暗咋舌。看来苏一辉跟沈总的关系还真是非同一般。沈清雪则相当礼貌。这一次，我是代表公司，想让你看见我们公司的诚意，也是想让你看看我们公司的形象。苏一辉眼神痴迷的看向他。清雪，其实想合作，只要你一句话，我天能集团立刻可以和沈氏集团达成战略合作伙伴关系。陆倩心底立刻掀起了惊涛骇浪。与天能集团达成战略合作，这可比跟张氏的合作要有前途的多。他们和张氏合作，说白了。是养人鼻息，而战略合作的前提就是双方互相尊重。可以说，只要将苏一辉这句话捅到媒体上，股价市场立刻会产生剧烈反应。沈氏的股价再涨十倍都不是问题。原来沈总还有这样的底牌，陆倩狠狠震惊。
第二十五章游乐园。清雪，其他人都撤了吧，我想和你单独叙旧。苏一辉眼神明亮，看向沈清雪，沈清雪顿时陷入了进退两难的境地。他急于和天能集团合作，一方面是这是他能否起死回生的关键，只有和天能集团合作了，他才能在股东会上扬眉吐气；另一方面，他想让天能集团看到沈氏集团的发展潜力，双方合作，互利共赢，而不是因为他的私人关系。苏一辉淡淡一笑，我只是想重温大学时候的校园友谊与沈氏集团合作的事情，我会安排考察团去你们集团内部，等董事会同意之后再进行。总行了吧？显然，苏一辉甚至人性，了解沈清雪的性格，他如此说，就解决了沈清雪的顾忌。那谢谢苏总。随后，他随后撤走了所有沈氏集团的人，去游乐场吧。还记得那一次，我想邀约你去游乐场玩，你明明答应了我。最后却还是放了我鸽子。苏一辉脸上的表情无限追忆往昔，沈清雪有些难以招架。那一次是因为临时有事，我当时已经跟你解释过。苏一辉眼神忽然一震，不管是因为什么原因，那一次若是你出来了，可能结局就不一样了。让我痛失所爱啊！沈清雪紧抿嘴唇，无话可说。苏一辉又道：“但我不是一个沉溺过去的人，其实一切都还没有结束。”走吧，清雪，今天我们可以好好游玩一番。二人打了个出租车，前往游乐场——江海游乐场，旋转木马，白雪像个小孩子一样。买了两张门票，带着叶静秋坐上了旋转木马。叶秋在外面静静等待二人。就在这时候，两道熟悉的身影也来到了这里。咦，那不是你的前夫吗？两道身影正是苏一辉和沈清雪。苏一辉一眼认出了叶阳，沈清雪紧接着又看见了白雪，他眼神一寒，立刻准备离开。苏一辉捕捉到他的表情变化，一把抓住了他的手腕。看来你的前夫已经找到了新欢，你总不想在他面前落下风吧？沈清雪正不解其意，苏一辉已拽着他走到了叶阳身前。叶阳。还记得我吗？叶阳看向他，又看了一眼沈清雪，真是巧了，居然在这里都能碰见。想当初二人一起去游乐场的时光是多么美好，如今各自身边却都有了旁人。叶阳不由得自嘲一笑，随即问沈清雪：“他是谁？”沈清雪不知该如何回答，苏一辉却主动勾起了他的腰：“看来你并不知道我的存在，我是清雪的大学同学，这是我的名片。”沈清雪本不想和苏一辉有肢体接触，可想到叶阳身边有白雪，他便升起了一股报复之心，配合着苏一辉，靠在了其身旁。苏一辉将名片递给叶阳，叶阳看了一眼，天能集团总经理，还是大学同学。他随后一谈，将名片弹进了垃圾桶。随后对沈清雪道：“看来我在狱中这些年，你的生活挺精彩。”沈清雪一肚子委屈，这些年他可从来没想过男女之事。倒是叶秋才出狱多久，就将女孩子带到酒店房间。他不想解释，苏一辉嗤笑一声，直接对叶阳出言不逊：“没有你这种窝囊废当累赘，清雪的生活当然精彩。我要感谢你，答应和清雪离婚，才让我有了机会。”你一个囚犯，现在应该挺不好找工作的，不如来我集团当个保安，挺适合你的。这时候，白雪牵着叶静秋走了出来。她听到苏一辉的话后，当即护在了叶阳身前。我主人想要找工作，容易得很。你那个保安职位还是留着自己用吧。叶阳侧目看了一眼白雪，这丫头看起来柔弱，没想到对人丝毫不落下风。他的话把沈清雪气得不轻，朝叶阳翻了个白眼。哼，主人，你们倒是玩的挺花。你是主人的前妻吧？既然已经离婚了，就不该再纠缠着我主人。带个男人到我主人面前耀武扬威，你配吗？白雪浑身战意沸腾，对沈清雪也是丝毫不留情面。她还是第一次对人，为了叶阳，她豁出去了。沈清雪背对的无言以对。这一次，他说了，因为他压根没想和苏一辉谈恋爱，但叶阳却和白雪已经亲密到了主人仆人的程度，苏一辉却不肯服输。呵呵，谁说我们耀武扬威了？我不过是正常跟你们打招呼，到时你们咄咄逼人。出身卑微的人，看见别人的头衔是总经理、总裁，便觉得是在耀武扬威，殊不知。总经理只是个身份罢了，瞧不起我们的身份，恰恰是你们自卑的体现。叶阳，你失去了清雪，却收获了这么个卑微的丫头，不会不甘心吧？他一副自以为是的表情，鄙夷的看着白雪。这丫头模样虽然好，但明显就是个社会底层，怕不是初中都没毕业。白雪手叉着腰，你说我卑微？你知不知道我是谁？苏一辉嘲弄道：“任一个囚犯当主人的人，能有什么出息？我不关心你的身份。”就在这时候，远处一辆轿车忽然停下，游乐园禁止开车进来。只有身份极度高贵的人才有机会弄到通行证。此时，一个老者从车中走了下来，一看见那老者，苏一辉眼前一亮，放开了沈清雪。清雪，我要过去一趟。说完，他快步朝老者走了过去。白老，真是没想到，在这里遇见你老人家，太巧了。在那位全是老者面前，他一脸谄媚，这是他最拿手的本领，能将天能集团做进龙国五百强，全靠谄媚上级。你是天能集团的那个小苏吧？这次来江海是为了参加李少的婚礼，你老真是好记性。还记得我啊！我这次来的确是为了李少的婚礼，也准备去拜访你。拜访我就不必了，我一把老骨头，你好好伺候好李少，未来前途不可限量啊！这位白老正是白雪的爷爷白静山。第二十六章重外孙。白家在整个江省都有着巨大的影响力，背后的人脉更是深不可测。苏一辉见白静山居然记得自己，顿时心花怒放，想提出
。不过他在白敬山的眼中只是李家的一条狗而已，根本没资格和自己吃饭。因此，白敬山直接拒绝。苏一辉黯然神伤，厚着脸皮继续套近乎道：“白老今日来游乐场是来视察的吧？你们江海这个游乐场比省城的游乐场还要热闹，打造的真不错。回头我该来学习学习经验了。”白金山一把老骨头来，来游乐场显然不可能是游玩。他推测，这个游乐场应该是白家的产业之一。白金山是来视察的，却不料白金山直接否决了他的猜测：“我不是视察的，而是来陪我孙女和孙女婿的。”苏一辉一愣：“孙女、孙女婿，这可一定要让我见见才行。白老的孙女肯定是国色天香，至于孙女婿，也必然是人中英杰。我斗胆了。”就在这时候，白雪已经小跑了过来：“爷爷，这人到底是谁啊？你认识他？”轰！看见白雪牵着白敬山撒娇的样子，苏一辉大脑裂开，怎么怎么会？他呀，是天能集团的小苏。白敬山只是随口一答，并没有让孙女结识苏一辉的意思。苏一辉沉默片刻，随即笑道：“我还真是没说错，白小姐国色天香，老公也是人中英杰。”白雪呵呵一笑：“你刚才不是说我出身卑微吗？还嫌弃叶阳哥坐过牢？”苏一辉脸上肌肉抽动两下：“白小姐，之前是误会了，你就把我刚才说的话当时是个屁放了吧。”白敬山此时却是脸色一冷：“什么？”你竟敢对小叶不敬！他极其宝贝自己的孙女，但此时此刻，更让他看重的是，这人对叶阳不敬。苏一辉擦了擦额头上的冷汗，误会，真是误会。白敬山冷哼一声，不再多言，随后让白雪带路，来到了叶阳身前。而沈清雪则回到苏一辉面前，对苏一辉刚才的表现看在眼里，他不由得摇了摇头。苏一辉在权贵面前实在太谄媚了，这点跟叶阳差距太大，这也是当初他喜欢叶阳的原因。清雪，那人乃是江省白氏的大族长白敬山，白家在整个龙国。都有一定影响力，我巴结他是迫不得已。苏一辉远远看着白敬山，目光中的恨意如有实质。他本想在沈清雪面前表现出谦谦君子的形象，却被白敬山彻底毁了。而这事情归根结底是因为叶阳，他暗暗捏紧拳头，心想着一定要找机会弄死叶阳，别以为攀上了白家就可以嚣张。沈清雪心里像是打翻了调料盒，五味杂陈。他之前也以为白雪是个出身卑微的女子，虽然长得也算漂亮，但综合条件肯定不如自己。然而。一旦有白家孙女这个身份加持，他被彻底秒杀了，根本比不过。而叶阳成为了白家的孙女婿，哼，难怪连王富国都要给你面子。看见叶阳与白老爷子、白雪、叶静秋一副其乐融融的样子，他心里满是苦涩。另一边，叶少，你不肯见我这个糟老头子，我只能主动来见你了。白金山一脸慈爱笑望着叶阳，满意的不得了。白老误会了，我最近忙于一些家事，等忙完了，我当然会登门拜访。叶阳恭敬道：“老头子交代过，让叶阳不用给这些老家伙面子。”他们在老头子跟前只能算仆人。叶阳作为老头子唯一传人，也是他们的小主人。叶阳尊老爱幼，才给足了白敬山面子。你这样说，我可就放心了。怎么样，觉得我家白雪还可以吗？白敬山紧接着就直入主题。叶阳点头道：“嗯，挺好的。那就直接领证结婚吧，婚礼不办都行，一切按照叶先生的意思。”白敬山一副急着将白雪推销出去的样子，白雪脸上早已绯红了两团晚霞，低着头，用眼角余光偷偷打量着叶阳。叶阳咳嗽两声。这件事以后再说，哥哥哥，你一定要和白雪姐姐办婚礼啊！我会做花童。叶静秋抬起头，满意期待的看着叶阳，他还是头一次跟叶阳说话。神助攻，白雪像吃了蜜一样，心想我没白疼你个丫头。一老一小加一少女，三个人都在等着叶阳给个准信。叶阳有些吃不消。就在这时候，叶阳的电话响了，叶先生查到和小姐有关的事情了。刷，叶阳户脸色瞬间一冷。白雪，你带着静秋玩，白老，改天我上门拜访，再跟你商谈。我有事要回去一趟了。他立刻离开了游乐场，要回去亲自过问。此时他走之后，爷爷，你怎么那样子跟叶阳哥说话啊？你让他怎么回答？让我怎么？哎呀，白雪跺跺脚，对爷爷无语了。白敬山呵呵笑着，男大当婚，女大当嫁，有什么不能说的？何况你和他之间可是有婚书的。他这个孙女婿，我要定了。哎呀，你想到婚书，他脸色不由得发烫。自己真的要嫁给叶阳了吗？他还没有和男人交往的经验。丫头，结婚证都不急，重点是你得尽快给我弄个重外孙。你若是能叶先生生下个一儿半女的，我也就死而瞑目了。白敬山迫不得已想要抱重外孙了，尤其的是叶阳的后人，那可是白家未来最大的保障。他的话听得白雪目瞪口呆，爷爷你在说啥呀？莫名的，他身子都滚烫了起来，眼前全是叶阳的影子。我带静秋去玩了，你自己回去吧。哼，他扭头带叶静秋去儿童乐园了。另一边，沈清雪和苏一辉坐上了过山车。清雪，你好不容易陪我出来一趟，一直这副脸色什么意思？在过山车上，沈清雪想着叶阳。白雪实在无心应付苏一辉，望着窗外，一脸的生无可恋，甚至有种想哭的冲动。但为了自己的事业，他又不得不强作欢笑。对不起，我只是在考虑公司的事情。第二十七章，李少明的手下，沈清雪心烦意乱，还不得不应付苏一辉。苏一辉知道他心里想的是什么，却并不拆穿。叶阳现在就是一个吃软饭的，跟我们靠自身努力奋斗
，取得成就的人怎么比？你放心，我一定会让叶阳悔不当初。他心里开始筹谋如何报复叶阳，不就是嫁给了白家当上门女婿吗？能有多大出息？虽然斗不过白家，但对付白家的女婿，他还是有的是手段。而这时候，沈清雪的手机响了，一见到是叶阳发来的消息，沈清雪第一反应居然是欣喜，紧接着才是委屈和愤怒。他悄悄打开消息，叶阳开门见山：“沈氏集团的事，我帮你解决。到今天晚上就有个结果。”你不用对苏一辉曲意逢迎，他在安排灭掉张家的同时，就已经联络了京都的大企业前来和沈清雪对接工作，意图帮助沈氏集团发展成为全国性企业，利用白家的关系。沈清雪脸上不屑冷笑，想不到你叶阳也开始吃软饭了。叶阳道：“跟白家没关系，总之你离苏一辉远一点。”沈清雪，我离苏一辉近，你吃醋？叶阳，他心术不正，你别被他骗了。沈清雪，随后二人没有聊了。沈清雪一点看不出苏一辉心术不正的地方。虽然苏一辉谄媚白敬山的态度也让他很不舒服，但那谈不上心术不正。谁见到白敬山这个层次的人，都肯定打心眼敬畏。你叶阳不也是吃软饭，抱上白家大腿了吗？叶阳回到了别墅之中，王富国抓到了叶梦龙之前的债主，叶依依最后出现在监控之中，就是被此人带走。王总欠债还钱天经地义，那女儿替父还债，我们没做错啊！债主站在王富国面前，理直气壮的解释道：“你们对他做了什么？”这时候，一个冷如寒冰的声音从门外传了进来：“叶先生。”王富国连忙迎接了过去。叶阳到了，他坐在了债主面前的椅子上，眼神如鹰。跪下！青黄在其后冷声道：“呵呵，想让我跪下，他受得起吗？”王总，我劝你立刻放了我，否则……不等他说完，青黄一脚踹在他小腿上，便听得咔嚓一声，骨头碎裂的声音。呼，债主口里发出一声惨叫，跪在了地上。啊！你们，你们竟敢对我下如此狠手！李少不会放过你们！唰！叶阳眼神一冷，哪个李少？呵呵，王总，你应该知道哪个李少吧？王富国皱着眉头，李少明。债主咬着牙，凝然笑道：“你还知道是哪个李少啊？我乃是李少的人，你们再敢动我半根毫毛，李少绝对要将你们挫骨扬灰。”说，李少明将我妹妹带去哪儿了？叶阳身形一闪，出现在那人身前，一把捏住了他的脖子，狠狠逼问道：“被李少看上的人，你们难道还想连李少也反抗？”咔！下一秒，青黄一脚踏碎了那人另一只脚的腿骨。别说废话，快说，你们将小姐带到了什么地方啊？她被李少带走了。我们怎知道李少将他带到了什么地方？你们有种就去找李少啊！看看李少会让你们怎么死！那人一面哀嚎，一面仍旧不服气。王富国一脸难色：“叶先生，看来他真不知道小姐的藏身之所。”叶阳扔掉了那人，冷声问：“李少明现在在哪儿？他现在不在江海，回省城处理事情了。我们要不要去省城？”叶阳道：“不用，他明日会在江海举办婚礼。我妹妹应该还在江海。”主人，这个人，青黄问道。叶阳抬手带下去，阳了。那人惊呼：“你们，你们什么意思？我背后乃是李少。”李少不会放过你们！声音越来越远，片刻后传来一声惨叫，最后四周归于了死寂。晚上，沈氏集团，沈总，两天时间已到，为了大家的利益，你自行辞职吧。股东会，刘清明二叔率先向沈清雪发难。今天因为叶阳的事情，沈清雪精神恍惚，与天能集团合作的事情自然没有谈下来。张氏虽然倒闭了，但沈长林对沈清雪已经心生嫌隙，绝不可能再用他。刘清明这股势力揣摩到沈长林的心态后，立刻发动猛烈的攻势，想要将沈清雪拿下。沈总，你还是给苏总打个电话吧。只要苏总点头同意，那这些反对你的人全都要被狠狠打脸。陆倩在沈清雪身旁低声道。沈清雪摇头，苏一辉只是因为我的私人关系才提到合作。我如果不答应和他交往，他随时可能中断合作，到时候我们更加被动。经过一天的时间，他已经看明白苏一辉的套路，说是会派考察团来集团考察，开展正常合作，其实连影子都没有。陆倩苦心劝道：“那你答应和苏总交往不就行了？”你心里总不会还念着叶阳那个囚犯吧？要不是他口口声声说会给我们一个结果，你现在局势也不会如此被动。沈清雪脸上的神情变幻着，集团内部都在传说，他和董事会打了赌，两天之内他会给集团带来一个巨大合作方。事情没有结果，必然引起内部人员的不满，到时候上面股东、下面员工都不听他的。他继续担任总裁，只是在自己给自己找不自在。清雪，你该退下了。沈长林也逼迫道：“要点脸就赶紧滚啊！公司又不是你一个人的公司。”你那个坐牢的前夫不是厉害的很吗？让他帮你啊，真是个害人精，还想拖着我们所有人给他陪葬。其他人则在下面出言叫骂。面对如此局面，原本准备死扛到底的沈清雪再一次产生了动摇。也许是时候退下来了。叶阳和白雪的事情给他打击很大。面对清一色反对的声音，他觉得很无力。就在这时候，沈长林的电话响了起来。电话那头，一个声音传出：“沈董，龙国商会派出代表团，想和我们谈合作的事情。他们的人已经到接待大厅了。”第28章。龙国商会？什么？你确定他们是龙国商会的人？股东会上，沈长林直接激动出声，众人面面相觑，不知道集团和龙国商会扯上了什么关联，也不知是好消息还是坏消息。龙国商会乃是一个统领整个龙国商业圈的组织。
，其核心成员基本都是龙国排名前五十的大企业。若是能有机会跟龙国商会合作，那冲进龙国前一百企业没有任何难度。无数大企业挤破头皮都想要跟龙国商会合作。手下禀报道，已经确认了这批人的身份，他们的确都是龙国商会的人。好。我马上带人前来与他们会面，确定真是龙国商会的人后，沈长林立刻做出部署，让集团核心高层全部出动。龙国商会派出代表团来我们集团，很可能是看中了我们集团的潜力，准备与我们开展合作了。大家立刻前往迎接，谁能跟代表团聊好，谁今后就是我们的新总裁。沈长林抛出重磅诱饵，一旦激起千层浪，股东会所有成员立刻都沸腾了起来。沈氏集团刚刚上市，的确有可能进入龙国商会重点审查名单，不过直接派出代表团过来，还是太匪夷所思了。若是双方达成合作，股东们财富翻一百倍也不是梦。沈清雪，你就不用去了。你的事，万一让代表团知道，合作可能就泡汤了。沈长林指着沈清雪的鼻子，点名不让沈清雪过去。同时，他宣布成立接待小组，让刘清明做组长，专门负责接待龙国商会代表团。刘清明失而复得，得意忘形的来到沈清雪面前，道：“沈总，你就不要做垂死挣扎了，赶紧辞职吧。他以前伪装的很好，这一次彻底不装了。”沈清雪无能为力，只能一言不发。心里却猛然诞生了一个念头。叶阳说他联络了京都的人，龙国商会代表团，该不会是他找来的吧？但紧接着他又摇了摇头，不可能。叶阳没那么大的能量，无论是王富国还是白敬山，都不可能完成此事。能影响龙国商会决策的，只有顶层的权贵。沈长林率领着接待团队，风风火火赶到前台，正准备跟代表团打招呼，代表团团长一个穿着红色包臀裙的女子便直接开口道：“请问哪位是沈清雪总裁？我们只和他商谈合作的事情。”轰！除了刘清明。关注点在沈清雪身上外，其他人此时都十分震撼。龙国商会居然真的是来和沈氏集团合作的！快，快请沈清雪过来！沈长林没有丝毫迟疑，态度直接180度大转弯，决定重新启用沈清雪。其他股东也不觉得他这个命令有不妥的地方，没有人跟利益过不去，就连刘清明的二叔此时都不考虑其他，和龙国商会合作谈妥的话，则他的身价翻个几十倍不成问题。谁还管谁当总裁？沈清雪立刻赶到，与代表团的人进了会议厅。代表团的人表示，他们只和沈清雪谈，其他人连进都不让进，他们只能在会议室外面焦急的等待谈判结果。我看这龙国商会来的蹊跷，肯定是沈清雪使用的缓兵之计。请到龙国商会的代表团不难，难的是达成合作。龙国商会的合作流程十分繁琐复杂，没有半年时间，不可能谈妥。沈清雪是定时炸弹，我们拖不起。刘清明向沈长林进言道：“此时只有他最慌，到手的总裁之位很可能就因为龙国商会这几个人而告吹。”这时候。办公室的门开了，龙国商会代表团的团长开口道：“我们和沈总已经谈妥了商会和沈氏今天合作的事，这是相关合同，诸位可以随时查看。”他们是早有准备，直接拿出了十几份合同给沈氏集团内部流传。刘清明看了合同，脸上青一阵白一阵，他不服，暗暗捏紧了拳头：“怎么会这样？”沈清雪，你给我等着！他回家后便立刻找到了以为财经杂志博主，他将沈清雪和叶阳那件案子的事情告诉了媒体界的人，花钱让媒体大肆宣传。沈清雪。明天早上，等你醒过来，一定会有个惊喜。刘清明眼神阴险的笑着。龙国商会代表团还没有走，等到第二天，关于沈清雪负面消息铺天盖地，他也就有机会上位了。这是最大的机会，趁着商会和沈氏合作才刚刚开始。正常情况，龙国商会绝不会和一个名声不好的总裁合作。刘清明没想到，他等了一晚上都没见到相关的消息传出。第二天一早，他联络相关媒体询问这件事，得到的反馈是，该新闻内容违规。之所以这个消息完全发不出去，是因为龙国最大的传媒大亨不敢散播有关叶阳的新闻，凡是涉及和叶阳相关的新闻，一律下架，不可传播。与此同时，叶阳的别墅内，叶阳接到一个传媒界的电话：“誉王，调查清楚了，是沈氏集团刘清明想要炒作你的事。”原来是他，他真是找死。叶阳记住了这个名字。另一边，苏一辉没有放弃。清雪，今晚上是李少婚礼的日子，整个江海的权贵豪门都会到场，你做我女伴，陪我一同前去，如何？他邀请沈清雪一同前往李少明的婚礼晚宴，需要请柬，并不是任何人都可以进。这个婚礼对商业人士而言，乃是最大的盛会。沈清雪也希望在婚礼上多结识商圈之中的巨头，便答应了苏一辉。苏一辉自鸣得意，今晚我送给李少的新婚礼物，肯定会引起所有人注意。沈清雪，真不知道你在骄傲什么。今晚你若是再不顺从，那我可就要没有耐心了。他勾起嘴唇，准备了两套应对今晚局面的方案。晚上六点，江海国际酒店。停车场停满了各色豪车，长长的红地毯从酒店门口一路铺陈到人行道上，豪门权贵云集。李少明的婚礼仪式就在此处举办。叶阳和白雪一起来到，看见酒店门口标牌，他的目光寒到了极致。那标牌上写着：“新郎李少明，新娘叶依依。”第29章美女相陪。白雪和叶阳来到大门处，被两个保安拦了下来。
，所有的客人都得先通过保安把守的大铁门才能进入到会场内部。由于出席的大人物太多，会场的安保措施达到了缰绳顶级的程度。白雪感受到叶阳身上的杀气，提醒无论如何都要冷静。叶阳没有发作，他倒要看看李家到底是如何得到自己妹妹的。这是我们的请柬。白雪递上请柬，保安检查完请柬后，却还是伸手拦住了叶阳。白小姐可以进，但她不能进。保安指着叶阳的鼻子道：“刷。”四周众人的目光瞬间聚焦到了叶阳身上。有人想要混进会场，现在这种搞歪门邪道的人很多，有的是想进去混吃混喝，有的则是想趁这个机会结交一两个权贵。更有甚的是，有人是想在婚礼上捣乱。不知道这男子是哪一种？一位长着国字脸、一脸虎威的男子解析道：“秦不熟，这种人在你老人家眼底，怕是一眼就能认出来吧？”旁边一个商人模样的男子奉承道：“国字脸男子点头道，他蹲过监狱，不是什么好人。”一下子，周围的人全都窃窃私语了起来。一个蹲过监狱的人。居然还敢来参加李少的婚宴，他意欲何为？还好被拦住了。这种人要是到了婚宴，还了得啊！白雪听到这些言论，着急了起来。叶阳哥是我带来的客人，凭什么不让他进？而叶阳对此却无所谓，他今天要进去，天王老子都拦不住。白小姐，今夜的宴会，权贵如云，你带一个囚犯进去，的确不合适。依我之见，不如让他在外面等着，你一个人进去就行了。一个嘤嘤的声音传来，苏一辉带着沈清雪走了过来。是你，白雪鄙夷的看了他一眼。此人之前在爷爷面前。卑躬屈膝，现在居然还有脸跟自己过不去，不让叶阳哥哥进，我不参加婚宴就是了。为了巴结权贵，舍弃同伴，自己一个人去宴会，这种事怕只有你能做得出来吧？你苏一辉言语上完全占不了上风，气得脸红脖子粗。叶阳看到这一幕，嘴角含笑。白雪这小丫头还真是有些出乎他的意料，不过沈清雪也很出乎他的意料，已经接受了龙国商会的合作，居然还跟苏一辉混在一起，他无视自己的警告，难道真对苏一辉动心了？想到此处。他不由得一声叹息，哼，我可不用舍弃同伴。清雪，我们走。苏一辉愤愤不平的带着沈清雪经过了保安处，进入到里面后，他还不忘回头嘲讽叶阳：“你若还有自知之明，就滚蛋吧！一个吃软饭的也想参加李少的婚礼，痴人说梦。”就在这时候，一个穿着红色礼裙的女子走了出来，众人的目光立刻被那女子吸引了过去。女子身材高挑，一双穿着银色高跟鞋的大长腿格外吸睛。苏一辉见到那女子，脸色瞬间变幻，露出极度谄媚的姿态：“大小姐。”恭喜恭喜，这是我送给李少的礼物，请收下。他递出一串车钥匙，那是一辆国外顶级豪华轿车的车钥匙，价值五千万，可谓是今晚上最贵重的礼物。之前李少明一直想买那辆车，他费了不少精力才得到的。女子接过钥匙，立刻当众说出了车子的来历，引得众人纷纷称赞。苏总，大手笔啊！苏一辉仿佛爬上了人生巅峰，回头再看叶阳，脸上尽是鄙夷之色。然而，女子只是和他简单客套了两句，便将车钥匙交给了旁边的助理。随后。他大步来到了白雪和叶阳身前。白雪，听说你的病完全好了，恭喜！白雪因为苏一辉带着沈清雪进去了，而自己还在被拒之门外而闷闷不乐。他敷衍道：“谢谢浅浅姐姐的关心。”那高挑女子乃是李少明的大姐李云浅，今日负责接待客人。李云浅跟白雪打完招呼后，紧接着看向了叶阳。他打量着叶阳，目光中露出了几分惊喜之色。这位便是医治好你疾病的叶先生吧？白雪点头道：“对。”李云浅连忙一脸恭敬：“叶先生，保安不懂事，你可是今日的贵客。”快请进！白雪两眼放光，拉着叶阳就走进了大门。苏一辉在一旁气得脸色发青。他虽然送出昂贵的礼物，可是，在李云浅眼中，只是一个手下而已，根本没有正眼瞧他。而叶阳，一个囚犯，却得到了李云浅的礼遇。那些之前看不起叶阳的人，此刻脸上也火辣辣的疼。谁也没想到，身为主人的李云浅，竟然会对叶阳礼遇有加。沈清雪心中则更是五味杂陈。原来叶阳不是吃软饭，他医治了白雪，得到了白家和李云浅的敬重。李云浅身为李家大小姐。做事八面玲珑，比李少明这个纨绔要靠谱的多。目前李氏财阀的许多事情都由李云浅在掌控，她是个精明的女子，知道叶阳的价值。叶阳整个过程都显得波澜不惊，也并不会因为李云浅而对李家有所改观。沈清雪和叶阳进入到了宴会厅，他们找到自己位置所在。很快，所有来宾到齐，坐在最前排的都是在云省排得上名号的权势人物。不过，除了那位秦不守，其他都是小辈出席。白雪和叶枫的位置位于第二排。白家和李氏财阀整体实力差不多，在江海都有极大的势力。至于苏一辉和沈清雪，此时却是坐在倒数，与他们同桌的人实力都比苏一辉要差很多。苏一辉本想借此机会结交权贵，结果是竹篮打水一场空。沈清雪作为苏一辉的陪衬，就更加不被人在意。反观叶阳那边，李云浅在招待完众人之后，居然没有在第一排的亲属区就坐，反而是坐到了叶阳身边。叶先生，我听钱大师说起过你的医术，对你是仰慕已久，没想到你能不计前嫌来参加我弟弟的婚礼。我真的非常感谢李云浅向叶阳表明心迹，叶阳成为了众人的焦点。这一次，没有人再拿他是囚犯说事。第三十章，兄
。同桌其他人听到，更是目瞪口呆，这小子在说什么？而后方的苏一辉看见叶阳和李云浅交谈自如，恨得咬牙切齿。沈清雪心里酸酸的，叶阳夹在两大美女中间，一副莺莺燕燕的画面。可叶阳身边的女人，原本应该是他。叶阳，你太过分了！他暗暗捏紧拳头，心里满是后悔，开始怀疑和叶阳离婚是个错误的决定。离了婚，真就是天高任鸟飞啊！叶先生，你有什么目的？能跟我透露一下吗？李云浅弱弱问道。叶阳道：“等会儿你就知道。”李云浅眉头皱起，暗暗拿出手机，给自己认识的一位武道大师发了条消息：“黄老，今晚恐怕要出事，麻烦你出来坐镇一下。”江海市郊高山之上，一位蓄着胡须的精壮老者收到消息，不忿的撇了撇嘴。李少明那小子胡闹，可是云浅小子的面子不能不给，老夫还是下山一趟吧。他这一下山，整个江海武道界都轰动了。宴会厅内，主持人走上台，婚宴正式开始。新娘子穿着白色嫁衣出现在后台，她脸色煞白，一副病态的样子。钱仲华费尽心力才吊着她的性命，让她有精力出席婚礼。叶阳目光看向了她，瞬间一股温情流向心中。是妹妹，虽然已经15年没有见面，可是妹妹的容颜还保留了小时候的样子，尤其是眉心间的美人痣，一点不差。其他人见到新娘子，也纷纷惊叹新娘子的美貌。嫁给李少明这小子，还真是一朵鲜花插在牛粪上了。叶阳平复好心情，终于做好了准备，他起身要过去与妹妹相见。就在这时候，四周忽然响起“咦”的一声，李少明拿着话筒出现在了舞台上，他的目光也正看着叶阳。你居然来了！李少明一脸惊喜的神色，像是见到老朋友一样，意外惊喜。这也让众人有些摸不着头脑。难道李少明和叶阳私交很不错？下一秒，李少明直接讽刺道：“谁给你的勇气来参加我的婚礼？”来宾们再次轰动，看来李少明是和叶阳有仇。众人的脸上都浮现出看热闹不嫌事大的笑意。李少明这小子够狠，在婚礼上也不放过仇人。苏一辉笑得合不拢嘴。瞬间感觉扬眉吐气，太精彩了！李少亲自跟叶阳过不去，众目睽睽之下，叶阳可谓丢脸到了极致。沈清雪则紧张的看着叶阳，第一反应是心疼。叶阳终究还是混不进那个圈子，依靠白雪的身份，强行往那个圈子挤，只是自取其辱而已。他小声嘀咕了一句：“你以前可不是这样，你也变了。”就在大家都笑话叶阳的时候，李云浅站起来开口了：“叶先生是我请来的贵宾，你快准备婚礼吧，今天不要管别的事。”人人都知道，李氏财阀之中，姐姐云浅的能力远远超过李少明。有李云浅当靠山，叶阳今天应该没事了。但李少明再次出乎众人意料之外，他对叶阳的厌恶超越了所有人。要不是叶阳，他本来有机会娶到白雪。至于叶依依这种女人，她只是玩玩而已。包括这场婚礼，她压根就是图个热闹，一切都是被叶阳毁了。她为了报复叶阳，连跟叶阳有关系的人都不肯放过。今天怎么会放过这个羞辱叶阳的机会？哈哈，姐姐，你太懂我的心了。我要感谢你让一个囚犯来参加我的婚礼，当众将叶阳的老底掀出来。叶先生，你看看今天到场的人。不是身家过亿的商业精英，就是大权在握的一方诸侯。你一个犯人出现在这里，你要脸吗？李少明直接羞辱叶阳，李云浅则跟叶阳道歉道：“对不起，叶先生，我这个弟弟疏于管教。”叶阳却直接无视了李少明：“无妨，我今天本来就不是来参加婚礼的。”哼，你这阿 Q 精神挺纯熟，被人拆穿，你就是想来巴结李少？别自欺欺人了。”苏一辉起哄道，引得众人纷纷发出嘲笑。叶阳这言论的确是在自欺欺人，但下一秒，叶阳站起来，大步朝叶依依走了过去。你要做什么？李少明眼神一冷，同时保安准备上前阻拦，而青黄的人也忽然出现在了现场。号称最高级别的安保措施，在青黄手下形同虚设，锋利的刀架在了保安的脖子上。不许动！你动一下，我就把你扬了。青黄声音冰冷，威胁着保安。抬头看去时，叶阳走到了叶依依面前。我是来见我妹妹的。尽管他被李少明疯狂羞辱，可站在叶依依面前，他的身上没有半点力气，只有无限的温情。依依，我是你哥哥叶阳。你还记得我吗？叶依依之前心如死灰，计划结婚，满足李少明之后就自杀，却没想到自己的哥哥竟然出现了。分开的时候他已经懂事，自然记得哥哥。这些年来无时无刻不思念哥哥，万万没想到，在这个最关键的时刻，哥哥竟然会出现。他身体发抖，激动的语无伦次。记记得哥哥，他抱住叶阳，痛哭了起来。哭完，他浑身又一寒，毫毛都立了起来。哥哥，你快离开这里，快走，你惹不起李家的。他担心李少明会对叶阳不利，李少明为了逼迫自己就范，用养父母的性命和妹妹叶静秋威胁自己。现在李少明的名单上恐怕还要多上叶阳的名字。叶阳紧紧抱着他，摸着他的头发，依依别怕，从今以后全世界没人能伤害你半根毛发。那些胆敢伤害你的人，全得死！一股滔天的杀气从叶阳身上散发出来，一尊恐怖的黑暗欲王从地底走了出来，整个宴会厅气温骤然下降，所有人遍体一寒。哈,哈，有意思，原来你竟是他的哥哥。李少明感受到了危险，可并不在意，反而玩味的摸着下巴，眼珠子像是在想什么坏主意。第31章，叶阳出手，原来他是新娘子的哥哥，那他今天倒是有必须来的理由。来宾们也都议论纷纷，只不过
，没人能猜中李少明的想法。李少明哈哈笑着：“你以为你是他哥哥，就有资格来参加婚礼了吗？一个囚犯坐在这里，只会让我尊贵的客人们感到羞耻。想参加你妹妹的婚礼，那就跪在台上来。”他想到一个绝佳的主意，就是让叶阳跪在台上。宾客们有的人觉得他过分，有的人却是在看笑话。苏一辉则是异常兴奋，这种下等人的妹妹能嫁入豪门，是你们叶家的荣幸啊！李少让你上台跪，算是恩赐了。他大声喊着，举双手支持李少明的决定。而李少明也对苏一辉的回应感到满意。看看，大家都觉得你该跪上来，过来跪下吧，我的大舅哥！苏一辉得到夸奖，更加兴奋，疯狂羞辱着叶阳。沈清雪听得直皱眉头，拉了他一下，让他收敛一点。苏一辉则直接露出了本来面目，收敛。你看看那小子打我脸的时候气焰多嚣张，我现在是痛打落水狗，你不会是心疼你前夫吧？沈清雪低着头，很想帮叶阳解围，可是在这种场合，他无能为力。所有人都是是比他地位高的大人物。就在这时候，叶依依挣脱了叶阳，小跑到李少明面前，他哀求道：“李少，求求你别为难我哥，我会好好伺候你。”李少明冷哼一声，抬起手准备扇叶依依耳光，宾客们交头接耳道：“这个新娘子。”真是不是抬举，李少为他办了如此盛大的婚礼，他竟然为了一个哥哥违抗李少，挨打也是活该。然而，就在李少明的手要碰到叶依依脸的瞬间，一股巨大的阻力挡住了他的手。叶阳不知如何，忽然出现在了台上，抓住了李少明的手。李少明震惊一瞬后，呵呵一笑，还真是兄妹情深，居然敢上来忽悠你妹。行，看在今晚大喜的日子，我可以不打他，你只要跪下就可以了。他神态嚣张，志得意满，料定叶阳必定下跪无疑，正好可以让白雪看看叶阳的丑态。终于可以将心中的恶气狠狠发泄了。其他人也都注视着台上，不少人拿出手机要拍叶阳下跪的场面。哈哈，你前夫挤破头皮进来，原来就是为了给我们大家表演当众下跪，真是个人才啊！苏一辉洋洋得意的对叶沈清雪道：“他对叶阳也可谓是恨之入骨。”沈清雪低下了头，他知道叶阳骨子高傲，下跪对他而言乃是奇耻大辱，但为了妹妹，他肯定会忍受。他不忍心看这样一幕。下一秒，舞台上却传出了凄厉的惨叫之声啊！众人扯长脖子，目瞪口呆。叶阳非但没有跪，反而是手上用力，直接将李少明的手腕捏为齑粉，咔咔咔！啊，撕心裂肺的惨叫回荡在众人头皮之上，腕骨完全碎裂，手掌像是一个道具般下垂，掉在手上。我的手，你个混蛋，竟敢捏断了我的手！众人第一反应是叶阳手上是不是装了什么武器？用武器生生碾碎了李少明的手腕，是武道。想不到他不只是医术出众，在武道上的实力更是恐怖。李云浅第一个看出端倪，你，你敢毁了我的手！我要让你全家死绝！李少明叫嚣着，瞬间他的身体却像是炮弹一般弹飞了出去，狠狠砸在了前排的大圆桌上。实木打造的大圆桌立刻被砸成粉碎，木屑满屋。李少明的身体落到地面，口中吐血不止。哥哥，你！叶依依震惊过后，又十分担心。叶阳则紧紧握住了他的手，不怕，不怕，有事的是他们，你找死！还还愣着做什么？保安，保安！李少明一面吐血，一面狂叫保安。外面大批的保安涌入，近百人围攻李少明。苏一辉紧张的抓着桌子上的筷子，这小子死定了，死定了！叶阳不跪，反而狂殴了李少明，让他颇为意外。现在他只有寄希望于保安围攻叶阳，杀死叶阳。而转瞬，又是大批的人涌入，全都是青黄带来的人，不过是吹口气的功夫，所有保安全部被制服，一动也不敢动。李少明直接懵了，这些是什么人？怎么在帮叶阳那小子？沈清雪脸上神色疯狂变幻，做梦也没想到局势会发展成这样。而原本准备豁出一切为叶阳解围的白雪，此时长长松了一口气。原来叶阳哥哥早有准备，不愧是叶阳哥。叶阳安抚好叶依依后，又问叶依依到底怎么回事。叶依依一面抽泣，一面说出李少明以陈素林和叶静秋性命想要挟，他只能就范。叶阳捏紧了拳头，如同一头吃人猛兽般走向李少明。你你你你不要过来啊！李少明一面大喊大叫，一面向后方爬去。就在这时候，一个威猛的声音从外面传了进来：“居然真有人敢在李家后人的婚宴上闹事，胆子不小啊！”紧接着，一个精壮老者大步流星冲了进来。黄宗师，宾客神情一凛，来者竟是江海市武道第一高手黄劲松。黄劲松曾欠下李家人情，因此要还，想不到一个区区叶阳，竟将黄宗师这尊大神都逼迫了出来。杀鸡焉用宰牛刀？黄宗师应该派个弟子前来就够了。有知道黄劲松实力的人，纷纷感到诧异。以宗师身份，实在没有必要跟叶阳一般见识。不过，这也只说明了李家神通广大，就算是武道宗师，也必须给面子。你自杀吧。婚礼继续，黄劲松拦在李少明身前，给了叶阳一个选择。叶阳将李少明伤得太狠，必须死。黄劲松拿出宗师风范，又补充道：“你自杀后，你家人的性命我保了。不愧是宗师，做事有理有节，引得众人一声赞叹。”而沈清雪、白雪、叶依依三人心则是一沉。武道宗师出马，叶阳这次恐怕是危险了。第三十二章闪开，想伤害叶阳哥哥，除非从我尸体上踏过去。白雪冲上台。
，拦在了叶阳身前。以白家的实力，应该能震慑住黄劲松。而与此同时，收到消息的冷无双正匆匆往宴会厅赶来。他知道叶阳和李家已经闹得不死不休，就怕白雪做傻事。黄劲松只是看了白雪一眼，随后便视之如无物，道：“毁了李家一只手的人，必须死，任何人都保不住。”是李少明自己将手主动送上去的。叶阳没有做错。这时候。又一个声音响起，沈清雪身躯颤抖着，顶着无数压力，也要为叶阳说话。他听说黄劲松是个讲道理的人，所以他决定要跟王劲松讲道理。你做什么？苏一辉牙子欲裂的看着沈清雪，自己看上的女人，这种危急关头居然为自己仇人说话，他的脸都要被丢干净了。而沈清雪义无反顾的朝前方走了上去，尽管他内心极度恐惧，身体因为紧张而发抖，可是他的思路和言辞仍旧清晰。站到了叶阳身前，他觉得很自由。你曾经保护过我，这一次。我也要保护你。早就听说黄宗师乃是一代宗师，总不至于不明事理吧？李少明如此对待新娘子，相信任何人也无法忍耐。叶阳就算有错，也错不至死。黄劲松听完，却只是冷哼一声：“国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而武大龄，贪便捉交者，可亡也。”此言说的就是你们这些人。什么身份的人也配来和老夫讲道理？黄劲松说着，直接一拳轰向沈清雪。他不敢伤害白雪，但沈清雪这种人，他杀了就杀了，一拳双杀。准备轰死沈清雪后，紧接着灭叶阳，找死！叶阳身上的杀气陡然攀升，一瞬间覆盖了整栋摩天大厦。他闪现到沈清雪面前，随手一拳，迎着黄劲松的拳头轰了过去。黄劲松呵呵一笑，不自量力，才练几天的娃娃也敢跟老夫对拳，去死！轰！两拳撞击到一处，众人只看见一个人影倒飞了出去。定睛一看，居然是黄劲松，桌椅被撞得四分五裂，地面上留下了一道沟壑。黄劲松蜷缩在沟壑尽头，身体不断的抽搐着，嗨！嗨嗨，你怎么会？他吐血不止，口里说着含混不清的声音。下一秒，一个青色的身影出现在他旁边。老猪狗，你有一句话说对了：力少而不畏强，可亡也。黄劲松瞪大眼珠子，恶狠狠地盯着那人。我乃一代宗师，你敢？话音刚落，青黄便一刀把他扬了。他到死，眼珠子瞪得大大的，死不瞑目。全场鸦雀无声。叶阳回身看了一眼惊魂未定的沈清雪，没事吧？沈清雪俏脸苍白，毫无血色。刚才可真是跟死神擦肩而过，没没事。一旁白雪嘟了嘟嘴，叶阳居然都没有关心他，他可也被吓坏了呀！就在这时候，一道亮影冲了进来，雪儿，你没事吧？冷无双赶到，龙国女战神出现。李云浅暗暗松了一口气，没想到叶阳的实力恐怖如斯，竟然一招碾压了黄劲松。好在现在女战神出现，虽然女战神是白雪那边的人，但应该能稳住局面，让叶阳不将事情闹大。无双战神，你来的正好，现在恐怕只有。你能镇得住这个狂徒了？李少明指着叶阳，将最后的希望寄托在冷无双身上。冷无双翻了个白眼，直接上前狠狠踹了他一脚。强抢民女，你个垃圾，还有脸说话？李少明哎呦惨叫了一声，我我是有不对，可是他们杀人了呀！无双女战神总不可能放过他们吧？冷无双呵呵一笑，我啥都不知道，过来只是为了接白雪。你们继续闹。他拖着白雪到旁边，这时候叶阳又朝李少明走了过去。相距只剩下不到两米的时候，冷无双目光一寒，又拦在了叶阳身前。他眼神直勾勾的看着叶阳，你想做什么？战场上的历练使得他对杀气极其敏感。叶阳看来是动了杀心。虽说李少明该死，保护李少明也不是他的职责。可是身为龙国女战神，他也不可能眼睁睁看着叶阳动用私刑而不管。闪开！叶阳无视冷无双，冷无双顿时一肚子火。他堂堂女战神，你说闪开就闪开，这件事情到此为止。你带你妹妹回去，我保证李家今后不找你麻烦。他一脸强势，但李少明很不满意。无双战神，这小子必须被收拾。叶阳则只有两个字：闪开！你冷无双手插在腰间，快要被叶阳气死了。而下一秒，叶阳直接出手，将他推开倒一旁。那瞬间，他的所有力量似乎都消失了，被推得一屁股坐在椅子上，随后就像是被点了穴道，浑身僵直，动都动不了。他努力想要解开身上的禁制，但是徒劳无功。可恶，那小子到底在哪儿学会的这些妖术？他只能暗暗挣扎，不敢被人看出来自己的窘迫。叶阳继续走向李少明，只剩下最后一米了。李少明呼吸急促，大气都不敢出，感受到了死亡如影随形。就在这时候，又一个人站了起来。够了！是那位国字脸的中年男人换。人们一般都称呼他为秦部首，他正是江海护卫部的部首秦长空，掌管一方安宁。你今天做的事情，其罪当诛。现在收手，本部首还可以给你争取宽大的机会。他一副道貌岸然的样子，性情的。我劝你不要多管闲事。青黄手提着血淋淋的刀，来到了秦长空身前。秦长空冷笑一声，看来你们是敬酒不吃吃罚酒。哒哒哒。他话音刚落，四下忽然响起整齐的脚步声，护卫部近千名护卫出现在了大厦四周，将周围围了起来。刚才他一直隐忍不发，就是在暗中调兵遣将。随着这些人的出现，宾客们再次松了口气。这一次局面是真的稳定了，总不可能再出意外。第33章
。龙祖，哼哼，秦不长好大的威风啊！青黄神容冰冷，丝毫没有被秦长空的上千护卫吓到，一切都在掌控之中。秦长空一脸威严的喝道：“放弃抵抗，立刻投降，是你们唯一的出路，是吗？”叶阳冷冷看向秦长空，气势非但没有被秦长空的护卫压制住，反而有种九天神龙一飞冲天的霸道，令秦长空的心里都忍不住狠狠一颤。这小子到底准备干什么？难道他是想挟持我，以我做人质？不，不可能！我乃一城护卫部部首，他如此做，等于背叛龙国。秦长空摇着头，不相信叶阳会做那样的蠢事。但以龙国之前展现的实力来看，真想挟持他，他根本跑不了。所有人屏住呼吸，盯着叶阳。苏一辉眼神中显露出浓浓的嫉恨之色。叶阳，你强撑管用吗？秦部首都出马了，你今天必须被捕，再次进监狱，就是你的命！他出言讽刺道。沈清雪宁愿站在一个囚犯那边，也无视他的存在。击溃了他的心理防线，令他对叶阳的恨意达到极致。不亲眼看见叶阳毁灭，他绝不甘心。呼呼呼！他话音刚落，忽然间大厦震动，窗外响起龙卷风般的声响。众人看向窗外，只见数十辆直升机盘旋在大厦周围。什么情况？站不出动了？难道是无双战神请过来的援兵？众人一起看向冷无双。冷无双坐在位置上，一动不能动，只是狠狠盯了叶阳一眼。他在看向窗外，认出那些直升机全部来自于龙国最高作战小组——龙族。螺旋桨的声音震彻了整栋城市。片刻后，直升机停在了大厦楼顶的停机坪。龙组成员全副武装，自上而下冲了进来，请大楼中无关人员全部撤离。随着喇叭的喊话，宾客们纷纷涌向外面。所有人都意识到事情闹大了，再留在楼里，说不定会城门失火，殃及池鱼。李少明也在手下的搀扶下，想随着人群逃走。不过，当他要出门的时候，却被龙组的人拦了下来：“你不能走！我为什么不能走？上面的命令，不管为什么，你不能走。”李少明若有所思：“你们都是来抓叶阳的吧？”他将我打得重度伤残，我可以作证。不过我现在想先去医院。不行，你不能走。无论他什么意思，对方都不肯放行。很快，楼里的人便被疏散了干净，只留下了叶阳、叶依依、沈清雪、白雪、冷无双、秦长空及其亲信李云浅八个身穿统一着装、身形干练的战士走了进来。他们分别走到众人旁边。秦部首，请你立刻带着你的人离开。唯一的女战士对秦长空厉声道。秦长空连忙行了一个礼，是，没有任何意见。他立刻便带着所有人。小跑着离开了大厦，其余人则分别来到叶依依等人身前。叶小姐，请你暂时离开下。他们对待秦长空和对待叶依依、白雪等叶阳身边人态度明显不同。叶依依挺担心，我要和哥哥在一起，你先和他们下去，这些人会保护你们的安全。叶阳摸了摸他的头发，安抚道：“叶依依这才随龙祖的人离开，其他人的反应和叶依依大体一样，只有冷无双和李云浅面色变幻着，十分惊异。尤其是冷无双，他虽然封号战神，可是就算是他。”想要见到龙祖也不是一件容易的事情。没想到龙祖似乎跟叶阳有着很耐人寻味的关系，所有人都被请离了，最后只剩下叶阳和李少明还在。那位女战士来到叶阳身边，恭敬的对叶阳道：“誉王，请稍等，大人马上就来。”李少明被人看守着，在距离他们不远的地方，看到这一幕，他整个人惊得下巴都差点要掉下来。那位龙祖的大人物称呼叶阳为什么？他听得不真切，但从女战士毕恭毕敬的姿态来看，叶阳的身份必定极不寻常。这到底怎么回事啊？一个囚犯居然可以让龙祖的人。如此敬畏，没多久，整个宴会厅忽然寂静了。入口处传来脚步声，一个面如重枣、长须白发、身穿笔挺中山服的男子走了进来。该男子的气场镇压九州，赫然是龙祖族长薛长林。薛长林见到叶阳，脚下的步伐加快了一分，来到叶阳面前：“誉王，有礼了，薛大人，你来的很是时候，并非我挑这个时间点来，而是刚好有重要的事要与誉王商议。你说吧，经过我们高层讨论，大家都认为。”你是最适合担任龙组组长的人选，希望你能出任。这是委任状。薛长林将一份高层签发的委任状交给了叶阳。李少明看到这一幕，惊得目瞪口呆，自己居然想羞辱龙组的组长，真是嫌命太长了。我考虑考虑。叶阳开口，一句话震得李少明五脏六腑都疼痛。让你当龙组组长，你还要考虑考虑？多少人削尖脑袋也抢不到这个机会。当上龙组组长，意味着挤进了战部最高决策层，可以主导一个国家的命运。离谱的是，薛长林还同意了，希望誉王认真考虑。八战神。过来，他往身后一招手，包括那位女战士在内的八个人全部都来到了叶阳面前。李少明这才知道，原来这八个人就是龙国赫赫有名的龙祖八战神。八大战神，每一个都曾打下个光辉的战绩，威震宇内。冷无双跟他们相比，都要差一个档次。现在，龙祖八战神乖乖排在叶阳身前：一队队长秦凤天参见誉王，二队队长陆林参见誉王，三队队长顾战红参见誉王。八大战神向叶阳行礼，叶阳面色古井无波，依次冲每个人点了点头。今后秦凤天负责与誉王联络，誉王想清楚了，尽快给我们一个答复。薛长林说完，便带着龙组成员离开了大厦。宴会厅剩下叶阳和李少明，李少明瞪大眼珠子，惊恐万分的看着叶阳。第34章美人心意。叶先生，我我错了。
。李少明浑身哆嗦着爬到叶阳脚边，不是我想要对令妹不利，都是陈小龙这条蠢狗。他说叶梦龙欠他的钱，可以用令妹抵债，所有事情都是他在谋划。求求你，把我当成一个屁，你就放了我吧。他吓得屁滚尿流。这时候，青黄走了进来，主人，龙族的人想干什么？青黄担忧着问，害怕龙族的人想对叶阳不利。叶阳说，没事，他们想让我当族长。青黄这才松了一口气，看来龙族的人还有点识人之才，让主人去当龙族族长，定能稳住局面。叶阳沉默了两秒，我还没有同意。龙族现在请我当族长，只怕是想将我当成棋子，但也无所谓。青黄眉头深深一凝，看来这是一盘大棋，他不再多言，目光看向了李少明。这个人阳了。叶阳说完，走了出去。你们什么意思？叶阳，你这个畜生，你敢动我，我李家绝不会放过你！啊！一楼，叶依依等人还没有离开。他们坐在后客区，叶依依和白雪、冷无双坐在一起。白雪正在向叶依依介绍他们现在的情况。听说哥哥将养母陈灵素和妹妹叶静秋接到新地方居住，他安心多了。冷无双则在思考着此时的局面。另一边，沈清雪和李云浅坐在一起。李云浅主动找沈清雪搭话：“沈小姐是叶先生的前妻。”面对这位李氏财阀中权势最大的女性，沈清雪有些紧张。尽管不愿回答这个问题，可她还是不敢得罪李云浅。对，沈小姐觉得叶先生是个怎样的人？他人挺好的。那你考虑过？和他复合吗？沈清雪震惊的看着李云浅，不知道李云浅为什么会这样问。按理说，李云浅现在只该关心他弟弟的安危，操心别人感情的事，怎么看都不对劲。李云浅微微一笑，我没有别的意思，只是想和你交个朋友，随口聊聊。要是有所冒犯，还请见谅。他都有了新女友，这样的问题还有意义吗？沈清雪想到这件事，仍觉得痛心。当初和叶阳离婚，只是担心公司上市计划受到影响。本来等平稳上市后，他便要给叶阳巨大的补偿，其中包括他自己。没想到。叶阳这么着急，才几天时间就寻觅到了新欢，而且是各方面条件都不输给自己的白家大小姐。新女友，你说白雪？沈清雪点了点头。李云浅笑了。叶先生和白雪之间或许有情感，但远远不如和你之间的情感。你既然还喜欢叶先生，就该大胆去追求。今夜过后，江海恐怕再没人会因为叶先生曾下狱的身份而轻视他。沈清雪一愣，李云浅说出了一条他从没认真想过的建议，但那正是他内心深处的想法。他是个不服输的人。始终没有接受失去叶阳的事实，他总是觉得一个愿意为自己坐牢的人，肯定会永远的等待着自己，没人轻视他。他和他的手下今天闹出的事情，你觉得还能善终？难道李氏愿意放过他？难道秦长空会放过他？沈清雪琢磨不明白李云浅在想什么。李云浅面色凝重了几分，今天的事情还不知道会怎样，但叶先生肯定会没事的。他们正说着，叶阳走了下来，沈清雪第一时间想上前跟叶阳询问情况，但白雪和叶依依先冲上去了，她站在原地，只能远远看叶阳哥哥。你没事吧？叶依依抓着叶阳的手，检查叶阳有没有受伤。我没事，他们来找我是想让我当他们的头，统领他们。呵呵，我没理解错的话，你的意思是龙族想让你当龙族族长？你知道上一任龙族族长是谁吗？冷无双一脸不屑，今晚发生的事大大出乎他的意料。但叶阳说龙族请他当族长，太匪夷所思了，根本不可能。叶阳面不改色道，我不知道上一任龙族族长是谁，但他们的确想请我现在出任族长。那你同意了吗？冷无双嘲笑道。叶阳说还在考虑中。切，你快拉倒吧！吹牛也要有个限度。无双，你别这么说。叶阳哥哥，我相信他说的是真的。白雪开口，和冷无双唱反调。冷无双气得手插在腰间，两人十几年的闺蜜交情还比不上一个臭男人。这种鬼话你都相信？恋爱脑没治了。他们聊着的时候，李云浅怂恿护沈清雪上去关心叶阳。沈清雪迟迟不动，在等叶阳主动过来找自己。从前的相处中，主动的永远是叶阳，他不习惯在感情中主动。而李云浅直接拉着他，也来到了叶阳身边。叶先生，刷。叶阳的目光落到李云浅身上，如千钧重。李云浅立刻感受到一阵恐怖的寂感，他连忙解释：“我弟的事情我完全不知情，我如果知道是这样，绝不会允许，是吗？那我杀了他，你也不打算为他报仇？”瞬间，四周变得格外死寂。叶叶阳哥，你真杀了李少明？白雪战战兢兢的问。叶阳道：“不错。”白雪立刻捂住了嘴巴，被吓到了。李少明是李氏财阀唯一的继承人，他被人杀害，李氏财阀绝不会善罢甘休。叶阳。这是将江省的天都捅破了。李云浅沉默着，李少明该死。可叶阳如此行事风格，分明是在狠狠抽打李氏之脸。此事该如何给李氏一个交代？两秒钟后，李云浅快步朝宴会厅走去，要确认这个结果。叶阳转而看向沈清雪，他一脸强势道：“我跟你说过，苏一辉不是好东西，以后别跟他再往来。”沈清雪听说他杀了李少明，正替他担心，此时却不由得发火：“他不是好东西，难道你就是？我看你们男人都差不多。”说着，还意味深长的看了一眼白雪。白雪想对沈清雪，但转念一想，叶阳虽然和沈清雪离婚了，却仍旧不希望他和别的男人在一起。叶阳哥如此关心他，我还是别说话了。第35章，当明星，江海以西，千里之地，崇山密林之中。
，一个浑身肌肤通红的男子，一掌轰出了一道长达十米的金枪虚影，他猛地往前出掌，轰的一声，金枪虚影将面前的石山刺穿了一个窟窿，整座山微微一震，他收回掌，点了点头，随后往回走去。这时候，一个穿着白色旗袍、身材婉约的女子朝他走了过来，恭喜主人突破了那个境界。男子脸上却是不满的表情，我修炼了三十年，如今才刚刚入门，跟宗门内那几个老怪物相差还很远。有一件事，女子紧接着道，说。二爷今日参加一个婚礼，被人杀害了。杀！男子目光瞬间一凛，诧异的盯着女子：“你说什么？是五个时辰前发生的事情。二爷参加李少明的婚礼，结果听说李少明是逼迫那女子结婚，引得娘方家的人大怒。二爷为了保护李少明而死。”咔咔咔！男子紧紧捏着拳头，骨头咔咔作响，显然十分愤怒。他乃是黄劲松的兄长黄有博，因修炼武道内功心法，外貌年龄上比黄劲松更加年轻。李少明这个纨绔，害死了无地。黄有博目光中似要喷出火来。愤怒到了极致，女子紧接着道：“那我们是否要去敲打下李家？”哼，李家虽然可恨，但杀无地的人太不将本座放在眼里了。去调查清楚是谁动的手。血债，血偿。是。与此同时，江省省城一座三进三出的大宅院内，院子正中停放着一具水晶冰棺。李家上下近千人汇聚在此处。一个长着鹰钩鼻的男子从国外赶回来，站在冰棺前，其身形宛如一把插在地上的利剑。儿子，你放心，我定将杀害你的人，碎尸万段，剁碎喂狗。你要娶的那个女子，我会送她下来陪你，生生世世为你的奴才。他们的家人全得给你陪葬。男子凶狠发誓。他随后转身看向跪在地上的众人，全体李家人听着。江海夜阳，是我李家不共戴天的仇人，共诛之。杀！众人一起回应，喊声震天。夜阳带着叶依依和众人回到了别墅，冷无双也被白雪拉着一起来到了别墅之中。你今晚也要住这里？夜阳冷冷看着冷无双，冷无双一副理所当然的样子。想等我走了，你就有机会侵犯雪儿了是吧？我今晚就不走。他说服不了白雪，可也绝不想看着白雪真的和一个囚犯在一起。叶阳的表现大大出乎他的意料，但在他心目中仍旧配不上白雪，所以得盯着白雪。叶阳无所谓，让青黄给他安排了房间了。随后，叶阳和叶依依来到阳台上，各自诉说这些年的经历。叶依依被养父母收留后，这些年总的来说过得还算幸福，唯一美中不足的是，他一直很想和哥哥团圆，但养父母却希望他能和过去切割关系。我还以为这辈子都见不到你了，如今兄妹得以团圆，他激动得热泪盈眶。叶阳牵着他的手道。以后我们兄妹再也不用分别了。而得知叶阳这些年的经历后，叶依依颇为不喜沈清雪哥哥为她坐牢，她却竟然还要和哥哥离婚，简直无情无义。哥，以后这种女人就不要和她来往了吧。叶阳沉默以对。沈清雪不是那种过河拆桥、忘恩负义之人，否则她当初也不可能和沈清雪谈恋爱。不过她和沈清雪的确缘分已尽。看到哥哥这副表情，叶依依似乎明白了，她心中对沈清雪依旧怀有旧情。想忘记一个女人，最好的办法就是找到新的女人。于是叶依依乐呵呵的为叶阳谋划起新嫂子人选，白雪很不错，似乎对哥哥死心塌地呢，不如就让他做我的新嫂子吧。叶阳不置可否，叶依依并非第一个撮合他和白雪之人，白雪的确是那种人见人爱的小女生，不过在叶阳心中始终有些抵触，因为他担心自己和白雪在一起，根本目的只是贪图白雪的应聘之体。见叶阳似乎不太满意，叶依依紧接着又道：“那位女战神虽然处处和哥哥作对，不过依我看，让她以后伺候哥哥也挺不错的。男人都有征服欲，越是得不到的。”越有成就感。叶依依觉得，如果让冷无双给哥哥做老婆，听起来也是很不错的一件事。叶阳摸了摸他的头发，你操心的太多了，爸妈都不在了，我是你在世上唯一的亲人，你的终身大事，我当然要操心。他理所当然的说道。而谈到这个话题，他的神色间溢露出了不同于同龄人的忧愁。当年父母的车祸也一直是他心中的痛苦，所以即便养父母给了他无限的关爱，他的生活中始终有一层阴影。叶阳也是沉默片刻，哥，爸妈当年的死到底怎么回事？那时候叶依依还太小，对当年发生的事情并不清楚。他们的父母都是一家公司的高管，背后牵扯着许多利益纠葛。而父母死后，财产全部被查封。这些年，随着年龄的增长，叶依依越来越觉得父母之死恐怕并非意外。天有不测风云，人有旦夕祸福。爸妈的死，现在看来的确是意外。重要的是，我们兄妹终于团圆了，不用再考虑太多别的事。叶阳安抚着他，不希望他牵扯到父母死亡的事件中。然而，对他自己而言，却从没有放弃调查父母死亡的真相。对了，你现在有什么打算？叶阳岔开话题，询问其叶依依对未来的规划。谈到未来，叶依依一脸憧憬。我是学表演的，我想进剧组演戏。可以啊，无论妹妹想做什么，叶阳的态度都是支持。结束聊天后，叶阳便联络了媒体界的某位巨头——京都王室影业集团大厦龙国顶尖电影制片人王强。这一日，正在和当红影星徐梦睡在席梦思大床上，正激情时。电话响起，徐梦直接将电话挂断，要求王强继续第36章交杯酒。当晚凌晨，如果有人看见叶阳别墅外发生的事情，一定会惊呆掉下巴。
，位于龙国影视圈顶层的巨头王强，居然跪在叶阳别墅的大门前，烦请帮我向叶先生通报一声，就说京都小王前来负荆请罪了。叶先生已经睡下了，你明天再来。保安回应。王强跪在地上却没有起来。叶先生既然没有醒过来，那我就在这里跪着等他醒来。次日，叶阳起床后得知此事，让他进来了。叶先生，对不起，我昨天没注意到您的电话，特地来请罪了。当着叶阳的面，王强再次跪下道歉认错。叶阳见他挺有诚意，便没有怪罪于他。给你打电话是因为我妹妹想演一部电影，你给安排下，看看有没有合适的角色。王强长长松了口气，真是巧了。张导正在筹备今年的贺岁片，缺一个女主角。叶少觉得叶阳抬手打断了他，具体怎么安排，你出处理就行。王强郑重其事的点了点头。叶少放心，我一定安排好。下去吧，这件事别让我妹知道。如果叶依依知道叶阳在背后给自己铺路，肯定会有压力。叶阳希望他能靠自己走上自己喜欢的道路。王强道：“明白。”然后退了下去。早餐的时候，叶依依对叶阳道：“哥，我有个同学要去京都发展，今天设宴和我们聚会，邀请我带上家人过去，你去不去呀、啊？”既然是要求带上家人，叶阳没有理由拒绝。叶依依想让陈林素也一起去，但陈林素觉得都是年轻人的场合，她去恐怕玩不到一块去，就算了。于是晚上就只有叶阳、叶静秋和叶依依三人前往聚会场所。哇，依依，你真是越来越漂亮了。这位是你男朋友吗？聚会餐厅位于江海中心大厦的顶楼，属于高级餐厅。叶依依三人刚到楼下，就碰到了大学同学周围。周围浓妆艳抹，穿着一件 V 领连衣裙。雪白的肩膀裸露在外，一双美腿裹着亮晶晶的肉色丝袜，显得颇为靓丽。在大学时候，周围便和叶依依是校花的竞争者，如今毕业了，叶依依还是学生时候的气质。而周围已经出落的相当社会，叶依依和周围打了个招呼，回应道：“这是我哥哥和妹妹，原来是哥哥呀，你哥哥现在做什么工作？”周围打量了一眼叶阳，带着深意问道。叶依依一时为难，她也不知道叶阳现在是什么工作。叶阳直言道：“没有工作。”周围立刻嘲笑了起来：“没有工作的话，可以来我叔叔的公司。”我叔叔是周星宇，他又补充道：“哦，忘了说，你们不是这个圈子的人，可能不知道，他是江海传媒的总经理，解决一个人的工作轻轻松松。周围表面上和叶依依关系友好，实际上却十分嫉妒叶依依。毕业后各奔东西，他一直没找到机会落井下石。现在叶依依忽然出现一个没有工作的哥哥，他以工作引诱，一旦叶阳真的动心，那他有的是法子嘲笑叶依依。叶依依已经听出了他不怀好意，当即拒绝道：谢谢，我哥哥不用你找工作。没想到周围仍旧不依不饶。”别这么快拒绝！你是还没有出生社会，不知道找工作有多难。不要为你哥哥做决定。他笑颜如花，看向叶阳哥哥：“我和依依是好朋友，只要我一句话，就可以让你拥有一个梦寐以求的编制名额。怎么样？你有没有兴趣？”对于无业人员而言，编制名额乃是梦寐以求的东西。一旦拥有，可以说整个人生都变了，后半生都有了保障。周围相信叶阳绝不会拒绝。叶阳呵呵一笑：“不用了。不过我认识江省传媒司的傅年华，你叔叔如果有需要帮忙，可以来找我。”传媒司是专门审核传媒公司资质的部门，傅年华可以说是周围叔叔的顶头上司。叶阳随口一提，直接将周围的脸都气绿了，冷笑一声：“你一个无业人员，还挺会吹牛逼。认识傅年华，你怎么不说你认识王强呢？他不装了，直接摊牌，公开和叶依依撕了起来。”叶依依眉头一皱，面对周围咄咄逼人，他习惯性闪躲。哥，我们走吧，别理他了。叶阳捏着他手腕，给他底气和信心。我还真认识王强，怎么了？哈哈，牛逼，认识王强。那你给你妹妹安排的角色啊？叶依依毕业这么久，还一直没接到戏约吧？我过几天可是要参加张导的电影了。周围疯狂嘲讽着，他早已打听清楚，叶依依家里出了变故，如今普通的小电影都没人找他拍，而他在周星宇的运作下，已经确定能参加张导的贺岁片。哥哥，我们上去吧。听到他的话，叶依依脸上有些挂不住，拉着叶阳和叶静秋先上楼。周围那句话的确伤害到了他，在学校，他无论成绩还是演技，都远远超过周围。可现在，周围已经有机会参加张导的电影。而他寄出了几份简历，却石沉大海，根本没有导演找他，这让他十分难过。叶阳安慰了他一番，也不再与周围多说。周围还在他们身后骂骂咧咧。吃饭的时候，周围的同学都在议论他们毕业后的经历。有的同学找到了年薪二十万的好工作，有的同学找到了总裁男朋友，有的参加了当红综艺。每个人都似乎混得很好。宴会的主人乃是京都地产集团的大少许峰。众人问起他去京都的规划，许峰淡淡一笑：“我这次是要过去开电影公司，大家以后可要多多支持啊，尤其是依依。”你一看就是当大明星的材料。等我公司稳定了，第一个要找的人就是你。在许峰的提醒下，所有人的焦点都落到了曾经的校花叶依依身上。叶依依淡淡一笑，多谢许少。许峰随即端着一杯酒来到叶依依身前，我们喝个交杯酒，就当定下了约定，怎么样？第三十七章，必须喝。上学的时候，许峰便对叶依依有意思，曾追求过叶依依，被叶依依拒绝后，他转而追求其他人去了。不过，他对叶依依却从来没有死心过。这次更是打听到叶依依向一个名不见经传的小剧组投简历，还没被小剧
。此时向叶依依伸出橄榄枝，叶依依绝不会再高傲。今天这个交杯酒，他和叶依依喝定了。周围其他人纷纷起哄，依依越来越漂亮了，和徐少真是郎才女貌的一对啊！徐少的叔叔是京都影视集团的高管，能得到徐少的青睐，等于半只脚踏入了京都影视。依依真是好福气，太羡慕依依了。徐少，你啥时候提携提携我呀？许峰微微一笑，你们若是有依依一半的条件，也绝对能成为大明星。说完，再次看向叶依依，依依，来吧，喝了这杯酒，我们的事就定下了。叶依依不想喝，可是众目睽睽之下。若是不给许峰面子，别人肯定说他目中无人。他一时陷入两难之境地。便在这时候，叶阳站了起来，他直接替叶依依挡开了酒。我妹不喝酒，全场气氛顿时一僵。许峰也是一愣，没想到会突然出现一个人，让他下不来台。他眼神一眯，你是依依的哥哥，那我就称呼你大舅哥好了。依依不喝酒，那就以茶代酒。总之，今天这杯交杯酒必须喝。他语气强势，特意想要打压下叶阳，否则其他同学怎么看他？周围人听出两人针锋相对的意思，顿时起哄，呵呵。呵，众人表明站在许峰一面的态度，仗着人多势众，压制许峰。曾经的同学这种态度，让叶依依不知所措。叶阳不再客气，你叫谁大舅哥呢？你不够资格追求我妹，不要自作多情。刷，所有人脸色齐刷刷一遍。要知道，许峰是他们这批同学中背景最深厚的。周围有个叔叔是江海传媒的总经理，但跟许峰相比，差距仍旧巨大。叶依依如此不给许峰面子，是想闹哪样？而周围看到这一幕，心里乐开了花。叶依依哥哥太不识抬举了。还喜欢吹牛，这可是一个打压叶依依的好机会，一定要让叶依依在同学圈中社死，永世不得翻身。他笑眯眯上前，握住了许峰的手腕。峰哥，别生气，你不了解依依这位哥哥，人家可是大人物，号称认识省传媒司的傅年华，人家看不上你正常。这些话一说出来，周围一片哗然。许峰的一个狗腿子当即呵呵一笑，真能吹牛逼。认识傅年华，叶依依还用给三流小剧组投简历，其他人也纷纷嘲笑了起来。许峰冷哼一声，真是巧了，我也认识傅年华。我们这帮同学或多或少都要跟传媒司打交道，不如我现在就将傅年华叫过来，让大家和傅年华认识认识。轰！听到这话，全场都震惊了。所有人都知道许峰背景不简单，但谁也没想到他竟然能如此有势力，居然连傅年华都是说喊来就能喊来，难怪有实力去京都发展。反观叶阳，这次可谓吹牛比吹到牛蹄子上了了。峰哥，必须把傅司长叫过来。依依的哥哥可和傅司长是熟人，我还想让他跟傅司长介绍介绍我呢。周围阴阳怪气道：“依依。”你觉得让傅年华过来怎么样？大家可都希望通过令兄的关系搭上傅年华这艘大船呢。许峰盯着叶依依，他无视叶阳，要逼迫叶依依就范。叶依依表情难堪，他相信哥哥不是吹牛，但现在的情况，许峰的实力地位明显高于傅年华。若真让傅年华过来，迫于许峰的威势，傅年华恐怕不会再给叶阳面子。许峰周围以及其他同学此时都想看叶阳出糗的模样，这就是跟徐少作对的代价。叶依依不知如何应答，叶阳再次开口：“既然你能将傅年华叫过来，那便叫他过来吧。”你要是不行，不如我现在打电话叫他过来。此话一出，四周顿时哄笑声一片。依依，你哥也太能装了，死鸭子嘴硬。那就让傅司长过来吧。许峰则哈哈一笑，听你话的意思，似乎是觉得我叫不来傅年华。说着，他快速拨通了一个电话。傅叔叔，是我，我明天就要去京都了，今晚上再和同学朋友聚会。你有时间的话，能不能过来一趟？我这些同学都久仰你的大名，想认识你。好好好。一通电话过后，众人围着许峰，又是一阵吹捧。傅年华何其繁忙。但许峰一个电话，他还是直接答应过来。就这一点，叶阳能办到。半小时后，傅年华道：“许峰立刻起身，准备去迎接。”而周围再次来到叶阳和叶依依面前：“你不是说跟傅年华很熟吗？不去迎接迎接。”叶阳慢悠悠品尝着一杯茶，迎接。这个世界上还没有人有资格让他起身去迎接。你还不快去迎接，就不怕风头全被其他人抢走？叶阳淡淡道。周围脸色一变，当即小跑着朝电梯间冲去，生怕落后，让傅年华以为他故意怠慢。一行人来到楼下。等了几分钟，傅年华才赶到。许峰上前带领众人与傅年华一一认识。随后，傅年华笑道：“诸位既然是徐少的朋友，那就是我傅年华的朋友。以后有事尽管找我。”周围紧接着接过话道：“我正有件事想请傅司长帮忙呢。”傅年华一愣，他就是客套一句，没想到对方还来真的。哦，什么事？我们有个同学的哥哥，号称认识傅司长，说是想请傅司长办事都可以找他。我想请傅司长看在他的面子上，帮我介绍个对象。哈哈。周围一副打趣的语气，其他人也趁机嘲笑道：“说起这位大人物，可不得了，连徐少他都不放在眼里。徐少跟他开个玩笑，想和他妹妹喝杯酒，却被他说成不够资格。他尾巴翘到天上，却连自己妹妹的工作问题都解决不了。副司长，你说这种人可笑不可笑？”第三十八章聚会没意思。走，众人你一言我一语，讽刺叶阳。傅年华听出了他们的言外之意，哈哈一笑。现在骗子太多了，大家要保持警惕。徐少不必介怀，有些人就是没有自知之明。傅年华安慰着许峰，从众人的描述中，他已听出了他们所说的就是一个欺世盗名之辈。
跟这种人用不着计较。许峰微微一笑，我怎会跟这种人计较？不过他妹妹乃是我们学校的校花，风采不减当年。副司长一定要给他留些面子。他这话暗藏深意，叶依依可以放过，但叶阳必须狠狠打脸。傅年华一听就知道了他的意思。许少放心，我明白。宴会厅里，所有人都去迎接傅年华了，只剩下叶依依和叶阳。哥，你跟那位副司长熟吗？不是很熟啊。那怎么办？他们肯定会想方设法针对我们，不如我们现在跑。不用，放心，我不会让你在这群人面前丢脸。二人正聊着，许峰周围带着傅年华走了进来。依依，怎么还不让你哥过来见副司长？他和副司长不是老朋友吗？周围远远的喊道，恨不能整座楼都能听到。叶阳背对着众人，没有回头。谁说我和傅年华是朋友的？此言一出，众人再次哗然，这就开始推清关系了。我还以为某人要继续死扛到底呢。依依，这我可就得批评你了。刚才可是你们口口声声说认识副司长。还说我有事可以找你们，现在副司长就在这儿，你们开始不认账了。周围大步来到叶依依和叶阳旁边，咄咄逼人。叶阳品着茶，我只是说认识傅年华，可并没有说和他是朋友，他还不配。傅年华春风满面的一张脸，霎时变得冷峻起来。呵呵，我倒想看看阁下是何方高人，让傅某没资格做朋友。他大步走到叶阳面前，与此同时，许峰等人脸上都出现了看戏的表情，他们都很期待叶阳与傅年华本尊面对面后会是何种表现。装不下去的叶阳只有耍赖一条路。这件事光是想想便觉得有趣，啧啧，想借用傅年华的名头招摇撞骗，刚好遇到峰哥一个电话就能叫来傅年华。这小子的脸被打得啪啪响啊！叶依依摊上这么一个哥哥，真是倒了八辈子血霉。本来徐少想拉他一把，结果被搞砸。我要是他，当场就断绝兄妹关系了。没实力还硬要装，坐等副司长教他做人。众人的嘲讽声中，傅年华瞪大双眼，震惊地方望着叶阳：“你是玉？”江省传媒司司长傅年华参见玉，认出叶阳玉王身份。傅年华全身一寒，当场便要给叶阳跪下行礼。这时候，叶阳却一只脚抵住了他的膝盖，阻止了他下跪。他只不过是想给妹妹这帮无知的同学一点警告，在他们面前完全没必要暴露身份，说你没资格和我做朋友，有问题。傅年华后背都被冷汗打湿了，哆哆嗦嗦道：“没，没问题。叶先生身份尊贵，并不是我能高攀得上的。”唰，众人脸色疯狂变化着，尤其是周围，整张脸都绿了。这怎么可能？他明明调查的很清楚，连最垃圾的剧组都拒绝了叶依依的求职申请。叶阳若真是尊贵到傅年华，都高攀不上。叶依依至于混得那么惨？然而事实摆在眼前，由不得他不信。副司长，到底怎么回事？此人言辞嚣张，不将本少放在眼中。你真觉得他很了不起吗？许峰急了，一脸凶厉。这么多人盯着，都等着看傅年华如何打叶阳的脸。结果傅年华居然真的害怕叶阳，不打叶阳的脸，就是在打许峰的脸。他之所以要前往京都，是因为他父亲刚刚晋升。成为了京都一位巨头的门客，可以掌握傅年华的命运。因此，他随口一喊傅年华，傅年华便不得不出来。他的话直截了当，给傅年华压力。傅年华就算不反对叶阳，此时应该也要给他面子。然而，让他万万没想到的是，傅年华一点面子都没有留给他，直接开口道：“徐少，我劝你不要跟叶先生过不去，否则后果不是你能承受的。”轰！所有人神色疯狂变换。许峰气得咬牙切齿：“好个傅年华，不知拿了叶阳多少好处，竟然敢这么说！”彻底把他的脸面踩进了土里，你可以走了。叶阳摆摆手，傅年华连忙告退，对许峰压根不搭理了。虽说许峰父亲的确能帮到他未来晋升的事情，可叶阳却是一句话就可以决定他的生死。既然许峰得罪了叶阳，那他必须跟许峰划清界限。傅年华走了，四周鸦雀无声。刚才那些看不上叶阳的人，此时脸上都是青一阵白一阵。有人想上前巴结叶阳，但终究碍于许峰的面子，没有行动。好一会儿，许峰亲自开口：“牛逼，看来我还真不配和一喝酒。那这杯酒。”就当我给依依赔罪了。他试图化解尴尬，向叶依依敬酒，但他对叶阳仍旧不屑，只是对叶依依还贼心不死罢了。正当众人以为叶依依会借坡下驴，让今夜的气氛回归宁静的时候，叶阳牵起了叶依依的手。这个聚会没意思，依依，我们走。叶依依立刻就跟在叶阳身后走了。他已认清这帮同学的真面目，以后再也不想和这些人有往来。二人的身影消失在门口。砰！许峰捏碎了酒杯，双目血红的看着他们离去的方向。很好。我还是头一次碰到有人如此挑衅，我倒要看看叶依依这个哥哥是不是真有三头六臂。周围上前挽起他胳膊，安抚道：“徐少息怒，连傅年华都将他视若神明。看来那小子的背景真不简单，我们还是别和他硬碰硬了吧。”许峰呵呵一笑：“傅年华就是个屁，他惹不起的人多了去了。那小子有背景，难道我就是软柿子？你们就等着看吧。”不拿下叶依依，我誓不为人。第三十九章：疯狂的报复。次日一早，叶依依忽然接到一个剧组的邀请，他高兴坏了。换了一身新衣服，就前去试镜。他来到约定的时间，却没想到房间里坐着的面试官竟然是许峰。许峰得意洋洋的向他招了招手：“太巧了，又见面了，是你。”叶依依意识到不对劲，转身就走。两个穿着黑色劲装的男子却拦在了其身后。“你们想做什
，不是很有权势吗？那就看看他能不能救得了你。说完，他便下令让手下人扒叶依依的衣服，要用墙得到叶依依。叶阳说他配不上叶依依，他倒要看看到底能不能配上。叶依依苦苦挣扎，但他娇弱的身子哪里是两个大汉的对手？在两个大汉的挟持之下，加上受尽过度，他身体的疾病也因此复发。放开我！呼呼，他大口大口的喘着气。性命垂危，许峰却完全不理会他的情况，一心只要霸占他的身子。就在这千钧一发的时刻，砰！房门四分五裂的炸开，一个身影出现在门口，正是叶阳。叶阳已经为叶依依铺好了道路。京都张岛的贺岁篇剧组即将邀请他前往试镜，只要他表现合格，直接出任女主角。却忽然听说有江海小地方的剧组邀请他试镜，他发觉到不对劲，所以就赶过来看看，却正巧遇到许峰要对叶依依行不轨之事。呵呵，叶阳，你来的正好，你不是说我配不上你妹妹吗？今天就当着你的面，让你知道什么叫配上。见叶阳赶到，许峰非但不慌张，反而更加兴奋，当着叶阳的面拿下叶依依，才能找回昨晚上丢失的面子。哥，哥哥，救我！叶依依气息微弱的求救。许峰哈哈大笑，救你！他现在自身难保，把他给我抓住，砍掉他一只手。他下令道。两个壮汉一左一右朝叶阳逼近，找死！叶阳一声冷喝，下一秒，体重近两百斤的壮汉身体忽然被弹飞，直接撞穿墙壁，飞了出去。他们所在的地方。位于二十楼，那壮汉从高空坠落，砸落在街道上，化为了一滩血浆。许峰目瞪口呆：“你，你敢动我的人？”话音未落，叶阳的身体已出现在了他面前，一巴掌拍在其头顶，也将其扔了出去。而此时，叶依依已双目紧闭，昏迷了过去。上次李少明叫钱仲华医治他，却根本没有医治好他身上的疾病。换个人来，此时他已经死了。叶阳二话不说，手间提起一道真气，施展出玄妙医术，轰入叶依依身体的穴道之中。清楚掉了叶依依身上的病症，剩下一个大汉慌慌张张逃了出去。就在这时候，叶阳的手机响了起来，是王富国打过来的。叶先生，不好了，李氏财阀带人将我集团围住，让我把你交出来。唰，叶阳眼神瞬间一冷，李家还敢来找麻烦呢，真是找死！他将叶依依放到车子后座，随后开车前往王富国的集团大厦——王氏国际大厦。此时，整座大厦都被封锁了起来，距离大厦200米的范围全部被拉起警戒线，不许任何人出入。李少明的父亲。花重金买通关系，此时整座大厦就是一个法外之地，护卫部、战部的人都不会干涉李氏的行动。李少明率领李家近千人，将集团围得水泄不通，不交出叶阳，今日就将集团上下全部屠光，一个不留。李总，叶先生行事跟我王氏无关，你这样对我有些过分了吧？王富国站在一个阴沟鼻男子面前，据理力争。阴沟鼻男子正是李氏的族长李信，也是李少明的父亲。他此时一脸冷酷，浑身上下充满了煞气。我儿子死了，灭了你整个王氏。你又能如何？王富国感受到其身上恐怖的压迫力，语气也软了几分。当日我并不在现场。王富国，事到如今，你还想摆脱关系？整个江海，谁不知道你和他的关系？他住的房子都是你住的。他今天不来，不只是你集团的人全得死，你的家人、朋友与你有关的人都得给我陪葬。他是一个痛失爱子的父亲，仿佛此刻他做任何事情都是理所当然。王富国叹息一声，看来只能等叶先生来了。随后，几个人抓着一个穿着白色连衣裙的女子走了进来。李总，人带到了。李信打量着那个女子，冷声道：“那个杀死我儿子的人在哪儿？我不知道你在说什么，是吗？那让苏一辉来告诉你我在说什么吧。”随即，李信身后走出了一个面容阴险狡诈的男子，此人正是苏一辉，而被抓来的女子则是沈清雪。沈清雪，你昨天维护叶阳的时候，就该想到会有今日。苏一辉向李信举报，叶阳和沈清雪关系亲密，所以李信才让人将沈清雪抓了过来。任何和叶阳关系亲密的人，全得死。你们是李氏财阀的人，沈清雪反应了过来。叶阳杀死李少明这件事自然不会轻易结束，只不过李氏财阀的报复也太狠太快了。给叶阳打电话，让他滚过来。李信将手机递给沈清雪，沈清雪手指哆嗦着，不肯打电话。我和他已经离婚了，他不会在乎我安危的。他刚说完，苏一辉就冷冷道：“哼哼，你们离婚是在骗鬼罢了。他让王富国为你集团上市站台，又暗中让龙国商会的人指定与你合作，如此殚精竭虑对你付出，说你们没关系。”你当我们是傻子吗？苏一辉咬牙切齿道：“他觉得自己一表人才，竟然竞争不过叶阳这个囚犯，太没天理了！叶阳和沈清雪都必须付出代价。”沈清雪听到这话，表情一愣：“龙国商会的人是叶阳叫来的？你怎么知道龙国商会是他在幕后出力？”沈清雪震惊问道。苏一辉呵呵一笑：“你以为李氏财阀在龙国商会内没人？要查这么点消息，很困难。”第四十章那个境界，知道龙国商会也是叶阳在幕后出力后，沈清雪鼻头一酸，自己真是欠叶阳太多了。他更加不愿意打电话给叶阳。以叶阳的性格，若是知道有人胁迫他引诱自己出来，刀山火海，叶阳也会感到不想打电话。你是那小子最爱之人，不打电话，我现在就杀了你！真想看看那小子是去真爱
，会是什么表情？李信脸上浮现出一抹残忍，下令手下杀了沈清雪。手下正要动手，谁敢动他？就在这时候，一道身影走了进来。叶阳及时赶到，李信双目血红的瞪着他：“就是你，杀死了我儿。”“对，就是他，他杀害了明少。”苏一辉指着叶阳，叶阳面无表情道：“你儿子该死，你也该死，你们李家可以灭绝了。”刷刷刷，这话一出，李家上千人神色都是一变。这小子太狂了，居然敢夸海口要灭了李家，不愧是敢杀死李少明之人。哼，小子，你可知道我李家底蕴有多深厚？灭李家，今日就是你的死期！李家的家丁们开口指责。李信则是咬牙切齿道：“你说的对，我的确该死。想杀我李信、灭我李家的人，百年来没有一千也有八百。可惜他们全死了，你今天也得死。”说着，他一招手，四个穿着黑色劲装的人同时攻向叶阳。这四人每一个武道修为都达到了内境的层次，一拳可以打穿钢板。他们招式凶狠，奔着杀死叶阳而去。叶阳身体纹丝不动，猛地一脚踏出，溅起了一片真气，其中四道宛如四把钢刀，直接刺向那四人。咻咻咻咻！四声气息洞穿肉身的声音响起，旋即四个人倒地而亡，眼睛睁得大大的，死不瞑目。李家众人脸色都是一寒，距离叶阳较近的几个人连连退后，被叶阳的出手方式震撼到了。李信脸色铁青，但还在他的意料之中，不愧是能杀死黄宗师的高手。但你以为凭这就可以挑衅我李家了？他拿出对讲机，开口道：“进来吧！”砰，墙壁裂开，一个身高两米的钢铁怪物破墙而入，来到了叶阳面前。这是战部的机甲装备。王富国等有见识的人见到钢铁怪物，纷纷露出震惊的神色。在最新的战场之上，类似的钢铁怪物已经投入了战斗，一个钢铁怪物就可以灭掉一支部队，比战神还强。没想到李家居然有这样的大神器。即便王富国知道叶阳的来历不凡，此时也忍不住为叶阳捏了一把冷汗。以李信的脾气，怕是杀死叶阳还不能平息其心中的怒火，给我碾碎他！我要让将他身上的骨头一点一点碾碎，不要让他死了。李信下令，如同输入了一道程序，钢铁怪物浑身咔咔咔作响。朝叶阳奔跑了过去，沈清雪看得闭上了眼睛。这次叶阳必死无疑！砰一声巨响过后，战斗力惊人的钢铁怪物却被叶阳一拳轰成了废铁，躺在地上挣扎了两下后，就彻底站不起来了。沈清雪喜极而泣，王富国则长长松了一口气。反观李氏众人，他们对钢铁怪物抱着极大的希望，结果被叶阳一拳打废，一个个脸上都如丧考妣。李信则是气急败坏，下令道：“全部人给我一起上！”李氏那帮家丁。立刻抬起手中的枪，对准了叶阳。李家人人都有现代化武器，这也是李氏财阀的底气所在。不过，还没等众人扣动扳机，叶阳的身体转瞬间就移动到了李信身旁，一掌对着李信的天灵盖轰了过去，准备将这尊李氏财阀的首领扬了。也就是在这时候，一道金色枪影破空而出，顶住了叶阳的手掌。真是长江后浪推前浪，一个无名之辈也敢杀李氏财阀的首领。年轻人，过刚一蛇呀、啊！老成霸道的声音响起，声音的主人大步走了进来。李信一见到来者，顿时痛哭流涕。有伯兄，救我！那人道：“你们李家这事办得太垃圾了。不过你的命，我救下了。你说救下就救下，我同意了吗？”叶阳一掌拍碎了金枪虚影，啪嗒，紧接着也拍碎了李信的天灵盖。李氏财阀千人目睹了这一幕，一个个神色疯狂变幻，震惊连连。家主死了，这下怎么办？而那位想救下李信性命的人，脸色更是难看到了极致。他嘴角肌肉抽动，好，好的很。我本来以为这件事或许还有误会。想留你一条狗命，现在看来你必须死。老蠢狗，你想让我主人死，有那个实力吗？就在这时候，青黄带队赶到，他的人很快将李氏财阀的人全部压制住，只剩下那位使出金枪虚影的武道高手。武道高手正是黄劲松的哥哥黄有博，被青黄指着鼻子骂，饶是他心机深沉，此时也被激怒了。一个小小家奴也敢在本座面前口出狂言，真是找死，找死的是你！青黄冷喝一声，随后悍然出手，一拳砸向了黄有博。黄有博双手大开大合，收敛内气，蓄力一击，要一击杀死青黄。但青黄拳头长驱直入，一路碾压掉了黄有博的力量。轰然一声，狠狠砸在了黄有博胸口上。黄有博浑身一震，旋即周身剧痛，五脏六腑都被震为了碎片。他嘴角渗出血迹，不可思议的看着青黄：“你你你，竟然达到了那个境界！”他的境界在人间已是万中无一，而青黄居然能一招将其秒杀，可见青黄的境界比他更高一层。他扭头看向叶阳。你你到底是谁？能让青黄这种绝顶高手当仆人？叶阳的身份绝不简单，可惜他没机会知道了。青黄一脚将他踹飞了出去。老蠢狗，就凭你也想知道我主人身份？苏一辉躲在一扇门后，目睹了李信、黄有博被杀，惊得六神无主，发狂般跑了出去。而青黄冰冷的眼神看向了他逃跑的方向。主人，我去把那小子扬了。叶阳看了一眼沈清雪，跳梁小丑而已，不用管他。第四十一章父母的线索。青黄冰冷的目光扫了李氏财团众人一眼，这些人怎么处理？
。叶阳眼神一寒，全阳了吧？青黄一挥手，夜神殿的人便如狼入羊群，惨叫声此起彼伏。沈清雪等人毕竟没见过如此大规模厮杀的，不敢直视。青黄安排了人，让人送他们离开。李氏财团被覆灭了，一夜之间。就从世界上消失了。李氏财团的消失，在整个江省都引起了剧烈动荡，更是众说纷纭。听说李氏惹到了不该惹的人，这才被人给覆灭了。我听说是某个地下势力做的，似乎是叫什么神殿。反正很多上流的世家豪门去李家覆灭的地方查看过，几乎是寸草不生啊，一个都没活下来，太凄惨了。也不知道这李氏招惹到了什么人。在人们眼里，李氏财团是被某个地下势力覆灭的，鸡犬不留，极其残忍。但很少有人知道，这事是叶阳做的。唯一知情的几个人，王富国肯定不会到处乱说。沈清雪和陆倩都有点被吓到了，更是好几天都没有出门。苏一辉也被吓破了胆子，连夜跑回了京都，躲回了天能集团，再也不敢来江海市了。几天后，王富国打来电话：“叶先生，我有一位朋友说有您父母的线索，不知道您曾经说过的规矩，还做不做数？”叶阳立即明白，开口道：“说吧，谁想让我治病？他出狱后就曾经放出话去，若是谁能提供他父母的线索，一条线索换一次他出手治病的机会。”王富国连忙道。是江海萧家，萧家的老爷子肝癌晚期，全国医院跑了一遍，名医也找了一遍，但怎么都治不好。正好萧家下一代接班人萧正明发现了一条您父母当年的线索，所以求到我这里来了。江海顶层圈子都知道王富国是叶阳的人，不敢直接来找叶阳的，就只敢找王富国传话。行，把萧家地址发过来，我这就过去。片刻后，叶阳出现在萧家四合院，这萧家似乎是从京都传过来的一支，习惯了京都的居住环境，就在这里建造了一座十二进的四合院，院落里亭台楼阁。错落有致，简直和一座小紫禁城似的。这京都来的，是会享受啊！正这时，门口处一道正值壮年的男人匆匆而来。叶先生，刚刚王富国才告诉我，已经来了。我这没去迎接您，实在是失礼啊！来人正是萧家下一代家主萧正明，也是萧老爷子的长子，正是他求王富国，请叶阳出手的。他从王富国那里隐隐约约打听到了一些关于叶阳的事情，知道这位是一尊玉王，治病手段更是通天，丝毫不敢怠慢。无妨，规矩你懂吧？线索若是假的。你知道后果？叶阳淡淡道。萧正明打了个哆嗦，连忙道：“您放心，线索肯定是真的，是我亲自打听到的。”嗯，病人在哪里？叶阳目光深邃，这些年来，终于有父母死亡确切的线索了，请随我来。萧正明带着叶阳一路往里走，穿过亭台楼阁，来到一座最大的院落。这里说是院落，其实更像是古色古香的大殿。病人是家父，查出肝癌已经三个月了。这三个月来，情况越来越差。边走，萧正明边介绍情况，还请叶先生为家父治疗。刚走到里面，迎面便碰到了萧正成，带着一个大褂长者，正在大殿内为萧老治疗。哼，贵府既然请了老夫来，为何又请别人来？是对老夫的医术不相信吗？那长褂老者看到叶阳进来，便是面露不喜。他王一周王神医，堪称王半仙，即便是你只剩下半条命，也能把你另外半条命给找回来，自然有自己的傲气。老夫给人治病，从来都是药到病除，手到擒来，不想别的医者掺和。若是请别人治病，那老夫就不作陪了。萧正成是萧家老二，闻言立即质问道。哥，我都说了要请王神医来给爸治病，你怎么还往家里带人啊？王神医是西川医学世家王家第九代传人，我费了好大力气才从西川请过来的。你这是搞什么？萧母也皱眉道：“证明，刚才王神医都已经诊断好了，马上要开始治疗了。你这时候捣什么乱？平日里稳稳重重一个人，一涉及到你爸的病就慌了。你带回来的什么医生？年轻的不像话，哪里像个医生了？赶紧让他走！”萧正明心里一跳，小心翼翼的观察了一下叶阳的神色，看到后者没有异常后，这才放心。连忙解释道：“妈，这位叶先生才是真正的神医，人家出手机会难得。”萧母看着叶阳年轻的模样，面露不屑：“看看人家王一周神医，六十多岁，仙风道骨，而且是西川王氏九代传人，名气大。好，妈也不是不讲道理的人。妈问你，你带回来的神医给多少人看过病？”叶阳如实道：“屈指可数，能值得他出手的病人，确实屈指可数，可不是阿猫阿狗都能请得动他的。”可这话听在众人耳中，便嘲笑一片：“哈哈，身为医者。”就给几个人看过病，这也叫神医？那王一周神医更是觉得拿自己和叶阳这种毛头小子比，是玷污了自己。老二萧正成气道：“哥，你也是要成为萧家家主的人，亏得爸还那么看重你，你就是这么给爸找医生的？这个年轻人都没几个人看过病，要是因为医术问题给爸看坏了怎么办？你是不是想让爸早点归西？你好早点接手这整个萧家？萧老在时，他萧老二尚且有一丝机会，还勉强能争夺一下萧家的下一代家主人选。可萧老若是死了，那整个萧家顺势落入他哥萧正明手里。”他萧老二可就再也没机会了，说什么屁话呢？我怎么会盼着咱爸死？萧正明眼睛都红了，谁不知道我萧正明是至孝之人？况且咱爸活着，萧家还能再辉煌几年。若是咱爸没了，那些合作的世家豪门哪个会卖咱萧家的面子？今天必须听我的，这位叶先生肯定能治好咱爸。萧母摇摇头，证明我知道你孝顺，但你听听这年轻医者的话。
就给几个人看过病，像话吗？你肯定是被这个毛头小子给骗了。现在江湖游艺这么多，会一两招骗的手段也正常。萧正成也帮腔，对啊，他哪里能比得上王氏九代传人？赶紧让他走。第四十二章，求求你先生，快让他走，好让王神医给咱爸早点治好。小母挥挥手，就让下人来驱赶叶阳，让我走是吧？叶阳也不惯着这些人，既然有眼不识泰山，那他也懒得和这些人废话。叶先生。萧正明生怕叶阳发怒，顿时心里着急。叶阳摆摆手，对萧母和王神医道：“这肺癌晚期已经牵连到周身脏器，你若是治疗不当，待会便会上下吐血变血，且每隔十分钟喷血一次。那时若是再不挽救，那就神仙难救，如同死人了。”这话一说，萧母和萧正成的脸色大变：“你敢咒我家老爷子？你胡说八道！快把他赶出去！”那王氏九代传人王一周也嗤笑的摇摇头：“现在这年轻人学了三脚猫的水平，就来指点江山，当真可笑。”这肝癌晚期，说是晚期，但尚有一丝活路在，只需我用出家传的还魂九针，便可治好。萧母和萧正成顿时大喜，早就听说过王氏还魂九针，说是即便是死人都能还魂，当真厉害。今天我爸有救了，请您王神医来，真是请对了。那边，叶阳起身便离开，萧正明紧张的不行，连忙追了出来。叶先生，还请您不要怪罪我妈他们，他们不知道您的真实身份。叶阳无所谓道，无所谓，我只要线索。我的规矩是请我来一次，便提供线索。至于你们自家的事情，我懒得管。萧正明放下心来，自家家人的性命是无忧了。但他无奈的点点头。那好，我这就给您线索。只是，只是您刚才所说，若是治疗不当，我爸会再也没救了。叶阳微微点头。那所谓还魂九针，若是失针恰当的话，还能勉强保你爸一个植物人，但也仅限于此罢了。四合院里，王一舟信心满满，拿出银针，便一针针落到了萧老的腹部，最终九针全落，开始轻轻晃动。我这银针一落，便是还魂的开始。最多半个小时，萧老便可恢复过来。王一舟抚摸着自己花白的胡须，自信满满道：“到时候再辅以我独家调配的药丸，服用上半个月左右，这肝癌自然就痊愈了。”旁边的萧正成和萧母脸上都露出笑容来，还得是王神医呀、啊！西川医学世家王氏果然厉害，人的名术的影，能在青史留名的，而且能连续传下九代的，果然是人中龙凤。妈，我就说妈，我爸的病，我肯定能找人治好的。你当初还不信我？萧正成开始邀功，萧母也笑呵呵的，心情不错。好好好，等你爸好了，我替你多说说话。你不就是想多参与一些家族生意的运营吗？到时候给你一些权利就是了。萧正成大喜，他费尽心思的去请王神医，不就说了这些？正这时，咳咳咳，一阵剧烈的咳嗽，突然响起，把屋子里的人都惊了一跳。老头子苏醒了，老头子知道咳嗽，太好了。最近这半个月来，萧老的病情愈发恶化，甚至已经到了长期昏迷的地步。别说说话了，就是咳嗽都没有。今天这咳嗽还是半个月以来的第一次。神医啊，果然是神医啊。这医术就是高明，这才刚刚扎针就开始有效果了。萧正成和萧母开心不已，旁边的管家小人们心里也激动的不行。那些萧家第三代的孙子孙女们此刻也震惊，好奇的等待着萧老的好转。萧老一人维系着他们萧家的运势，若是萧老还能支撑几年，那他们的好日子就能再过几年。不对啊！人群中神医王一周却是眉头一皱，不应该这么快就苏醒啊！他的还魂九针必然是半个小时的时间一到，病人才会苏醒的。哦哦，咳嗽了几声的萧老。突然就开始吐了一大口鲜血出来。不仅如此，他下半身的裤子突然就被鲜血沾湿了。不好，老爷子上面吐血，下面便血，怎么回事啊？怎么好端端的开始吐血了？人群一阵慌张，下人赶紧去打热水，来给老爷子洗刷血水。萧母浑身一颤，不对啊，这半个月来，虽然老爷子昏迷，但却一直没吐过血啊。他忽然看向沈王一周，王神医，这是怎么回事？啊？王一周此刻已经完全慌了。不对，不对，还魂九针的失针后不应该是这样的，这便血是因为肝癌愈发严重了。影响了身体脏器，这才把损坏的正常身体组织都拍了出来。萧母一愣，这么说来，刚才那个年轻医者说对了。他赶紧看了眼墙上挂着的古朴钟表，果然十分钟一到，老爷子再次呕血、吐血、便血，时间和叶阳说的分毫不差。那位才是神医明成，快快快去让你哥把那位年轻医者给请回来。萧母此刻后悔的肠子都青了，要是早听那位年轻神医的就好了，萧老就不用吐血便血，受这大罪了。最关键是，那位说一旦如此医治。那病人多半就如同死人了，你这王八蛋，什么传人，什么神医，都怪我听信了你啊！萧母气的都想吐血，都怪这个神医，明头响亮，但屁本事没有，还大言不惭的说什么还魂九针。王一周也失魂落魄，看到这些症状，和刚才叶阳说的分毫不差，脸色一阵青一阵白的。大公子，大公子，管家老伯急匆匆的跑到了外面，不好了，老爷子吐血！老伯跑得踉踉跄跄，好几次都跌倒了，浑身是土，努力的爬起来。萧正明此刻正要告诉叶阳那条线索。闻言，浑身一颤。难道让叶先生说中吗？那怎么办？萧正明脑子一片慌乱，浑身发软，哪里还有闲心告诉叶阳线索？叶先生，扑通！萧正明直接给叶阳跪了下来。
抱住大腿，哭的一把鼻涕一把泪的。求求你了，求求你救救我爸！第43章，先生留步，先生留步，先生留步啊！萧母也带着萧正成跌跌撞撞的跑了出来。刚才都怪我们有眼无珠，错信了那所谓的王神医。您才是神医啊！刚才老爷子的症状和您说的一般无二。求求您救救老爷子吧！叶阳看了几人一眼，现在萧老被错误的还魂九针治疗，已经错失了最佳治疗时机，再想救治。难度已经翻了几番，萧母悔的心脏都在作疼。闻言也跪了下来：“您请开口，只要能救了我们家老爷子，什么条件我们都答应。”叶阳看这么大年纪的萧母如此做派，也摆摆手，让其起身进去看看情况再说。众人重新进了里屋，只见神医王一舟喃喃自语，似乎对自己的还魂九针产生了重大怀疑。叶阳看了一眼萧老腹部，便顿时了然：“你的还魂九针是错误版本，第八针和第九针错扎在了太冲穴和司门穴，而且下针力度和手法也全然不对。”叶阳伸手在银针上一弹，有两根银针便是被弹飞了起来。旋即伸手一抓，那两根银针又分别精准的落入两个新的穴位中。要在三里穴和干预穴下针，并且下针时要进三毫退两毫，如此反复三次，力度轻柔，便可治疗肝癌。九针齐出，方为正版的还魂九针。王一舟看到这一幕，只感觉脑袋嗡的一下。这么说来，我们王家传下来的还魂九针是错误的。叶阳淡淡道：“王家的还魂九针本就不是家传，是你爷爷那一辈才突然有点吧。”他这话的意思不言而喻。王家的还魂九针是外来的。王一舟猛然抬头，难道爷爷的还魂九针是和这位小先生学的？可这年龄也对不上啊！爷爷当年游学的时候，怕是这位小先生还未出生吧？叶阳神情淡漠。我师傅当年靠着还魂九针针遍天下，想必你们王氏先祖就是那时候偷学的。偷学没偷全，最后两针没学到，便自己揣摩了两针。若是遇到一般的病人，也算有些效果，便扛过去了。可若是遇到这种体弱不耐的，这最后两针足以要了病人的性命。王一舟浑身一颤，原来如此，原来如此。他行医这么多年，自然是早就看出了这还魂九针，最后两针是有点问题的。叶先生，原来真正的还魂九针在您这一脉，请收我一半。这时，病床上的萧老倏然转醒：“你们都围在这里做什么？都不干活的吗？”众人听到萧老这中气十足的声音，顿时泪崩。老头子，你总算醒了。萧母嚎啕大哭。这些天来，他一个妇道人家，支撑着这诺达的萧家，已经是心力交瘁，身心疲惫。如今。靠山终于醒过来了，萧正明狂喜，连忙跑到父亲病床前，紧紧握住那形容枯槁的手。爸，您病终于好了。老二萧正成也大喜，连忙过去表现。爸，您昏迷的这段时间可担心死我了，我还到处给您老人家找神医呢。萧老深吸了几口气后，努力的站起身来。这么说来，哪位是我的救命恩人？萧正成很想邀功，可这么多人看着呢，只能面色不悦的看向萧正明。萧正明笑道：“爸，是这位叶先生。”萧老双手握住叶阳的手，谢谢您，叶先生，我萧家上上下下。都感激您的大恩大德。他这次生病，还有许多事情没有交代好，家族里的生意还没安排好。要是他这一撒手人寰，那些家族的敌人恐怕立即会落井下石。这次叶阳治好他的病，某种意义上说，同样能说是把萧家挽救回来了。叶阳随意道：“客气了。”看到叶阳的态度，萧老愈发明白，眼前这是一位大人物。叶先生，我能拜您为师吗？这时，旁边的神医王一舟低声央求：“您的还魂九针，我想学。无论您开出什么代价，我都愿意。”叶阳看了他一眼，淡淡道。我不收徒弟。王一舟苦笑连连，也是自己这么点水平，人家真正的神医又怎么会看得上呢？他失魂落魄的离开了。看来自己王家这流传多年的还魂九针是不能再用了。片刻后，萧正明带着叶阳来到旁边屋子，叶先生，这就是线索。他将当年的一张照片拿了出来。我偶然间得知，您父母当年虽然表面上是死于车祸，但实际上根据当时检查结果，其实是先死亡，然后被人伪造的车祸。叶阳眼睛一眯，果然他的直觉没错。父母的死另有蹊跷，并且当时您父母车祸之后，立即就有人安排了火葬场，没有经过种种手续，就很快把您父母的遗体火化了。叶阳立即明白过来，这是当年的幕后之人，生怕被别人看出端倪，立即焚烧尸体掩盖证据。照片上这人就是当年下令的火葬场的领导，他的地址也写在了照片后面。叶阳接过照片，离开了萧家四合院。青黄，叶阳给青黄打了个电话。半小时后，一处高级公寓处，叶阳和青黄两人敲响了一户人家的大门。你们找谁？一个美妇人打开了门，疑惑的看向门口的两人。叶阳，正直高人呢？美妇人似乎看出了叶阳两人的来者不善，想了一下，说道：“他不在，你们是不是改天再来？这年头，要是熟人找人的话，哪里会直接找上门来？不会打一个电话？”美妇人的警觉性还是挺强的。可惜屋子里的正直高听到门外的动静，下意识喊道：“是谁啊？取快递的吗？我有个东西要退货。”叶阳和青黄直接推开了美妇人，往里面走。你们谁啊？怎么强行闯进来啊？我让你们进来了吗？志高，你快走！这些人要找你。美妇人连忙拦住两人。郑志高这些年收了不少人的黑钱，自然是心中有鬼。第44章
，枫叶标志。郑志高往外面看了一眼，疑惑的不行。他是有不少债主，但眼前这一男一女，他不认识啊。你们是？少废话！青黄直接上前一脚，踹在了郑志高的肚子上。哎呦，你们怎么打人啊？美少妇急了，连忙跑去厨房，就要去取菜刀。刮燥！叶阳一巴掌啪的扇在美妇人脸上，直接把她给抽飞了，落在地上，昏迷了过去。你们，你们不要动手啊！郑志高看到来者不善，差点吓尿了。这两人动手好狠啊！叶阳看向郑志高，你不觉得我眼熟吗？郑志高想了半天，哭丧着脸道：“我实在是想不起来啊，要不您给我提个醒。”叶阳看向客厅正面的沙发上面那巨大的牌匾，砰的一拳砸碎了前面的玻璃，里面便是有大量的金条，哗啦啦的掉落了下来。说说吧，当年收了这些金条，让你提前火花那夫妻两人的幕后之人是谁？看到这，郑志高脸色突然大变，原来对方什么都知道了，竟然连他藏金条的牌匾都已经调查清楚了。这实话说，我也不清楚。当年就是有几个人突然出现，给了我这块牌匾，说是里面有二十根金条，唯一的条件就是让我提前火化了那对夫妻。但我真不知道他们的身份啊，我就是个拿钱办事的。叶阳给青黄蛇的眼色，青黄的高跟鞋立即狠狠的踩在了郑志高的肚子上，噗的一下，直接戳出了一个血洞。现在还想不起来吗？青黄冰冷道：“我我呼呼，让我好好想想。”我想起来了，郑志高满脸冷汗。当年那几个人身上，我隐约看到其中一个人的衣领掩盖的脖子处。有一个纹身标志，就像是一个枫叶。其他的，其他的我真想不起来了。求求两位爷爷奶奶，饶了我吧！我就是个拿钱办事的。青黄自然又是一阵折磨。只不过这次，即便是把郑志高折磨的奄奄一息，也真问不出什么来了。安排夜神殿去查这个线索，我要知道当年杀害我父母的凶手。青黄是主人，他身形一闪，迅速离开。叶阳来到中草药市场，依依的身体虽说经过我的治疗，已经算是勉强痊愈，但比起正常人，还是体弱太弱了。长期的生病让妹妹叶依依的身体太虚弱了，需要补一补。叶阳脑子里便有一种对女性身体滋补的绝佳方子，只需要一副药便能将妹妹的身体调养过来。这方子里有些药材比较罕见，需要叶阳亲自来中草药市场寻找。当归、人参、鹿茸，叶阳买了几味药材后，还缺几味最重要的。嗯，这时候他眉宇一动，眼前这家中草药铺子里有一株药草吸引了他的注意，这是高年份的龙葵草。这里怎么会有这株龙葵草？是混在一堆普通的黄金当中的。显然。这家店铺的老板错把这么好的一株龙葵草当成了普通的黄金，这株龙葵草倒是正好添加到药方里面，对依依的身体恢复很好。叶阳出钱称了几斤黄金，正好把那株龙葵草给买了下来。你傻呀，这是龙葵草啊！一只手突然出现，从那一堆黄金里面把龙葵草给拿了出来，身着唐服，宁达拿着那龙葵，大骂老板道：“你把黄金的钱退给他，这龙葵草我出钱买了。”老板也眼睛一亮，龙葵草，显然他也终于认出了这株价值昂贵的草药。那是比黄金贵重几千倍的。叶阳神色淡漠的看着他，这龙葵草我已经买下来了。明达不屑道：“那是你糊弄老板不知情，要是原价买，就你能买得起。”叶阳原价买也一样，这东西已经是我的了。明达呵呵冷笑，他还在我手里握着呢，怎么就是你的了？你买的是几斤的黄金，而不是这株龙葵草。老板，你赶紧开价，这龙葵草我买了。叶阳啪的一下把票据拍在了桌子上，这龙葵草包括黄金都已经是我的了。老板，你若是觉得龙葵草卖亏了。直接开价，我补足差价就是了。听了这话，宁达不乐意了。你知道我是谁吗？这株龙葵草，即便是到了你手里，也发挥不出它应有的价值来。我是安仁堂的坐诊大夫，就是江省省会的人，都跑来找我看病。这株龙葵草，只有在我手里，才能发挥它的真正作用。要是到了你手里，就是暴殄天物。赶紧给我！宁达不由分说，就先把这株龙葵草放入随身的小包里，显然是不准备还给叶阳了。你再不拿出来，后果你承受不了。叶阳眼睛眯了起来。宁达冷笑道：“怎么，法治社会？”朗朗乾坤，你还能对我动手不成？两位冷静。这时门口又是出现几道身影。我是程家的程延年，这位小兄弟，还请高抬贵手。刚才宁大夫的话虽然有些不中听，但他也是为了我这把老骨头。程延年说着，都虚弱的咳嗽了几声。我这多年的老毛病了。宁大夫说是只有拿到龙葵草才能治疗。这今天正好就赶巧了，小兄弟，若是你愿意，我出高价从你手里把这株龙葵草买过来，你看行吗？叶阳听到程延年如此说话，怒气也消散了一些。他看了程延年一眼。你是肺疾，夜晚咳嗽的最厉害，对吧？程延年眼睛一亮，小兄弟也懂看病。旁边宁达冷笑道：“他会看个屁，多半是从外面打听到的。林长老在这江海可是个大人物，别人稍微打听一下，就知道您的病的事了。”程延年旁边一个颜值颇高、有几分女明星气质的孙女澄清成道：“宁大夫，我们是请您来给我爷爷看病的，其他事情还请您不要多管。”叶阳多看了程清成一眼，随后淡淡道：“程老，你这病，龙葵草可治不了，反而会起反作用。”第四十五章。深入肺根，你这肺疾已经深入肺根，不能强行治疗，只能用温热的法子。
。叶阳侃侃而谈，也是看着程延年态度比较好，这才愿意多说几句。旁边的唐庄中医宁达却是不乐意了：“你说我的治疗方案不对，那我请问你是哪里的坐诊大夫？有我安仁堂的名气大。”叶阳摇摇头：“我不坐诊，哦，连坐诊资格都没有啊。”宁达冷笑连连：“就这水平，也敢随意指点江山？我告诉你，程老这疾病确实已经深入肺根，猛病就必须用猛药来攻，就必须用这龙葵草来治疗。”今天这龙葵草，即便是你已经付了钱，也必须转卖给我。叶阳无语，也懒得和这宁达再多说了，打算直接出手，碾压着宁达，拿回龙葵草。只是程老的孙女程青程道，似乎听出了叶阳也说的有几分道理。毕竟宁达已经给他爷爷治病治了一个多月，要是有效，早就应该好转才对。可这一个月来，病情却是愈发恶化。请问您刚才说用上龙葵草，反而会起反作用，是什么意思？程青城的打岔，叶阳这才冷冷的道：“就是字面意思，别说是服用了，就是闻上一下。”都会起反作用，不信你们试试就知道了。宁达听闻这话，哈哈笑得前仰后合。你终于露出马脚了吧？终于暴露出你不懂中医了吧？龙葵草这么大补之物，只要闻上一口，程老绝对会神清气爽，疾病直接能好上一半。我是怕你这家伙看着贼眉鼠眼的，怕我掏出来龙葵草时抢走我的。宁达警惕的盯着叶阳，小心翼翼的取出龙葵草。程老，您只要闻上一口，保准就……龙葵草刚刚伸过去，程延年只是轻轻的吸了口气，脸色就瞬间涨红起来。旋即剧烈的咳嗽个不停，甚至胃水都直接涌了上来。爷爷，爷爷！程青城着急的拍打程延年后背，气急道：“你这庸医，你不是说我爷爷闻上一下就能好吗？这怎么还越严重了？这这不应该啊！”宁达也呆住了，这和他从医术上看到的不一样啊！程青城连忙看向叶阳，露出哀求之色：“您说的对，求您给我爷爷看看吧，他这咳嗽停不下来啊！”程延年此刻咳嗽的已经蜷缩起来，完全停不下来，像是要岔气背过去一样。叶阳上前，手指在其后背的一个穴位上轻轻一点。刚才还剧烈咳嗽的程延年一下子就好了。呼，程延年长长的吐了口气，感激的看向叶阳，多谢小兄弟，还未请教大名。叶阳淡淡道。叶阳旁边唐庄宁达看得吃惊，这怎么在后背上拍了一下，咳嗽就止住了？这是什么手法？他开了这么久的中医药堂，却是闻所未闻。今天可能是遇到高人了，请问叶先生，可以请您为我爷爷诊治吗？程青城请求道。我们出千万诊金。叶阳，行吧，他治病救人，全看心情。这程老给他的印象还尚可，态度前倨后恭。便就在这家药店买了一盒一次性针灸针，在其胸口处施展了还魂灸针，直灸针下去，程老便立即感觉那肺部的疼痛感和灼烧感一下就消失了。刚才还不停的有咳嗽的感觉，此刻也全都消失了。我我好了。程延年又惊又喜，他这肺病是老毛病了，几乎伴随了他十几年的时间，竟然没想到就短短几分钟时间就能治好。要是早点遇到这位叶先生就好了。旁边的宁达却是看得眼珠子一瞪，还魂灸针，您是王家的传人。宁达差点就想跪下去了。王一周是我的授业恩师，请问您是他的？宁达此刻双膝已经软了下去，只等叶阳报出名号，他就要跪下去拜见了。可叶阳却是笑道：“王一周还不配称呼我。”宁达说不出话来了。这意味着什么？意味着叶阳在王家的地位很可能高到离谱，连王一周这么大的人物都进不了叶阳身前。小人拜见医学一道的前辈。宁达还是彻彻底底的跪拜了下去。这株龙葵草还给前辈，他在小人手中只有被蒙蔽的份，只有在您手里，他才能发挥出应有的价值来。叶阳也不戳破。以他师傅的身份地位，被如此尊称一声，也完全受得住。程老，你这肺病没这么容易好，你十几年的病根不是这一下就能除掉的。叶阳道：“我刚才说过，你这肺病已经进了肺根，需要温和的手段。大约七天之后，你再来找我，到时候我为你彻底根除。”程延年内心欣喜，深深鞠躬道：“那就劳烦叶先生了。”叶阳把手机号留给程清城，到时候程清城会来接他前往程家治病。叶先生，到时就多靠你了。程清城陪着叶阳走了一段，恭送他出了药店。对了，您在这中草药市场是有什么需要吗？我们程家在这方面比较在行，专门从全省乃至全国收集比较珍奇的灵草灵药，用来做保健品、高端化妆品的研究。所以，您若是有什么特殊所需，可以和我说。叶阳把给妹妹叶依依治疗的药方拿出来，这上面除了龙葵草，还有三种稀缺药材。你们程家有吗？程清城看了一眼，便道：“程家现在没有，不过明天就是我的生日宴会了，到时候所有和程家交好的世家大族会从全国赶来，趁着这个机会进献珍奇药草。”到时候，说不定就有您需要的这三种药材。叶阳点点头，行，到时我会过去的。沈氏集团、龙国商会的人走了吗？沈清雪松了口气。秘书陆倩看了看楼下的停车场，已经走了。沈清雪终于轻松了下来，躺靠在沙发上，衣服被撑开，领口露出一片白腻。第46章反对复婚。龙国商会的人真是气场强大，面对他们，我总感觉自己就是个小人物。沈清雪露出一抹自嘲。我们在江海市也算是中上层了。可面对龙国商会这些全国顶尖的商人，还是不由得弱了一头。陆倩也情不自禁的点点头。幸好咱和龙国商会的订单已经促成了，咱沈氏集团的这个难关算是过去了。恭喜沈总。
我们公司终于能重新回到正轨了。而且以后龙国商会也完全不参与咱们的经营，以后这公司上上下下还不是您一个人说了算？沈清雪也露出一丝笑意来，这龙国商会还真是讲究，来了就是送了一大笔订单，祝他们公司渡过难关后就离开，回去京都了，一切都变得好起来了呀！沈清雪不由得感慨，只是失去了他，他看向陆倩，你说我应该选择和他复婚吗？说起这，陆倩就气不打一处来，沈总，您还想着他呀？上次您是没见到他，怎么就变得那么暴力？本来之前我觉得。您和他复婚，那是便宜他了。可我现在是坚决反对您复婚。沈清雪一愣，怎么了？陆倩斩钉截铁道：“您想想，您万一婚后再被家暴呢？而且您想着和他复婚，只是因为龙国商会是他找来的。可这完全是苏一辉的一面之词。他叶阳承认了吗？”沈清雪一想，好像还真是这样。叶阳从未亲口说过，龙国商会就是他找来的。陆倩洋洋得意道：“我还觉得龙国商会之所以专门来，是看到了咱苏氏集团的潜力了呢。”您之前不是让我做了一份招商引资的计划书，放到网上吗？我觉得就是我的那份计划书做的不错，这才被龙国商会的人看中的。沈清雪，可是叶阳他，陆倩，沈总，叶阳他现在就是个吃软饭的，他仗着自己有力气，就去攀上了那个叫青黄的。您想想，上次李氏财团被覆灭，是不是就是那个青黄带着一群叫什么神殿的人，把人全杀了？我看啊，现在叶阳也是那个青黄的一个手下，成了小白脸，成了青黄的打手。沈清雪眉头皱了起来，这么说来。龙国商会真不是他找来的，而是当时苏一辉为了气我才故意这么说的。沈清雪越想越觉得应该是这样，毕竟叶阳和他做了这么多年的夫妻，彼此知根知底，怎么可能叶阳就突然之间变得那么有权势了呢？竟然能调动龙国商会，怎么都说不通。应该就是如陆倩所说，龙国商会是看中了他们沈氏集团的潜力，而叶阳则当上了那个青黄的小白脸，还成了青黄的一个手下打手。别看他那天晚上和得意的样子，回头还不知道要付出多少代价呢。我听说那些地下组织的女人手段可阴狠了，对男面首更是让他们吃尽苦头。他怎么就堕落成这样了？沈总，现在是法治社会，靠的是金钱和权势，有力气算什么本事啊？我坚决反对您和他复婚。沈清雪微微点头，那我确实得好好重新思考一下了。王富国对他恭敬，估计也是看在那个青黄的面子上了。沈清雪长长的叹了口气，主动转移了话题，还是先考虑考虑接下来公司的发展吧。我们是得到了一笔订单，但这也只能让我们度过眼前的难关，而想要让沈氏集团走得长远。还是得有一个大卖的拳头产品，不然等吃完这笔大的订单以后，我们又会继续亏损了。陆倩点点头，沈总高瞻远瞩，考虑的就是周到。这样吧，沈清雪做出了决定，明天晚上是程家千金程倾城的生日宴会。程家你知道，是专门做保健品和高端化妆品研究的。若是我们能从他们手里买到一款新产品的经营权，陆倩也眼睛一亮，那咱们沈氏集团就有拳头产品了。程家研究出来的成品非常能打，放在任何一家公司里都能成为拳头产品，开发一片蓝海市场。沈清雪站起身来，你去联系一下程家，看看能不能允许我们去生日宴会。程家是江海根深蒂固的大家族，生日晚宴可不是谁想去就去的，必须得拿到邀请函才行。好，我这就去联系圈子里的人。陆倩急匆匆的去了。庄园里，叶阳正在享受白血的按摩。这小妮子从哪学会的这套手法？专门为了讨好我学来的？叶阳舒服的享受着美女的按摩。白雪看着微微闭着眼睛的叶阳，脸蛋微红，看来我学的不错呢。爷爷说，让我和叶哥先生的孩子。想到爷爷所说过的话。他就有点害羞，关键是也不知道叶阳是怎么样的，是什么个意思。正这时，叶阳手机响了，一看是刚添加的程清城打来的。叶先生，我们刚刚收到了一份生日晚宴邀请函的申请，来自沈氏集团。我们查到这家沈氏集团和您似乎有着一段过往，所以想请问，应不应该让他们来参加？叶阳微微一怔，沈清雪要参加你的生日宴会？他转念一想就明白了，程家是做保健品和化妆品研究行业的专家，谁能得到程家的产品，那就能保证公司平稳健康长期的发展。这沈清雪是盯上人家的产品了，叶先生，是否让他们参加，就看您的态度了。按照规矩，他们沈氏集团只是个小公司，级别还够不上，我们是不会允许通过的。叶阳随口道：“给他们资格吧，毕竟是夫妻一场，虽然离婚了，但情分还在，就帮他们一把吧。”好的，程清城得了指令，挂了电话。沈氏集团，陆倩着着急急的跑进总裁办公室。第四十七章，简直是天意。沈总，我圈子里联系了一圈，没人愿意帮我们啊。陆倩有点委屈。我好言好语的和他们说，他们却全都给了我冷脸色，都说我们既然想去参加程清城长公主的生日宴会，是是癞蛤蟆想吃天鹅肉，都说我们不配。陆倩委屈极了，沈清雪听了，心里也不是滋味。谁让他们沈氏集团级别太低了呢？即便是得到了龙国商会的一大笔订单，但体量终究是摆在这里，和那些世家大族、豪门上流是完全比不上的。再想想办法。沈清雪道：“只要能拿到程清城长公主的生日宴会邀请函。”我们再给程家送上一份大礼，若是能讨得程家的欢喜，能换回来一款拳头产品，那我们苏氏集团就能真正的一飞冲天。
。陆倩也重重的点头。可惜苏一辉的电话已经联络不上了，好像是把我们拉黑了。要不然他在的话，肯定能要到邀请函的吧？他俩不知道，苏一辉已经被吓坏了，连夜跑回了京都，根本不像汤江海的这趟浑水，水太深了。沈清雪咬咬牙，道：“你再去圈子里问一圈，这次态度诚恳一点，就说只要能提供邀请函，我们苏氏集团。”愿意付出代价。正这时，一道高大帅气的人影推开门走了进来。清雪，听说你在到处找成家的邀请函，你怎么不去问我呢？看到来人，沈清雪和陆倩连忙站直了身体。冯少，这冯少，冯智慧本身经营着几家公司，他父亲更是江海商会的副会长。冯智慧笑道：“跟我还这么客气？”清雪妹妹，我听说你在找成家的邀请函，这是包在我身上了。沈清雪眼睛一亮，真的，他正愁这事情呢，没想到冯智慧就突然来帮他了。这事对你们来说，确实有点麻烦。但对我来说就简单了，我靠我爸的关系和程家要一个邀请函，还不是简简单单？沈清雪一想也是，冯智慧的父亲可是江海商会的副会长，在程家那边也很有面子的，那会不会太麻烦冯少了？沈清雪有点不好意思，冯智慧笑道：“不麻烦，不麻烦，为清雪这样的漂亮妹妹做事，这不是任何一位绅士应该做的吗？”被夸赞漂亮，沈清雪脸色微红，冯智慧看着脸红的沈清雪，心神荡漾，他就好这一口，就喜欢沈清雪这种会懂羞涩的大美人，和那些狂野的。一上来就恨不能把全身都交给他的名模们，完全是不同的口味。之前沈清雪身边围绕着太多狂风浪蝶了，李少明、苏一辉等等都是强劲的竞争对手。那时候冯志慧虽然有这个心思想接近沈清雪，但却忍住了。李少明是省里市财阀的人，苏一辉是京都天能集团的人，哪一个都不是好惹的。可没想到，似乎冥冥之中天意使然，李少明随着整个李氏财阀从世界上消失了，而苏一辉也不见了踪影。莫不是上天都给他创造机会？让他接近清雪美人，冯智慧看看手表，算算时间，估计我爸已经办成这事了。再稍微等一下，邀请函应该就来了。不如我们先去楼下咖啡厅聊聊天。冯智慧主动发出了邀请。沈清雪迟疑了一下，但很快调整好了状态。如今是他有求于别人的时候，不能太端架子。这次和程家交好的机会，对他来说太重要了。要是能办成的话，去一起喝一杯咖啡算什么？江海商会，冯智慧的父亲冯荣正焦头烂额，和程家的生日宴名额已经要完了呀。这小子。不是给我出难题了吗？程家的生日宴会邀请函，他冯荣手里确实有三个名额，但早已经在上周就已经全部发出去了，不知道有多少人卖关系，需要他上下打点呢。这三家都是资产过十亿的世家大族，只能再打个电话试试看了。冯荣舔着脸，又给程家打电话过去。他这个商会副会长，说的好听点，是统管整个江海的所有商圈企业，但实际上他也就只能管理一些中小企业。对中小企业来说，他商会副会长就是也，可对于程家这种真正有深厚底蕴的大世家豪门来说，他商会副会长什么都不算，人家对他客气点，只是出于表面上的和谐礼貌，人家不给他面子，他也只能认了。您好，程哥，冯荣给程家的老二打电话过去。程老二不悦道：“怎么了？我正忙着呢。”电话那头传来一阵气喘吁吁的声音，隐约还有女人娇喘撒娇的声音。冯荣知道打搅到程老二的兴致了，连忙长话短说：“是这样，程哥，能不能再给我一个明晚长公主生日宴会邀请函的名额？我这边……滚蛋！那边的程老二直接开骂了：你特么算老几啊？给了你三个名额。”就已经很给你面子了，你还想得寸进尺？知不知道那三个名额就是打发你们这些商会的人呢？还真把自己当根葱了！嘟嘟嘟，电话直接挂断了。马德、冯荣也气愤的挂断电话，这小子竟给他老子找事！他就知道，想再多要个邀请函是千难万难的事情。结果果然如此，沈氏集团楼下的咖啡厅里，轻柔优美的爵士乐放着，沈清雪和冯智慧边喝咖啡边聊天。冯智慧在逗笑女人方面很有一手，片刻后便是逗弄的沈清雪娇躯发颤，不停的笑。冯少，您可真幽默。正这时，陆倩快速冲进了咖啡厅。沈总，好消息！他飞快的跑进来，看到冯智慧，便是露出感激之色。冯少说的邀请函真的来了。沈清雪激动的一下就站了起来。冯智慧却是早知如此的样子，悠闲而淡定的继续喝着咖啡。邀请函在哪里？程家的人给送来的吗？沈清雪已经急不可耐了。第48章邀请函。陆倩连忙将一份大红色装饰着金色边纹的邀请函拿出来，真精致啊！这陆家。不愧是专门研究保健品和高端化妆品的，就连这邀请函上都有一股好闻的药草香气。沈清雪对这种香气很敏感，简直是流连忘返。要是我们的拳头产品里能拿到这样一款保健品或是高端化妆品就好了。冯智慧颇有一副高人风范，笑道：“我相信清雪会做到的。”沈清雪被夸赞，又是脸色露出害羞的酡红，把冯智慧看的眼神都呆了。陆倩连忙道：“苏总，这是程家派人专门送过来的。我听说其他人的邀请函。”就只是快递过去呢，只有咱们苏氏集团的邀请函是专门专人送过来的，这显示着程家对我们的重视。真的，沈清雪愈发激动了，她仿佛都看到他们沈氏集团已经拿到了程家的拳头产品了。冯少，谢谢你，沈清雪真心实意的道歉，这份邀请函对我们苏氏来说太重要了。冯智慧呵呵一笑。
淡定的摆摆手，这都是小意思，对我来说很简单的，但能帮到清雪的忙是我的荣幸。陆谦羡慕的看着两人，突然开口道：“绅士，绅士啊，沈总，您的结婚对象绝对不应该是那个暴力男，而应该是这样的绅士，帮了您这么大的忙，却丝毫不邀功，反而还这么淡定，这才是理想中的白马王子啊！要不是他陆倩长的没有沈清雪漂亮，早就想倒贴上去了。”沈清雪听了这话，也开始多打量了冯志慧几眼，确实。比较起来，冯志慧更会体贴人，还幽默，更关键是有上进心。听说他的公司都是自己打理的，根本没有借助他父亲的力量。这样的人才值得自己倾心。冯志慧呵呵笑道：“清雪，你拿程家的邀请函，是想认识程家的程清城吧？”沈清雪连连点头：“是啊，要是能认识到程家的长公主，那从程家得到一份拳头产品，应该不难吧？我听说程家是全江海市研究保健品和高端化妆品最优秀的，他们甚至专门建立了十几座实验室。”专门做这个事情，冯志慧也不禁点头，佩服道：“程家在这方面确实厉害，他们在全江海市乃至全江省都是独一份。其他公司要么选择加盟现成的化妆品牌，要么选择引进，但程家却是坚持本土原创品牌，这一点非常难得。我也是得益于我爸的关系，才认识了程家的长公主。到时候我介绍你们认识，那可太好了。”沈清雪激动的不行，这要是能直接认识沈清雪，距离他们苏氏集团崛起就更近了。第二天晚上，叶阳准时来到程家，他刚要往里走。不远处便是响起一道声音：“怎么你也在这里？”沈清雪正带着陆倩，身旁还跟着冯智慧。叶阳哑然失笑：“怎么，我不能在这里？”他看了眼冯智慧，没想起这是个什么货色来。这位就是你的前夫吧？冯智慧显然是对所有关于沈清雪的事情都了若指掌。其实，在沈清雪刚刚和叶阳离婚的时候，冯智慧就打算下场接近沈清雪了。只是突然冒出来的李少明和苏一辉，才让他止步。现在吗？因为天意，他的眼前的所有障碍，已经不知为何都被扫平了。沈清雪点点头，看向叶阳的表情已经不似之前那么热情和高兴。叶阳，我知道你力气大，还练了些武功，但打打杀杀的事情毕竟不长久。今天你打人，明天就可能被别人打，总有比你更厉害的。你觉得我说的有道理吗？沈清雪看了眼旁边的冯智慧，我希望你能像冯少那样，有一份正经的事情做，而不是和一些地下势力厮混。这样的你，我很不喜欢。叶阳无语，这沈清雪觉得他是混地下势力的。旁边陆倩也冷哼道：“冯少有自己的公司，有自己的人脉，你呢？”你只会吃软饭，只会当别人的手下打手。叶阳看向沈清雪，原来你以为我是打手，不是吗？沈清雪露出一抹失望之色。我原本以为你在出狱后就改邪归正了，没想到你这才几天，竟然已经开始接触地下势力了。你是还想进监狱是吧？叶阳被说乐了。我之前进监狱是因为谁？你忘了？沈清雪摇摇头，过去的事情就让它过去吧。我们只说现在，你有力气，我希望你找份正事做，就是去当个扛沙袋的，靠力气挣钱，也不丢人，不要再打打杀杀的了。你上次杀人的样子，实话说，真是把我吓到了。冯志慧也冷笑道：“你这样的劳改犯，还是离沈总远点，他不想再见到你，听见了吧？而且你今晚来这里，是来纠缠清雪的吧？我劝你死了这条心。你这种人，压根和清雪不是一路人。”陆倩也站了出来，似乎要挡在沈清雪面前。沈总，您先进去。冯少好不容易才为您争取来的生日宴会邀请函，可别因为某些人的纠缠，导致进不去了。叶阳看向沈清雪，这邀请函是冯志慧给你弄来的。沈清雪理所当然道。当然啊，不是他还能是谁？这整个江海也就冯少才能有这个能力吧。我还是那句话，你要是想走好人生的路，最好不要继续吃软饭了，自己找个底层的活干也算是个出路。叶阳淡淡一笑，既然你这么想，我也无话可说，只是提醒你一句，别被人骗了，还不自知，别是哪天你被人卖了，还来求我出手帮你。说完，叶阳直接就往里面走。沈清雪被这几句话气的说不出话来，我好心好意劝他改正，他还说我。陆倩冷笑道：“沈总，您看他还敢往里面走，程家的人肯定马上要撵他出来了。”第四十九章单人通道。叶阳走到程家的宴席入口后，就被工作人员请到了另外一旁的单人通道，那是专人进入的 VIP 通道。整个晚上，只有叶阳一个人有资格从那个通道进入。那叶阳真进去了？陆倩和冯志慧有点傻眼，他凭什么能进去啊？他就是个吃软饭的，还是个混地下势力，上不了台面的，凭什么也能进去？沈清雪悠悠道：“可能是靠那个青黄撑腰，或者是白血的关系吧。”他言语间却是更看不起叶阳了。这叶阳才从监狱里出来多长时间？刚开始还表现优秀，可很快就原形毕露，显露出监狱里那套做事风格来了。走吧，清雪。冯志慧道：“宴会马上要开始了，待会长公主程清城出来时，我介绍你们认识。到时候你们说不定能直接敲定拳头产品的合作。你们沈氏集团和程家强强联合，那就真正有长期稳定发展的根基了。”沈清雪也收敛心神，今晚是重头戏，好不容易才靠着冯少弄来的邀请函，绝对不能让其他事情坏了情绪。生日宴会进了程家后，几人几乎花了眼，陆倩似乎不停的看。仿佛第一次进了深宅大院一样，终于长见识了。沈总，这五十年传承的真正豪门世家是不一样啊！您看这雕梁玉栋的古色古香
，听说每一个摆件都价值几十上百万呢。还有这些墙上看似随意挂着的画符，听说都是程老从全国各地高价收购来。这程家的底蕴就是深厚啊！沈清雪看的眼睛也放光。他们沈家起来的时间太短暂，或许在这程家的眼里，他们就是一个暴发户吧。像是程家这种多年传承、有着深厚底蕴的豪门世家，才是他奋斗的目标。他一定要把沈氏集团带领着发展到程家这个地步。冯志慧颇为自得的介绍道：“这些我知道。”这些都是真正的古董，平常都是不对外参观的。也就是今天，咱们才有幸见到。他一件一件的介绍起来。旁边陆倩夸赞道：“冯少可真是见多识广啊，什么都知道。”冯志慧哈哈笑道：“过奖了。”也就是在清雪面前，稍微显摆一下知识罢了。要是换了其他人来，我都懒得给他介绍。沈清雪听到这意味严明的话，露出一丝羞涩。这时，就听旁边道：“长公主陈清城出来了。生日宴会此刻也到了高潮，在优美的音乐声中，陈清城仿佛一位真正的公主。”从二楼的楼梯上拖着长裙缓缓下来，他发表了一段感谢宾客的致辞后，众宾客便开始纷纷献上贺礼。程清城优雅的一一接下，轮到沈氏集团，沈清雪和陆倩将一份早就备好的大礼也送了上去。程清城多看了沈清雪几眼，你就是沈清雪？沈清雪激动道：“长公主知道我。”他看向旁边的冯智慧，还以为是冯智慧的关系才让程清城认识他的。程清城却是捂嘴一笑：“我当然知道你，你在我这里意义特殊。”他今晚最重要的嘉宾是叶阳。而这位沈清雪是叶阳的前妻，自然就意义特殊了，是吗？沈清雪还以为这是褒义，不由得更激动了。冯少，您这关系网还真是厉害啊！陆倩在旁边低声夸奖，冯智慧也心里疑惑，他所说的介绍两人认识，其实压根就是说大话，就是想在沈清雪面前表现一下子。连他父亲冯荣想要接近程家这种豪门士族，都是非常难的事情。他一个小角色，人长公主程清城，又怎么会卖他面子？此刻听到陆倩说这话，冯智慧掩饰住了尴尬，理所当然道：“那是自然。”沈清雪趁着这次机会，赶紧提出今天的目的。程小姐，我们沈氏集团有没有幸能拥有一件程家的拳头产品？不论是保健品，或者是高端化妆品，都可以。我们沈氏现在拥有大量龙国商会的订单，就缺一款好的拳头产品，还希望有和程家合作的机会。程清城优雅的一笑，摇头道：“不好意思，现在是生日宴会，那些公事我们暂且不谈，等到宴会之后再聊，好吧？”沈清雪只能暂时压下期望。生日宴会进入表演时间。程家请来了国际知名的表演团体，在众宾客观看的时候，程清城把叶阳请到了后面的房间。叶先生，这三样是您要的药材。程清城把三件包装优美的锦盒递给叶阳，叶阳一打开，浓郁的药香扑鼻，都是上好的药材，足以给妹妹叶依依滋补身体了。叶先生，还请不要忘了几日后给我爷爷治病的事情。程清城撩了撩长发，吐气如兰的道：“到时候不论您想要什么回报，我都可以答应哦。”叶阳下意识道：“你爷爷不是付了千万奖金了吗？”程清城眼波流转。可那只是第一次的震惊呀，第二次，您您想要什么？您就是要求我以身相许，也不是不行哦。叶阳没有说话，他家里有个白雪，包里也还有五封婚书呢，身边根本不缺美女。只是这程清城要是真送上门，他也不介意收下。和你开玩笑呢，您看怎么都不说话了。程清城看叶阳不说话了，误以为叶阳生气了，连忙收敛了那副妖娆的姿态，转而悠悠的道：“我听说您都已经离婚了，您现在应该是单身了。我觉得我有机会，这才和您开开玩笑嘛。还有一个事情，您看怎么解决吧。”程清城一拍手，立即就有助理拿来了一份合同，这是一份拳头产品授权转让协议。刚才您的前妻沈清雪可是专门求到我这里来了，现在就看您的态度。若是您答应盖了这个章，那沈氏集团就能拥有一个程家的拳头产品。您看这个章是盖还是不盖？程清城想让叶阳来拿这个主意。第五十章公事公办，毕竟现在他程家老爷子程年年的生命能否延长下去，还在叶阳手里捏着呢。叶阳想了想，叹了一声，给他盖了吧。虽说已经离婚了。但毕竟之前也算是有几年感情，就当帮他最后一次了。叶阳感觉到沈清雪对他的态度冷淡，也懒得再去纠正他了，就送他这最后一份礼物，当做是给这段感情画上一个句号了。那好，程清城拿过程家的大章来，在协议上面戳了个大红印子，前厅宴会，这事情也不知道能不能办成。随着宴会流程的进行，已经有宾客陆陆续续的离开了。越是到这个时候，沈清雪心里就越是着急。正这时，一位程家的下人拿来了一份协议，沈总，协议已经拟定好了。您可以在我们程家挑选一份适合您公司发展的拳头产品。沈清雪都一愣，都已经协议拟定好了。等他一看协议上面，更是欣喜，上面程家的章都盖好了。冯少，这一定是你的手笔，对不对？沈清雪激动不已，这么好的机会，程家既然说给就给了。冯智慧愣了一下后，旋即露出一抹高深莫测的笑容，举手之劳而已。他也疑惑，不过想来应该是自己父亲的功劳，毕竟他父亲是整个江海市的商会的副会长，办成了邀请函之后，程家肯定会有所表示的吧。这时拿到药材的叶阳。也准备离开叶家，一从后面房间出来，就碰到了沈清雪几人。沈清雪忍不住和叶阳分享喜悦道：“叶阳，快看，我拿到程家的合作书了，以后沈氏集团终于有拳头产品了。”叶阳淡淡一笑：“那就恭喜了。”
。旁边陆倩阴阳怪气道：“恭喜有什么用？看看人家冯少，直接出手帮了我们沈总，那才是真帮忙。有些人啊，只会靠着吃软饭上位，连一点忙都不肯帮。或许他自顾不暇，连自身都顾不上吧。”冯智慧更是冷笑道：“和这种劳改犯多说什么话，今后沈总的公司水涨船高，已经和这种人不是一路人了。”他看向叶阳，我警告你，以后离沈总远点，再也不要出现在他的视野里。今天我能拉来的这份合同。就是你一辈子都仰望不到的高峰，叶阳淡淡道：“你好厉害啊，颠倒黑白，搬弄是非，就是你冯大少的本事吗？这合同是你拉来的。”冯智慧洋洋得意道：“那还能有假？邀请函是我弄来的，这份合同自然也就是我拉来的。”陆倩在旁边帮衬着道：“冯少的父亲可是商会的副会长，搞来邀请函和这份合同是手到擒来的事情。”沈清雪在旁边道：“叶阳，我还是那句话，希望你能上进，以后不要再搞这些打打杀杀的事情了。你看冯少。”他就很上进，自己经营着公司，根本不借用他父亲的力量，就发展的很好，比我们苏氏集团都要发展的好。而且他还有冯荣这样能力、权势很强的父亲，能轻易帮我们要来邀请书和合同，这就是本事，这就是能力，这就是上进心。这时，旁边一道声音突然响起：“你们认为叶先生没有上进心？”程清城从后面走来，顿时如同璀璨的钻石一样，吸引了整个前厅众人的目光，感觉到自己成了众人瞩目的焦点。沈清雪有点不自在，但还是道：“是啊。”他就是没有上进心。程清城嗤笑一声：“你觉得这邀请函和合同都是谁帮你要来的？都是叶先生。”程清城挽起了叶阳的胳膊：“要不是看在他的份上，我们程家又怎么会把邀请函给你们苏氏这种小公司？”沈清雪一愣，下意识反驳道：“不对吧？邀请函和合同不都是冯智慧、冯少要来的吗？”冯智慧也一怔：“是啊，我这就给我爸打电话。”他拨通电话，直接开了免提，便问道：“爸，程家的邀请函是你帮我要来的吗？”那边的冯荣似乎正在应酬，闻言直接道：“邀请函。”程家的邀请函多难要啊，根本要不到。你别去了啊！这么说来，不是你要到的。那合同什么合同？你别在外面给我惹是生非啊！别乱签合同。你那破公司出了什么差错，还得老子来给你擦屁股。冯荣的话语显然是不知道什么合同的事。程清城扑哧一声乐了。怎么样，沈小姐，你现在知道邀请函和合同都是谁给你的了吧？沈清雪一阵恍惚，原来他一直都误会了。原来冯智慧也一直被他爸给误导了。原来他认为如此重要的邀请函和合同，竟然都是叶阳帮他求来的。叶阳懒得再和沈清雪解释，起身便先走了。看到叶阳离开，程清城刚才的笑脸顿时冷厉了下来。他的笑脸只给值得的人露，这些人根本不值得他的笑容。这是叶先生给你们的机会，但该有的流程和手续还是公事公办。你们沈氏要按照市场价付给我们程家应该有的研究经费。现在离开我的生日晚宴，程清城直接让人驱逐了几人离开。几人到了外面，沈清雪到现在。还有些恍惚，这邀请函和合同都是叶阳帮我弄的，他是对我还有感情吗？沈清雪回想过去的一幕幕，只感觉他这个婚也不知道离得到底对不对。旁边秘书陆倩道：“沈总，您想多了呀，我看那长公主程清城就是故意气您的。这个合同要真是他叶阳的人脉要来的，为什么程家不干脆给我们免了费用，还让我们公事公办，以市场价付给他们研究费用？我估计就是程家看上了我们苏氏的潜力，还有我们和龙国商会的订单，觉得我们苏氏肯定能一飞冲天，所以提前下注。”旁边，冯智慧脸色一阵青一阵白的，此刻也有点尴尬